உங்களுக்கு சொல்லாத ஒரு ஸ்னீக் பீக் சொல்றான் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய பிசினஸ் மேன் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க நீ வந்து அவங்களோட இருபதாவது வருஷத்தை பாக்குற அவங்களோட மொதல் வருஷத்தை நான் பாத்திருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருந்துக்கோ தொழில் பண்ணணும் ஏதாவது அப்படின்னு ஏன்னா எங்க குடும்பத்துல வந்து ஐ எம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர்டர் பண்ண யாரும் இதுக்கு முன்னாடியோ இதுக்கு அப்புறம் வருவாங்களா தெரியல பட் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் தொழில்லாம் பண்ணதில்ல அப்பா ட்ரை பண்ணாரு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹீ பாஸ்ட் அவே நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் நம்ம ஊரில் மற்ற இடத்துல ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸில் வந்து அது பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாகவே இருந்தாலும் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா இது ஏன் வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த கார்பரேட்டில் இருக்கிற விஷயம் இங்கே இல்லை வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு தமிழ் பிசினஸ் பாட்காஸ்ட் இந்த பாட்காஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆண்டர்பிரனரான மிஸ்டர் சிபி சித்தார்த்தன் அவர் எப்படி அவருடைய கார்பரேட் ஜாப் மூலமா கத்துக்கிட்ட விஷயங்களை வச்சு சொந்தமா சுய தொழில ஆரம்பிச்சாரு அப்படிங்கிற கதைய சொல்ல போறாரு அந்த கதையை தொடர்ந்து எக்கச்சக்கமான டாபிக்ஸ் இந்த பாட்காஸ்ட்ல நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபேமஸ் ஆன மேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற ரேட்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் நம்ம மனதில் இருக்கக்கூடிய பல விதமான நம்பிக்கைகளை உடைக்கும் விதமான டாபிக்ஸ் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கோயம்புத்தூர் நான் இப்போ வந்து ரெண்டு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கேன் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கம்பெனி பேர் சிஎன்வி இன்ஜினியரிங் இன்னொரு கம்பெனி பேர் வெஸ்டா இண்டஸ்ட்ரியல் சொல்யூஷன்ஸ் சிஎன்வி இன்ஜினியரிங்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கார் தயாரிக்கிறாங்க ஒரு காருக்கு வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் உதிரி பா பாகங்கள் தேவைப்படும் அதுல ஒரு ஒரு செக்ஷன் ஆஃப் உதிரி பாகங்கள் நாங்கள் சப்ளை பண்றோம் ஓகே அது இல்லாம அந்த மிஷின்ஸ் இந்த மாதிரி இப்போ தயாரிக்கிறவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் அது நான் ஒரு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் காரங்கிறது புரியணும் அப்படிங்க எல்லாத்துக்கும் புரியணுங்கிறக்காக அது இல்லாமல் இந்த ஃபாஸ்ட்னஸ்ஸு ஸ்க்ரூஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸும் சப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட்ஸும் கொஞ்சம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த பிஸ்னஸில் ரெண்டாவது பிஸ்னஸ் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கன்சல்டிங்கு பி டு பி சேல்ஸ் கன்சல்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா பி பி டு பினா ஒரு பிஸ்னஸும் இன்னொரு பிஸ்னஸும் வர்த்தகம் பண்ணுறது அதுக்கான சேல்ஸ் ப்ராசஸ் இருக்கும் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் கன்சல்டிங் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் அது ஒரு மூணு வருஷம் ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது கம்பெனி ஒரு மூணு வருஷமா இருக்கு நாலு வருஷமா இருக்கு மொதல் கம்பெனி ஒரு எட்டு வருஷம் ஆக போகுது ஸோ இதுதான் நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஓகே ஆக்சுவலி இந்த பி டு பி அப்படிங்கிறதுக்கும் இந்த நார்மல் பிஸ்னஸஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இதுக்கு என்ன ரெண்டுக்கும் வித்தியாசங்கள் இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து ஒரு துணிக்கடைக்கு போகிறோம் இல்லை ஒரு ஹோட்டல் இதுக்கு போகிறோம் அந்தந்த ஒரு துணிக்கடையும் பிஸ்னஸ் தான் ஒரு ஹோட்டலும் பிஸ்னஸ் தான் அவங்க வந்து டைரெக்டாக கன்சியூமருக்கு சர்வ் பண்ணுறாங்க ஓகே வராங்க ஒரு கஸ்டமர் வந்து திருப்பி திருப்பி அதே கஸ்டமருக்கு சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஒரு கஸ்டமர் வராங்க ஒரு பந்தி முடியுது அடுத்த லாட்டு கன்சியூமர் ஃபேஸிங் பிஸ்னஸ் துணி வந்து கூட்டம் வராங்க ஃபங்க்ஷன் அப்போ நம்ம போய் துணி எடுக்கிறோம் கன்சியூமருக்கு டைரக்டா இது பி டு சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி டு பி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு கம்பெனி நான் இன்னொரு கம்பெனிக்கு சப்ளை பண்றேன் ஓகே இதுதான் பி டு பி ரைட் பி டு பிக்கும் பி டு சிக்கும் இதுதான் வித்தியாசம் இன்னொன்னு இருக்கு இது வந்து அவ்வளோ இதா பேசுறது இல்லை யாரும் பி டு ஜி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு பிஸ்னஸ் டு கவர்மெண்ட் ஓகே இப்போ அதானி ரிலையன்ஸ் அந்த ரோடு போகிற அந்த கான்ட்ராக்டு இல்லை அந்த மா அந்த மாதிரி இல்லை இப்போ அதானி வந்து போர்ட்ஸ் போர்ட்ஸ் போர்ட்டுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா கவர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் தான் கவர்மெண்ட்டோட போர்ட்டை அதானி அவங்க பேரில் எடுத்து நடத்துகிறாங்க இது பி டு ஜி பி டு ஜியும் டெக்னிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா பி டு பியோட ஒரு ரகம் ஓகே சொல்லலாம் ஓகே பி டு பி பி டு சி இந்த கன்சியூமர் ஃபேசிங் பிஸ்னஸஸ் எல்லாமே வந்து வால்யூம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சின் கம்மி ரேட்டு ஜாஸ்தி நிறைய பேர்த்துக்கு விற்கிற மாதிரி இருக்கும் பி டு பி அப்படின்னா இப்போ மாத மாதம் நாங்கள் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஏதோ ஒன்று சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது பி டு பி ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸ்ல ப்ராடக்ட் பிஸ்னஸ்னா ஒரு பொருள் அந்த ஒரு கம்பெனியும் இன்னொரு கம்பெனியும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தொழில் பண்
இன்னொரு வகை என்ன அப்படின்னா பிடிபி சர்வீஸ் நாங்கள் அந்த ரெண்டாவது கம்பெனியில் வந்து கன்சல்டிங் பண்ணுறோம் பிடிபி சர்வீஸ்னால் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே போய் நாங்கள் அவங்களோட ஃபுல்லாக சேல்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஆடிட் பண்ணி எனக்கு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது பத்து வருஷம் அந்த ஃபுல்லாக ஆடிட் பண்ணி அந்த சேல்ஸ் ப்ராசஸ் எல்லாம் ரெக்டிஃபை பண்ணி தருது ரெண்டுக்குமே பிஸ்னஸ் லாபத்துக்கு தான் ஐ மீன் வாங்குறது விற்கிறது தான் என்ட் ஆஃப் த டே பட் ஆனால் விற்கிற முறைகள் விதங்கள் மாறும் வால்யூம்ஸில் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வேல்யூவில் பி டூ பிலாம் பி டூ சிலாம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி வைப்போம் இதில் லட்சம் கோடி இந்த மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ இப் இப்போ நீங்கள் இந் இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஜேர்னி நீங்கள் வந்திருப்பீங்க இல்லைங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜேர்னி எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து நீங்கள் கெயின் பண்ணிங்க ஓகே நான் இதை வந்து லென்த்தியாக சொல்லாமல் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இதுக்கு நான் இந்த தொழில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பித்தோம் ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டா ரெண்டாவது கம்பெனி வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆரம்பித்தோம் இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியில் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கல் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்கல் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட் இன்ஜினியரிங் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இது இது வந்து நார்மல் இந்த பேங்க் சேல்ஸ் ஆளுகளாம் பார்க்குறீங்களா அந்த மாதிரி கிடையாது கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அசோக் லேலண்டு டிவிஎஸ் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கெல்லாம் போய் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை நாங்கள் விற்போம் அங்கே அங்கே தான் எனக்கு என்னோட லேர்னிங்ஸ் எல்லாமே அந்த கம்பெனியில் தான் ஆரம்பிச்சது இந்த கம்பெனி வந்து பெங்களூரில் இருக்குது பெங்களூர் பேஸ்ட் ஒரு எம்என்சி இது பெரிய நிறுவனம் இந்த நிறுவனம் வந்து இட் இஸ் ஓன்டு பை வாரன் பஃபிட் ஓகே அந்த குரூப் கம்பெனி அவங்களோட ஒன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அவருக்கு பல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் இந்தியாவில் இது ஒரு ஒன் ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ அங்கே தான் நான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டேன் இப்படி எல்லா செக்மெண்ட் இருக்கு நான் படிச்சது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சு அதே ஃபீல்டில் எனக்கு ஐ வாஸ் லக்கி டு கெட் திஸ் ஜாப் காலேஜ் முடிக்க முடிக்கவே எனக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ஸோ உங்க டைம்ல அந்த மாதிரி விஷயம் வந்துருக்கு இல்லைங்களா இப்போ தான் நிறைய இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வெளியே அந்த மாதிரி இருந்துச்சா இல்லை அப்பவும் இருந்தாங்க ஓகே அப்பவும் இருந்தாங்க அப்பவும் வந்து க்ரௌடு கம்மியா இருக்கு க்ரௌடு ஜாஸ்தியா இருக்குங்கிறது இல்ல அதான் நான் சொல்றேன்ல ஒரு எலிமெண்ட் ஆஃப் லக் வேணும் ஓகே 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 இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு எல்லாரும் ஐடியில அந்த மாதிரி தான் ஒர்க்ல இருக்காங்க எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ஆசையே வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இந்த ஃபீல்ட்லயே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஐ வாஸ் லக்கி தட் ஐ காட் தட் இன்டர்வியூ ஓகே ரைட் ஸோ காலேஜ் முடிக்க முடிக்கவே கரெக்டா இன்டர்வியூ வந்து நான் ஒரே இன்டர்வியூ தான் வாழ்க்கையில் அட்டன் பண்ணிருக்கேன் அந்த அந்த கம்பெனி சேஞ்ச் மை லைஃப் இதுதான் ஸோ அந்த இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கம்பெனியில் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நான் கோ த்ரூ பண்ணும்போது நான் நிறைய பக்கம் சுற்றி இருக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஸ்டேட் சுற்றி இருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் எப்படி சொல்றது பல தரப்பட்ட மக்கள் கூட டீல் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கம்பெனியோட செக்யூரிட்டி கார்டில் இருந்து ஒரு பெரிய பத்து அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் கோடி நிறுவனத்தோட சிஇஓஸ் சிஎக்ஸ்ஓஸ் இந்த மாதிரி ஆளு கூட எல்லாம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசுலேயே இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது அந்த அந்த கம்பெனியில் நான் வேலை செஞ்சதுனால ஏன்னா அது வந்து லைக் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒன் மேன் ஷோ மாதிரி தான் கம்பெனியில் நீங்கள் பார்ட்டாக இருப்பீங்க டெஸ்க் ஜாப் கிடையாது வெளியே சுற்றுற வேலை அப்போ கார் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு கிலோமீட்டர் பக்கம் சுற்றுவோம் கம்பெனி கம்பெனியாக ஏரி இறங்குவோம் வேலை விஷயமா பட் எல்லாமே சின்ன கம்பெனியெலாம் கிடையாது பெரிய கம்பெனியாக இருக்கும் டிவிஎஸ் இந்த மாதிரி பேர் பேர் போன நிறுவனங்கள் நான் சொல்கிறேன் பேர் போகாத நிறுவனங்கள் ஏகப்பட்டது இருக்குது இதெல்லாம் சுத்த சுத்த அங்கிருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆச்சு சரி இப்படி பண்ணலாம் இப்படி எல்லாம் ஒரு ஃபீல்டு இருக்குது கவர்மெண்ட்டு கம்பெனிஸில் போய் இப்படி எல்லாம் நம்ம ஆர்டர் எடுக்கலாம் ஒரு டெண்டர்னா எப்படி வேலை செய்யுது ஏன்னா நம்ம ட்ரெடிஷ்னலாக நம்ம பிஸ்னஸ்னா எப்படி மோல்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு துணிக்கடை போகிறோம் நம்ம நம்ம எதை பார்க்குறோம் அதுதான் நம்ம நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பரவாயில்ல துணிக்கடை நல்லா போட்டு பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க அதுதான் பிஸ்னஸ்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பட் அது இந்த மாதிரி நிறைய தொழில்கள் வந்து ஆஃப்லைனில் ஆன்லைனில் இன்னைக்கு பார்க்குறோம் சோஷியல் மீடியா ஸ்டார்ட் அப்பு அது இதுன்னு
அங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பார்த்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாம் டேக் ஆஃப் ஆகிற டைமில் ஒரு மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக்கு அப்பா தவறிட்டார் ஸோ அங்கேருந்து வாழ்க்கை பேசிக்காக ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் நிறைய இருந்திருக்கு நிறைய பார்த்துருக்கோம் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டப்பட்டது இல்லை பட்டு மிச்சபடி என்னென்னலாம் ஒரு வாழ்க்கையில் துன்பம் இருக்குமோ இன்பமும் பார்த்துருக்கோம் துன்பமும் நிறைய பார்த்துருக்கோம் சரி ஓகே பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராசஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து போயிருப்பீங்க இல்லைங்களா அங்கே வந்து உங்களுக்கு எதாவது எக்ஸ்போஷர் இன்புட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கிடைச்சிது நிறைய நிறைய இருக்குது நிறைய இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அந்த அந்த கம்பெனியில் வேலை வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணது சொன்னேன் எனக்கு வந்து காலேஜ் தேர்ட் இயர் படிக்கிறதுலேருந்தே வந்து எனக்கு ஒரு ஆர்வம் தொழில் பண்ணணும் ஏதாவது அப்படின்னு ஏன்னா எங்கள் குடும்பத்தில் வந்து ஐ எம் அ ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர்டர் பண்ணார் யாரும் இதுக்கு முன்னாடியோ இதுக்கப்புறம் வருவாங்களா தெரியல பட் இதுக்கு முன்னாடி யாரும் தொழில்லாம் பண்ணதில்லை அப்பா ட்ரை பண்ணார் பட்டு அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹீ பாஸ்டவே இது இந்த அந்த ஆண்டர்பனர்ஷிப் பக்கும் ஏன் கிடைச்சது தேர்ட் இயரில் அப்படின்னா காலேஜில் நான் படிக்கும்போது நிறைய சுற்றுவேன் நான் படித்தது வந்து நான் எங்கள் காலேஜில் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு சிட்டு பாஸ் அவுட்டு கட்டும்போது நீங்கள் காலேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் இருக்கும்போது நாங்கள் ஜாயின் பண்ணோம் நாங்கள் வெளியே வரும்போது ஆறாவது ஃப்ளோர் முடிச்சாங்க ஜஸ்ட்டு ஆன லைட்டர் நோட் ஸோ ஸோ காலேஜில் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் நமக்கு இருக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு செகண்ட் இயர்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு ஐ ஐ காட்டுனோ சரி நம்ம இப்படியே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பர்சனலாக எதுவும் டெவலப் ஆக முடியாது நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் ரொம்ப போர் அடிக்குது சும்மா இந்த இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்டை மக் அடிச்சு இப்போ எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகி நம்ம ஒன்றும் இது பண்ண போகிறதில்ல டிகிரி வச்சு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல ஏதாவது எக்ஸ்போஷர் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இந்த ப்ராஜெக்ட்டு நானாக செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டில் ப்ராஜெக்ட்டு இந்த செமி இது செமினார்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது மிச்ச காலேஜஸ்ல போய் இந்த காம்படிஷன்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றது அப்புறம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணணும் ஒரு லைவ் ஒர்க்கிங் பீரங்கி மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அது யூடியூப்ல போட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டது என்ன இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஐஐடி ஐஐடி மெட்ராஸ் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டி விஐடி இங்கெல்லாம் சுத்தணும் அப்புறம் நிறைய இந்த காலேஜில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் எல்லாமே முன்னாடி நின்று ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்க போகும்போதெல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம் எப்படி ஒருத்தங்கிட்ட பேசணும் எப்படி அது அதனால் எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஓ பிஸ்னஸ்னால் இப்படி எல்லாம் தான் நடக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் செஞ்சோம் பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து அந்த செய்கிற இடங்களில் எப்படி தொழில் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த சின்ன வயசில் அப்போ வந்து இது பிஸ்னஸ்ஸு இதெல்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற கான்ஷியஸாக ஒரு விஷயம் எல்லாம் நமக்கு ஐடியா இல்லை பட் என்னமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க போட்டு உருட்டுறாங்க மக்கள் இப்படியும் ஒரு பண்ணலாம் வேலை ட்ரெடிஷனலாக நம்ம வேலை வேலைன்னு போகிறதுக்கு இந்த மாதிரியும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது அப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணுவோம் ஆனால் வந்து நமக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு நாலேஜ் இருந்தால் தானே பண்ண முடியும் அப்போ காலேஜ் முடிக்கும் போது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருந்தது ஒன்றா வந்து ஐ கேன் கோ அப்ராடு எம்எஸ் அந்த மாதிரி லோன் எடுத்துட்டு எம்எஸ் அந்த மாதிரி அது ட்ரெடிஷ்னல் ரூட்டு இல்லை ஏதாவது பிளேஸ்மெண்ட் வந்ததுன்னா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக வந்தது இன்சிடென்டலாக ரெண்டு கம்பெனி வந்தது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்குன்னு நான் ஒரு அரியர்லாம் வச்சுருந்தேன் அந்த அரியர் கரெக்டாக கிளியர் பண்ணி எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஓகே அரியர் கிளியர் பண்ணணும் நீங்கள் இன்டர்வியூக்கெல்லாம் உட்காரது கரெக்டாக அரியர் கிளியர் பண்ணுறா இன்டர்வியூக்கு உட்காரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் உட்காந்தேன் இன்டர்வியூவில் இன்டர்வியூ அப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு இது சொன்னாங்க எல்லாமே கம்பெனி என்ன இருக்குது அந்த ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி பண்ணுவாங்க எல்லாமே கம்பெனி இது இருக்குது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கடைசியாக வந்து சம்பளம் எவ்வளோ இருக்கும் எல்லாமே சரி என்ன ஒரு பத்தாயிரம் இருக்கும் பன்னெண்டாயிரம் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் சேலரியே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா சொன்னாங்க ஃப்ரெஷ் இருக்குது ஓகே அப்போ தான் வந்து ஓ இது ஏதோ பெரிய கம்பெனி போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுது ஓ இது வாரன் பஃபெட்டு இந்த மாதிரி அப்போ வாரன் பஃபெட்னு யாரும் தெரியாது அந்த டைமில் ஏதோ பெரிய கம்பெனி போல் இருக்கு பெரிய நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனியில் இன்டர்வியூ கிடச்சி செலக்ட் ஆகிட்டேன் செலக்ட் ஆகி பெங்களூர் போகிறேன் அந்த அந்த ஒரு நாலு வருஷம் தான்
நான் எல்லாருத்தையும் போய் கத்துக்குவேன் என்ன கிடைக்குதோ எல்லாருத்தையும் எல்லாத்தையும் போய் சும்மா இது பண்ணிட்டு இருப்பேன் நோண்டிட்டு இருப்பேன் எனக்கு இதை சொல்லிக் கொடுங்க அதை சொல்லிக் கொடுங்க ஒரு ஆர்வத்தில் அவங்களும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க பொறுமையா அந்த மாதிரி நிறைய மோல்டு பண்ணாங்க அந்த அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒன் இயர் வந்து ட்ரைனிங்கே கொடுத்தாங்க எந்த கம்பெனியும் ஒன் இயர் எல்லாம் உட்கார வச்சு பொறுமையா டெய்லி ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு பட் மேபி இருக்கலாம் அந்த அந்த ட்ரைனிங் ட்ரைனிங்கும் வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ட்ரைனிங் எப்படி இருக்கும் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி எம்என்சிஸ்லன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ்ல நான் சொல்றேன் மிச்ச இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நான் சொல்ல நான் ஒர்க் பண்ண இண்டஸ்ட்ரியல் கம்பெனிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் மூணு மாசம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சொல்லி கொடுப்பாங்க அங்கதான் நான் இன்ஜினியரிங் கத்துக்கிறேன் ஓகே ஆக்சுவல் இன்ஜினியரிங் அங்கே தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்ஜினியரிங் சொல்லி கொடுப்பாங்க பேசிக்ஸ் இருந்து கவர் பண்ணுவாங்க அடுத்த மூணு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஃபீல்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஃபீல்டுக்குன்னா இப்போ பெங்களூரில் ஃபேக்ட்ரி இருக்குது சேல்ஸ் டீம்ஸ் வந்து அந்தந்த சிட்டியில் இருப்பாங்க சென்னையில் இருப்பாங்க கோயம்புத்தூரில் இருப்பாங்க பெங்களூரில் இருப்பாங்க ஹைதராபாத்தில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இருப்பாங்க என்ன ஹைதராபாத் அனுப்பிச்சுட்டாங்க நமக்கு பாசை தெரியாது இங்கிலீஷ் தமிழ் தெரியும் இங்கிலீஷ் வந்து அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச மாட்டேன் இப்ப இப்ப இருக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ ஃப்ளூவெண்ட்டாலாம் பேச மாட்டேன் பட் பேசுவேன் ஓரளவுக்கு பேசுவேன் மேனேஜ் பண்ற அளவுக்கு பேசுவேன் இது போயிட்டு இருக்கீல ஃபர்ஸ்ட் ஹைதராபாத்ல கொண்டு போய் இறக்கி விட்டுறாங்க தூக்கி ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப சிம்பிள்ங்க உனக்கு நீந்த தெரியலையா குளத்துல தள்ளி விட்டுரு நீ நீந்திடுவ இதுதான் அவங்களோட பிலாசபி ஸோ டே ஒன்னில் இருந்தே வந்து குளத்துக்குள்ள தூக்கி வீசிட்டாங்க நீ கத்துக்கோ மூணு மாசம் உனக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு சரியா இப்ப நீ போ அப்போ வந்து பாஷையே தெரியாது பஸ் பிடிச்சி ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வர சொல்லுவாங்க போவேன் டிக்கெட் கூட எடுக்க தெரியாது ஏதோ ஒன்று எடுத்து நிறைய வாட்டி தப்பாலாம் இறங்கி எங்கெங்கேயும் போய் சுற்றிருக்கேன் அந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும் இந்த மாதிரி வெளியே போகும்போது பலதரப்பட்ட மக்களை மீட் பண்ணுறக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து நம்ம இதுதான் உலகம் நம்ம ஒரு பபுல் இருக்கும் அந்த பபுல் உங்களுக்கு உடையும் போது ஃபஸ்ட்டு இந்த பெங்களூர் போய் நம்மளா வந்து துணி துவைக்கிறதுல இருந்து எல்லாமே நம்மளா பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸோட அருமை நமக்கு அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் அப்போ தான் புரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த ஒரு ஒரு வேலை சாப்பாடோட அருமை அப்போ தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஒரு ஃப்ரெஷர் வந்து ஒன்றுமே தெரியாமல் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கம்பெனி எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டாங்க போர்டிங்கில் இருந்து சாப்பாட்டில் இருந்து அக்காமடேஷன் இருந்து எல்லாமே தே டுக் கேர் ஸ்டில் இருந்தாலும் நமக்குள்ள ஒரு அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்மால் டவுன்ல இருந்து வந்திருக்கோம் ஏன்னா என் கூட வந்து பதினேழு பேர் சேர்ந்தாங்க ஃப்ரெஷர்ஸ் அந்த பதினேழு பேர்லேயுமே மூணே பேர் தான் தமிழ் மீது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் குஜராத் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ஆளுகள்லாம் நம்ம பார்த்ததே இல்லை ஒரு இருபது வருஷம் வாழ்ந்துருக்கோம் இருபது இருபத்தோரு வருஷம் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சிருக்கோம் இருபத்தோரு வருஷத்தில் நமக்கு எக்ஸ்போஷரே இருந்தது கிடையாது ஸோ இவங்கெல்லாம் வரும்போது அவங்க க அவங்க ஸ்டேட்லலாம் எப்படி இருக்கு நாடு ஸ்டேட்டு ஊருன்னு பார்க்காம நாடு அப்படிங்கிறது ஓ இவ்வளோ தரமான மக்கள் இருக்காங்க இவ்வளோ கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு நம்ம நாட்டுக்குள்ளாரையே இதெல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சுது இது எல்லாமே ஷாக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் டைம் ஆகும்ல இது அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்குள்ள ஹைதராபாத் தூக்கி போட்டாச்சுன்னா ஹைதராபாத் தூக்கி போட்டு அங்க மிதின் நான் சொல்ல மாட்டேன் அது ஒரு அனுபவம் தனியா சுத்துவேன் இதெல்லாம் இருக்காது பஸ் ஷேர் ஆட்டோ எல்லாத்துலேயும் சுத்துவோம் கம்பெனி கம்பெனி ஏறி இறங்கும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த சவுத்ல இருந்தீங்க அந்த ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் ஜஸ்ட் கிராஜுவேட் இன்ஜினியரிங் ட்ரைனிங் இதுதான் ரோல் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து எங்களுக்கு அதான் ரோல் அடுத்த ரெண்டரை மூணு வருஷம் வந்து இன்ஜினியர் இன்ஜினியர் ரோல் கொடுத்துருவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வருஷம் அசஸ்மெண்ட்லாம் இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அசஸ் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்களா அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் பட் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருப்பாங்கன்னு வைங்களா உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா திட்ட மாட்டாங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க நல்ல அருமையான ஒர்க் கல்ச்சர் அப்படி சொல்லலாம் டாப் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து பாட்டம் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் ஒரு ஃப்ரெஷராகவே நீங்கள் போய் பேசலாம் ஓகே பெரிய லெவலில் நான் பெரிய ஆளே நீ என்ட்டெல்லாம் வந்து பேசக்கூடாது கீழ் இருக்கிறவங்ககிட்ட பேசு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு பாலிட்டிக்கல் பியூராக்ரஸி இருக்காது கல்ச்சரில் அது ஒரு நல்ல அருமையான அட்மாஸ்பியர் ஓகே அது அது வந்து இப்போது ஆக்சுவலி நான் அது என்ன என்னென்னா நிறைய பேர்த்து கூட நான் அதை எம்ப்ளாயர்ஸாக இருக்கிறவங்க வேலைக்கு போகிறவங்க அவட்டெல்லாம் வந்து பேசும்போது
நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் நம்ம ஊரில் மற்ற இடத்துல ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸில் வந்து அது பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாகவே இருந்தாலும் பார்க்குறீங்க இல்லைங்களா இது ஏன் வந்து அங்கே இருக்கிற அந்த கார்பரேட்டில் இருக்கிற விஷயம் இங்கே இல்லை கார்பரேட்டுக்கும் ஒரு சாதா நார்மல் நம்ம ஊர் ஊர் பிஸ்னஸ்னு சொல்லாமல் நம்ம ஊர் பிஸ்னஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் நான் மேஜராக பார்த்தது என்னன்னு சொல்கிறேன் கார்பரேட் வந்து உங்களுக்கு எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டுன்னா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா அவங்களுக்கு ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும் இது இது வந்து இப்படி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இது வந்து அவங்க ஒரு இடத்துக்கு வைக்கிறது இல்லை உலகத்தில் அந்த கம்பெனி எங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தாலும் அதே பாலிசி தான் அதே பாலிசினா அவங்க வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இந்த பெனிஃபிட் அதாவது கண்ட்ரியோட நாம்ஸ் படி இந்த இந்த பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க இதே வந்து நம்ம லோக்கலில் இருக்கிறவங்க ஒரு மாதம் கொஞ்சம் சம்பளம் கம்மியாக போடுவோம் கொஞ்சம் நமக்கு வருமானம் அதெல்லாம் இருக்காது அந்த அந்த இதெல்லாம் இருக்காது சிஸ்டம்னா சிஸ்டம் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ரூல்ஸ் அப்ளை லீடர்ஷிப் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க லீடர்ஸ்க்கு இங்கே நம்ம லீடர்ஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ பேர்த்துக்கு எல்லாம் அனுபவத்தில் வர்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு ப்ராப்பராக கல்ச்சர்னா இப்படி தான் பில்டு பண்ணணும் மக்களை இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணணும் நம்ம வந்து அந்த ஒரு புஷன் புல் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம்ல புஷன் புல்னா நம்ம ஒன்று தள்ளுறோம் அப்படின்னா அது ஏதோ ஒன்று பின்னாடி இருந்து தள்ளும் அந்த புஷன் புல் எப்படி மக்களை புஷ் பண்ணினீங்கன்னா அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இது எல்லாமே ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு கார்பரேட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் இருக்கும் எம்ப்ளாயிஸ் இப்படி தான் ட்ரீட் பண்ணணும் ஹெச்ஆர் பாலிசிஸ் இப்படி தான் ஃப்ரேம் பண்ணணும் நம்ம ஊரில் அந்த மாதிரி ட்ரைனிங் பண்ணியெல்லாம் வர்ற மாதிரிலாம் எனக்கு தெரில எல்லாம் அவங்களோட அனுபவத்தில் சரி இந்த மாதம் வந்து கொஞ்சம் கை கிடிக்குது வெயிட் பண்ணப்பா ஒரு பத்து நாள் லட்சம் சம்பளம் போடுறேன் அது ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தேர் நான் சொல்கிறது இந்த ஒர்க் கல்ச்சருங்கிறது அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நான் பார்க்குறேன் எங் என் கேஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் அதை பார்த்துட்டு வந்துட்டு என்னால் மாற முடியல நானும் இப்படியே தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் என்னோட பாசஸ் இருந்தாங்க பார்த்தீங்களா அவங்க ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்தாங்க அங்கே அவங்களுக்கு பூத்தி இருந்தாங்க இப்படி தான் நடத்தணும் அப்படின்னு அவங்க எங்களுக்கு பூத்துனாங்க ஸோ இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் எடுத்து பண்றாங்க அவங்க ஒரு கல்ச்சர் செட் பண்ணிடுவாங்க கம்பெனினா இப்படி தான் இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் வந்து நீ இவனை பத்தி சொல்லு அவன் இவனை பத்தி சொல்லு பாலிடிக்ஸ் ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா சொல்றேன் பாலிடிக்ஸ் அதாவது புதுசாக வந்து எம்ப்ளாயிஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு அவங்க அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிற பாஸ் வந்து அவங்க வேலை செய்கிறதோட கிரெடிட்லாம் எடுத்துக்கிறது இது வந்து அகெயின் லீடர்ஸ் தான் நம்ம பிளேம் பண்ணணும் லீடர்ஸ் அதை வந்து கண்காணிக்காமல் அந்த பிஹேவியரை வந்து ஒரு டாலரேட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸுங்கிற கார்பரேட்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சுக்கே இடம் இருக்குது நான் நான் ஒர்க் பண்ண இடங்களில் சொல்கிறேன் கார்பரேட்லேயுமே பாலிடிக்ஸ் இருக்குது பாலிடிக்ஸ் இல்லாமல்லாம் எந்த இடமும் கிடையாது பாலிடிக்ஸ் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பட்டு அந்த பாலிடிக்ஸுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியோட ஸ்டைல் மாறும் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் மாறும் அது வந்து அந்தந்த கம்பெனியோட டிஎன்ஏ ங்கிறது ஒன்று இருக்குது அது மாற்ற முடியாது அது லீடர்ஸ் தான் டோன் செட் பண்ணணும் அந்த லீடர்ஸோட விஷன் எப்படி இருக்குது நம்ம நே நம்ம வந்து ப்ராப்பராக நடத்தி கொண்டு போகணும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து கம்பெனியோட கம்பெனியோட எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸையும் நம்ம மனசில் வச்சுருக்கோம் கஸ்டமர் எம்ப்ளாயி உள்ள யார் யாரெல்லாம் வெண்டர்ஸ் யாராவது டச் பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனி அப்படின்னு எல்லாரத்தோட வெல்பீயிங்கும் நம்ம கம்பெனி வச்சு ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளாக நம்ம நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் மாறும் மேலே இருந்து தான் மாறணும் உள்ள இருந்து மாறாது மாற்ற முடியாது அது ஓகே அது எப்படி அவங்க ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் ஏன்னா கார்பரேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம என்ன தான் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு மைண்ட் செட் படம் பார்த்தாலுமே அவங்களுக்குள்ள வந்து அந்த க்ரோத் ஃபேக்டர்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா அவங்க வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு இந்தந்த கொள்கைகள் எல்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த கொள்கைகளை வந்து அவங்க எப்படி உருவாக்குறாங்க இது எதுக்காக கேட்குறேன்னா இந்த கொள்கைகளை வந்து எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் கல்ச்சரில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா பாசிபிள் இல்லையா அது எப்படி அவங்க அதுதான் அது வந்து என்னென்னா யூஸ்வலாக இந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லா ரீஜனோட எக்ஸ்பர்டீஸும் எடுப்பாங்க எல்லா ரீஜனோட எக்ஸ்பர்டீஸ்னால் இப்போ வந்து அவங்க வந்து அமெரிக்காவில் இருக்காங்க ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்காங்க சைனாவில் இருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்காங்க காமனாக எல்லாருமே மனு
கீழே இருந்து போறாங்க ஃபர்ஸ்ட் தளத்தை கரெக்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் படிப்படியாக கொண்டு போறாங்க ஒரு எம்ப்ளாயோட முக்கியமான விஷயங்களை முதல்ல கவனிச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா என் ஆஃப் திரே வந்து ஆளுக்கு தான் கம்பெனி நடத்துறாங்க கம்பெனி இஸ் ஜஸ்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் இட்ஸ் பீப்புள் இட்ஸ் நாட் கம்பெனி வந்து தானா ஒரு மிஷினோ ஒரு பில்டிங்கோ கிடையாது ஒரு லோகோவோ கிடையாது கம்பெனி ஆளுக யார் உள்ள நடத்துறாங்கிறது தான் வாட் டிஃபைன்ஸ் இட் நல்ல ஒர்க் ஒர்க் கல்ச்சருக்கும் மோசமான ஒர்க் கல்ச்சருக்கும் அந்த கம்பெனியோட இயர்லி பர்ஃபார்மன்ஸே தெரியும் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து நல்லா நல்லா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தே வில் பி வில்லிங் டு ஒர்க் ஈவன் ஹார்டர் ஏன்னா கம்பெனி அவங்களை நல்லா ட்ரீட் பண்ணுதுங்கிறதுனால இதே வந்து காலையில் ஏண்டா வேலைக்கு வரோம் கட்டுப்பாகுது இருக்குல்ல அந்த அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருக்குல்ல அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா எத்தனை நாள் வந்து அது ஒரு சஸ்டைனபிளாக இருக்கும் அப்புறம் அடுத்தது மக்கள் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு ஆளுக்கு வேலைக்கு கிடைக்கிறது இல்லை இருக்குல்ல பார்த்துருப்பீங்க ஆளுக்கு வேலைக்கு கிடைக்கிறது இல்லை இருக்கிற ஆள் தங்க மாட்டேங்கிறாங்க எல்லாமே வந்து அட்லீஸ்ட் நான் எடுத்த அப்ரோச்சு என்னோட கம்பெனிஸ்லயும் சரி நான் ஒர்க் பண்ண இடங்கள்ல பார்த்ததுலயும் சரி எல்லாமே இப்படி திருப்பிக்கும் நீதான் காரணம் ஆஸ் அ லீடர் நீதான் காரணம் என்ன நடந்தாலும் சரி செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து அவங்க கான்சியஸா அந்த கல்ச்சரை மாத்தாத வரைக்கும் கார்பரேட் எல்லாமே ஈவில் எல்லாம் கிடையாதுங்க கார்பரேட் லாபம் பண்றதுக்கு தான் இருக்காங்க தொழில்னா லாபம் தான் பண்ணணும் அது வந்து அதை தாண்டி வந்து எதுக்கு சத்திரமா நடத்துறாங்க யாரும் தொழில்னா வேறோட நோக்கமே பிசினஸோட நோக்கமே அதுதான் ப்ராஃபிட் பண்ணணும் ப்ராஃபிட் பண்ணினா தான் அடுத்தடுத்த இன்னொரு பத்து பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்க முடியும் இன்னொரு இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பிசினஸ் தான் ஃபேவர் பண்ணுவாங்க நம்ம சொல்றோம் அதானி அம்பானி எல்லாம் இவ்வளவு பிசினஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு மக்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு மோசமான ஒரு ஐடியாலஜி ஃபார்ம் ஆயிருது இவங்க எல்லாம் மோசம் அப்படின்னு ஆனா இன்னைக்கு அவங்க இத்தனை பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்குறாங்களே அவங்கள மாதிரி ஈக்குவலா கேப்பபிளா யாருனால கொடுக்க முடியும் பேசலாம் எல்லாருமே பேசலாம் கரெக்டா பட் பண்ண முடியுமா அவங்க அவங்க லெவல்ல நம்மளால யோசிக்கலாம் பண்ண முடியாது அது அப்ப ஆபியஸா வந்து கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு பேவர் பண்ண தானே செய்வாங்க என்னதான் குறைகள் இருந்தாலும் வேற அவங்க விட்டு ஆட்கள் இல்ல ஆமா ஆமா இப்ப வந்து டாடா நிறுவனம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அத்தனை ஆயிரம் கம்பெனி இருக்கு அத்தனை லட்சம் பேருக்கு வேலை தராங்க லார்ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் இன் இந்தியா வந்து டாடா தான் அந்த டாடா மாதிரி பண்ற ஸ்கேல்ல யாரு இருக்கா பாத்தீங்கன்னா இல்ல அப்ப அவங்க அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு நாள்ல வரல இந்த லென்ஸ்ல வந்து நம்ம பெரிய கம்பெனியை பார்த்து ஹேட் பண்றதை விட அவங்க என்ன நல்ல விஷயம் பண்றாங்க அதுல இருந்து நம்ம ஏதாவது லெசன்ஸ் எடுத்துக்க முடியுமா யாரையுமே ஹேட் பண்றதுனால வந்து நமக்கு எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது நல்லதோ கெட்டதோ மோசமா இருந்தா மோசமா இப்படி மோசமா இருக்க கூடாதுன்னு நம்ம கத்துக்கலாம் நல்லதா இருந்தா நல்லதை எடுத்துக்கலாம் அதுல இருந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் இது இந்த உங்களுடைய ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துச்சு அல்லது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதுதான் எல்லாமேங்க அதுதான் எல்லாமே அதுதான் நான் சொல்கிறேன்ல என் வாழ்க்கை வந்து சீசன்ஸில் நகர்ந்துருக்கு சீசன்ஸில் நகர்ந்துருக்குன்னா காலேஜ் முடித்தது ஸ்கூல் முடித்தது ஒரு சீசன் அடுத்தது காலேஜ் சேர்ந்தது ஒரு சீசன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கு ஒரு சீசன் அப்புறம் தொழிலில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீசன்ஸ் பல ஃபெயிலியர்ஸ் பல பிரச்சனைகள் ரெண்டாவது கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது அது ஒரு அது ஒரு சீசன் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கோம் அது இது ஒரு சீசன் இந்த மாதிரி பல சீசன்ஸில் பார்க்கும்போது இருக்கிறதுலேயே இம்பேக்ட்ஃபுல் சீசன் அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கு சீசன் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த வயசு இருபத்தோருலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தாறு வயசு தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு பஞ்சு மாதிரி இருப்பீங்க நீங்கள் எண்ணத்தை கொடுத்தாலும் அப்சர்வ் பண்ணிக்குவீங்க நல்ல விஷயங்கள் கிடச்சிது ஓகே ஐ வாஸ் லக்கி இன் தட் ஆஸ்பெக்ட் அந்த அந்த இடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ வாஸ் லக்கி அதை நான் யூஸும் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லாத்துக்கும் தான் நிறைய பேர்த்துக்கு கிடைக்குது எத்தனை பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது நான் அதை யூஸ் பண்ணினேன் ஸோ அந்த ஃபோர் இயர்ஸில் கற்றுக்கிற லேர்னிங்ஸ் என் கூட வேலை பார்த்த கலீக்ஸே நிறைய பேர் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு இன்னும் ஆசைப்பட்டு தான் இருக்காங்க நான் இறங்கிட்டேன் ஆனது ஆகட்டும் அப்படின்னு ஒன்று என்னோட வயசு அது பர்மிட் பண்ணுச்சு அந்த ஏ அந்த யங் ஏஜில் நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு பர்மிட் பண்ணிச்சு இருபத்தி அஞ்சு வயசு நான் தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது இருபத்தி அஞ்சரை வயசு ஆல்மோஸ்ட் நான் தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது ஆனால் அந்த தொழில் நடத்திட முடியும் அப்படிங்கி
ஒரு கம்பெனியோட முடிவு அது முடிவு ப்ராசஸ் கடைசி ப்ராசஸ் அது பொருள் தயாரிக்கிறாங்க பேக் பண்றாங்க எல்லாமே பண்றாங்க கடைசியா யார ஒருத்தர் அதை விற்கணும் நான் அந்த விற்கிற இடத்துல இருந்தேன் ஸோ நீங்க இந்த சைடும் பார்ப்பீங்க எப்படி தயாரிக்கிறாங்க என்ன மாதிரி பண்றாங்க என்ன மாதிரி ப்ராசஸஸ் எல்லாம் போகுது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளாரையும் கோஆர்டினேஷன் எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க அந்த சைடு கஸ்டமர் சைட்ல நீங்க பொருள் கொடுக்குறீங்க பார்த்தியா அது எங்கெல்லாம் ஃபிட் ஆகுது ஸோ ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி நீங்க நடுவில் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைச்சது கஸ்டமர் சைட்லயும் பெரிய பெரிய கஸ்டமர்ஸ் நான் சொல்றது டொயோட்டா இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் சாதாரண சின்ன கம்பெனி எல்லாம் இல்லை டொயோட்டா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோனாட்டிக்ஸ் இந்த சவுத் இந்தியாவில் இந்த நேஷனல் ஜியாகிராஃபிக்ல மெகா ஃபேக்டரிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கம்பெனிக்கும் போயிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப ரேர் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் கிடைக்கிறது ஐ ஹேவ் தட் மெச்சூரிட்டி அப்போவே வந்து இது ரொம்ப ரேரு இதை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா ஐ வில் பி ஜஸ்ட் அனதர் கார்பரேட் எம்ப்ளாயி கரெக்டாக எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒன்றுன்னா அமைஞ்ச வந்ததுனால ஐ ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் ரைட் எப்படி அதை ஆரம்பிச்சிங்க எப்படி தொடங்குனீங்க அல்லது நீங்கள் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா கம் அகைன் அந்த கம்பெனியே வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க எம்ப்ளாயிஸே வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுங்க இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ ஒரு ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெயிண்ட் ஷாப்பில் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இருப்பாங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க சென்னையில் இருக்காங்க இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்காங்க இன்னொரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணாங்க அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு புதுசாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நெட்ஒர்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வேண்டாம் புதுசாக ஆளுகளுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சரி ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு கொடுப்போம் யாராவது எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும் ஏன்னா நாங்கள் வந்து டீலர்ஸ் கூட எல்லாம் டீல் பண்ணுவோம் அவங்க எப்படி தொழில் பண்ணுறாங்கிறது பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு ஆசை இருக்கும் சரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்போம் அ நான் டெவல் இஸ் பெட்டர் தென் அன் நோன் ஏஞ்சல் அந்த கான்செப்ட் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட திங்கிங் அது சரி ஓகே அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்ளை பண்ண நான் ரெண்டு பேர் செலக்ட் ஆகி போனோம் வேலைக்கு நானும் என் ஃப்ரெண்டு காலேஜ் மேட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்து தான் கம்பெனி போட்டோம் ரெண்டு பேருமே கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தோம் சரி நம்ம சேர்ந்து ஆரம்பிப்போம் கோயம்புத்தூருக்கு வர்றதுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு அம்மா வந்து ரிட்டையர் ஆகிற டைம் அது அம்மாவுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ரிட்டையர்மெண்ட் இருந்தது சரி போனால் இந்த இந்த கேப்பை நான் விட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இந்த ஒரு டூ இயர் விண்டோ நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் எடுப்போம் அப்படிங்கிறது எனக்கே ஒரு சந்தேகம் தான் ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ளே போயிடுவோம் ஏன்னா நல்ல சேலரி கண்டிப்பாக நல்ல சேலரி அப்போவே இருபத்தோரு வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கார் இருக்கும் லேப்டாப் இருக்கும் ஒரு அந்த இருபத்தோரு வயசு பையனுக்கு வந்து என்னென்னலாம் ஒரு ட்ரீம் இருக்குமோ ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையனுக்கு வந்து என்னென்ன ஒரு கார் வேணும் ஒரு நல்ல சேலரி வேணும் எல்லாமே இருந்தது அப்போவே அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் வாஸ் அ வெரி ஹார்ட் டிசிஷன் தான் ஈஸியான சாய்ஸ் எல்லாம் இல்லை மோஸ்ட் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் எடுத்ததில் ஹார்டஸ்ட் டிசிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு வேலையை விட்டு வந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் அதுவும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாலும் அந்த கம்பெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாலும் நிறைய கஷ்டங்களை ச சந்தித்தோம் அதுக்கப்புறம் பட் அது மேபி போக போக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் அங்கிருந்து தான் வந்தது ஒன்று எனக்கு பண்ணணுங்கிற ஆசை காலேஜில் இருந்தே எனக்கு அந்த ஒரு தேர்ட் இயர்லேருந்தே அந்த ஒரு பசி இருந்தது பட் ஆனால் காலேஜ் முடிச்சு எனக்கு வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா நான் ஒன்றா படிக்க போயிருப்பேன் படிக்க போய் வெளியே வெளிநாட்டில் ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன் இல்லை ஏதாவது தொழில் பண்ணியிருப்பேன் எங்கள் அம்மாட்ட நான் அப்பப்போ சொல்லுவேன் நான் ஒரு பட்டறை கூட போய் வேலை பார்ப்பனே ஒழிய எனக்கு அனுபவம் வேணும் அது ஒரு த தேர்ட் இயர் ஃபோர்த் இயர் படிக்கும் போதே எங்கள் அம்மாட்ட சும்மா ஜோக்கு சொல்லிட்டு இருப்பேன் அந்த ஆட்டிடியூட் வந்து இட் வாஸ் தேர் அது போகவே இல்லை வேலையில் இருக்கும்போதுமே அது போகல உள்ள உள்ள அந்த ஒரு அரிப்பு இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சது வி ஜம்ப் ரைட் ஓகே ஸோ அது கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது இந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி இல்லைங்களா ஆமாம் அதுக்கு அது எப்படி போச்சு ஆக்சுவலி உங்களுடைய அந்த ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஜோர்னி எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி போச்சு பல குத்தும் இஷ்யூ இப்போ பல பிரச்சனைகள் தாங்க அதுக்கு முன்னே நான் இதை சொல்கிறேனே ஏன்னா இப்போது ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார
அதுக்கப்புறம் ஏன்னா நாங்க அப்ரூவல் வாங்கணும் நமக்கு பேக்கப் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஃபேமிலி பேக்கப் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்மளை நம்பி வந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட நானூறு கோடி ரூபா பண்ணுற நிறுவனம் ஒரு தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர ரெண்டு பசங்களை நம்பி ஒரு டீலர்ஷிப்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா க கம்பெனி எம்டி வந்து மதுரை அவர் தமிழால் தான் ரொம்ப நல்ல டைப்பு அவர் வந்து கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு மணி நேரம் அட்வைஸ் பண்ணார் இந்த வயசில் ரத்தம் துடிக்கும் எல்லாம் பண்ணணும்னு தோணும் நீ ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கிற டீலர் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்கிறதெல்லாம் நீ பாப்ப கண்ணில் தோணும் நீ வந்து அவங்களோட இருபதாவது வருஷத்தை பாக்குற அவங்களோட மொதல் வருஷத்தை நான் பாத்திருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் தயாரா இருந்துக்கோ பிரச்சனைகள் வரும் காசு எல்லாம் போகும் நாங்க இருக்கோம் அப்படிங்கறதுனால எடுக்காது நாங்க இன்னைக்கு இருப்போம் நாளைக்கு இருக்க மாட்டோம் மேனேஜ்மெண்ட் மாறலாம் வேற யாராவது வரலாம் அதுக்காக எடுக்காது ஒரு ப்ராப்பரா பிளான் போட்டு எடுத்துட்டு வா என்னென்னலாம் கணக்கு வரும் உன் மண்டை கெட்ட அளவுக்கு தோன்றுறக்கு அதான் நீங்க சொன்ன அதே ஆங்கில தான் போதும் ஒரு நூறு விசிட்டர் வந்தா அந்த மாதிரி மொட்டை கணக்கு தான் போட்டு வச்சது ஒரு போய் கேட்டோம் அப்படி டீட்டெயில ஒரு பிளான் போட்டோம் அவரு அவரோட கொடுத்த டைரக்ஷன் சொல்லி டீட்டெயில ஒரு பிளான் போட்டப்பதான் தெரிஞ்சுது இது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது நம்ம போடும்போதே அந்த கஷ்டம் கணக்கு போடும்போதே தெரிஞ்சு ரியலிஸ்டிக்கா கணக்கு போடும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஓகே அது வரைக்கும் நம்ம ஒரு கனவுல பார்த்துட்டு இருக்கோம் டெப்தா நம்ம உள்ள இறங்கி ஒவ்வொன்றும் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது இது வந்து கேக் வாக்கா இருக்காது கஷ்டமா இருக்கும் என்ன வேணா ஆகலாம் பட் ஆனா ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருந்தது பண்ணிடலாம் அது அந்த வயசு வேகம் பண்ணிடலாம் எப்படியும் பார்த்துக்கலாம் ஆனா ஒரு அந்த அந்த எக்ஸசைஸோட ரியலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈஸி நடக்கலாம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அப்பெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டி எல்லாம் கிடையாது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் கலையணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு டிசம்பர் வரைக்கும் கார்ல சுத்திட்டு இருந்தேன் ஜம்மு கம்பெனி செலவுல எல்லாமே பதினாறு இதுல பைக்ல சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா அதுல இருந்து நம்ம செலவு இல்ல ஆமா எல்லா கொண்டு வந்து வீட்டுல போட்டு அங்க பெங்களூர்ல இருந்து எல்லாம் வெக்கேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இங்க கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எல்லாம் ஏறி இறங்குவேன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பெனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்குறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் பண்ணி அப்ப என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கும் பார்ட்னர்ஸ் ஒரு ஆள் இருங்க கம்பெனிலேயே ஒரு ஆள் போங்க ஆறு மாதம் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட் எல்லாம் செட் பண்ணுங்க ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வேலையே இருக்காது போய் நீ எல்லாம் செட்டப் பண்ணுறக்கு உனக்கு ஒரு ஆறு மாதம் போயிடும் ஃபஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் நான் வெளியே வந்தேன் அதுக்கப்புறம் என் பார்ட்னர் வெளியே வந்தேன் அப்படி ஒரு நாலு அஞ்சு மாதம் கேப் இருந்தது நாங்கள் ரெண்டு பேர் வெளியே வர்றப்போ மூணு மாதம் ஒன்றும் ஒரு சேலம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது சும்மா சுற்றிட்டு இருப்பேன் மேலே எங்கேயும் கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருப்பேன் ஏன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூரில் சென்னையில் இந்த மாதிரி மிச்ச மார்க்கெட்ஸ்லாம் நான் மிச்ச ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஸு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லலாம் வேலை பார்த்துட்டு நம்ம ஊருக்கு வந்து பிஸ்னஸாக பார்க்கும்போது எனக்கு புதுசாக இருந்தது எல்லாமே ஏன்னா என்னோட காண்டாக்டெல்லாம் அங்கே அந்த அந்த சைடு இங்கே நம்ம ஊருன்னு வரும்போது சொந்த ஊர் தான் ஆனால் யாரையுமே தெரியாது அந்த பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் வைஸ் யாரும் தெரியாது யாரும் தெரியாது ஸோ அப்போ நம்ம ஸ்க்ராச்சில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும் எல்லாமே காண்டாக்ட் பில்டு பண்ணுறதுலேருந்து தொழில் ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து எல்லாம் செட்டப் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் தான் அது ஒரு மூணு மாதம் போச்சு பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் பண்ண ஒத்தையளவே வந்து மெட்டீரியல் வாங்குறதுலேருந்து டெலிவரி பண்ணுறதுலேருந்து கஸ்டமர்கிட்ட பேசுறதுலேருந்து ஏன்னா எல்லாமே அங்கே பண்ணியிருக்கோம் வேலை என்ன பிஸ்னஸ் என்ன டைப் ஆஃப் என்ன என்ன பிஸ்னஸ்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிய நிறுவனங்கள் இருக்குது இப்போ கோயம்புத்தூரில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்எம்டபிள்யூ பிரிக்கால் இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் இருக்கு இல்லையா இவங்கெல்லாம் பொருள் தயாரிக்கிறாங்க ரூட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இதெல்லாம் ஃபேமஸான பேருங்க இவங்க ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறாங்க மிஷினரி தயாரிக்கிறாங்க அந்த மிஷினரிக்குள்ள நிறைய பார்ட்ஸ் வரும் அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில பார்ட்ஸ் நாங்கள் கொடுப்போம் தயாரிச்சு எங்களுக்கு வெண்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இந்தியா ஃபுல்லாக வெண்டர்ஸ் இருக்காங்க ப்ளஸ் இந்த எங்கே நான் ஒர்க் பண்ண இல்லையா அந்த கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பார்ட்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கான டூல்ஸ் செய்வாங்க அது மாதம் மாதம் தேவை இருக்கும் இதுதான் தொழில் பேசிக்கா இதுக்கு மேல நான் டெப்தா போனோம்னா ரொம்ப டெக்னிக்கல் ஆயிரும் ஒரு ஒரு சைட் ஆஃப் பிசினஸ் வந்து வாங்குறது விற்கிறது இன்னொரு சைட் ஆஃப் பிசினஸ் வந்து கஸ்டமரோட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சு தர்றது அப்படியே
ஆக்சுவலா அந்த பிளான் படி தான் போச்சு மூணு மாசம் நீங்க போட்ட கணக்கும் எதுவும் மேட்ச் ஆச்சு டு சம் எக்ஸ்டென்ட் மேட்ச் ஆச்சு டு சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து மூணு மாசம் ஒண்ணு சம்பாதிக்க மாட்டோம் அப்புறம் மூணாவது மாசத்துல இருந்து ஒரு ஒரு போர்ஷன் வருமானம் வரும் காசு எடுக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் படிப்படியா போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மே மாசம் பார்ட்னரும் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படி வந்து ரெண்டு பேரும் ஓடுறோம் இப்போ ஒரு 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 ஆள் மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தது இப்போ ரெண்டு பேரும் ஓடுறோம் ஒரு பையனை எடுத்தோம் எங்க காலேஜ்லயே போய் ரெக்ரூட் பண்ணோம் ஒரு பையனை எடுத்தோம் ஃப்ரெஷரு அவனை எடுத்து அவனை ட்ரெயின் பண்ணி அவனையும் ஒரு பக்கம் அனுப்பிச்சு விட ஆரம்பிச்சோம் இது நடந்துட்டு இருக்கீல எதிர்பார்க்காத விஷயங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா அப்படியா எதிர்பார்க்காத நிறைய நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு பத்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சேர்த்து வச்சிருந்தோம் தொழிலுக்குன்னு டெடிக்கேட்டடா ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து எல்லாமே அதுல இருந்து தான் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஆபீஸ் புண்ணியோஜனை அதுல இருந்து வந்து எல்லாமே அதுல இருந்து தான் போயிட்டு இருக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் செலவு பண்ணேன் ஏன்னா இவ்வளவுதான் இருக்கு நம்ம கிட்ட நமக்கு பேக்கப் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது செப்டம்பர் மாதம் வந்து பார்ட்னர் அவங்க அம்மா வந்து ஹார்ட் அட்டாக்ல தவறிடுறாங்க ஒரு ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டல்லேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு லட்ச ரூபா செலவாயிருச்சு வச்சிருக்கிறதே பன்னெண்டு ஒரு ஏழு லட்ச ரூபா அவுட் அப்போ அங்கிருந்து திருப்பி ஒரு அத்தனை நாள் வேலை பார்த்து வச்சிருப்போம் அப்படியே பொத்துன்னு விழுந்துருச்சு உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வயத்தை கட்டி வாயை கட்டி நாங்கள் காசே எடுக்காமல் ஒரு ஒரு ரூபா செலவு எவ்வளோ எவ்வளோ மினிமம் செலவு பண்ணி இது பண்ண முடியுமோ கம்பெனிலேயும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணி ஓட்டணும் ஓட்டி பிக்கப் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருந்தது நாங்கள் போட்ட பிளானை நாங்களே எக்ஸிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பரவாயில்ல இதுக்கு மேலே வந்து இனி வெற்றி தான் வளர்ச்சி தான் இனி வளர்ச்சி தான் நம்மளும் வந்து ஒரு கார் வீடு எல்லாம் வாங்கி ஜம்முனு செட்டில் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிற டைமில் வந்து என்ன ஆகுது சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எங்க அம்மா ரிட்டையர் ஆகிறாங்க ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல சொந்த வீடு இல்ல வீடு கட்டுவோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிப்போம் ஓகே நல்லா போயிட்டு இருக்கு எல்லாமே ஒன்னொன்னா நம்ம நீ அப்படியே பண்ண ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி வீடு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பத்தொன்பதுல என்னாச்சு திருப்பியும் ஒரு அப்படியே பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா போற மாதிரியே இருந்தது அப்படியே ஸ்லோ ஆக ஆரம்பிச்சது நாங்களும் என்னென்னமோ பண்ணி பார்த்தோம் அந்த ஏன் அந்த ஒரு ஸ்லோ ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அங்கதான் அங்கதான் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருந்தது ஏதோ வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தது கான்சியஸா நாங்க யோசிச்சது இல்லை என்ன நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை வேலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினை நினச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன எக்ஸாக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நல்லாசே பண்ணது இல்லை என்ன காரணம் அது நீங்களே அதுல ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட் இருந்ததுனால மேபி ஒர்க்கிங் இன் த பிஸ்னஸ் மேபி ஆமா அந்த மாதிரி ஆமா 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 ஓகே எல்லா வேலையும் நம்மளே பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே பிஸ்னஸுக்கு பிஸ்னஸ் குரோத் ஆங்கிள் நம்ம பார்க்காம சரி இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு பத்து ஆர்டர் எடுக்கிறோம் முடிஞ்சுது ஓகே பத்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டு அந்த எல்லாமே கரெக்டாக போகுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பத்து ஆர்டர் இன்னைக்கு வருது இந்த பத்து ஆர்டரையும் எப்படி வர வைக்கணும் அடுத்தது இன்னொரு நூறு ஆர்டர் எப்படி கொண்டு வரணும் அந்த ரெண்டாவது ஸ்கில்ல வளர்த்துக்கல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல பாத்தீங்க ரெண்டு ரெண்டரை வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா நமக்கு இருக்கிறதே நல்லா போயிட்டு இருக்குல்ல அந்த ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ள எங்களே அறியாம போயிட்டோம் அறியாமை தெரியல நம்ம அப்படி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ள இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தெரியல அகேன் கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ள நம்ம எப்ப இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அந்த அந்த சைக்கிள் எப்ப பிரேக் ஆகும்னா நம்ம ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் குள்ள போனாதான் பிரேக் ஆகும் பத்தொன்பதுல போக ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லாவே வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பத்தொன்பதுல சரி நம்ம இது ஏதாவது மாத்தியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எங் அப்ப நான் நிறைய இந்த பிஸ்னஸ் அசோசியேஷன்ஸ் நிறைய பேர்த்து கூட நெட்ஒர்க் பண்ணுவேன் வேலையில் இருக்கும்போதும் சரி காலேஜில் இருக்கும்போதும் சரி இது தொழில் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமும் சரி எல்லாத்து கூடயும் பேசுவேன் ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு போனோம் ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டில் இருந்து ஒரு எம்டி வரைக்கும் எல்லாத்து கூடயும் நல்லா நான் வந்தேன்னா தெரியும் வராரு வந்திருக்காங்க பேசுறாங்க பிடிக்கிறாங்க நல்ல பசங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் செட் பண்ணிட்டு தான் வெளியே வரும் அந்த இதுல ஒரு நெட்ஒர்க்ல ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு பெரிய கம்பெனி நடத்துறாரு அவர் கூட சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப்ல ரெண்டாவது கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் அவர் ரொம்ப நாளா கேட்டிருந்தார் ஏதாவது பண்ணலாம் எங்க இருக்கீங்க நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கடைசியில அக்டோபர்ல சரி இது ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் அ
ப்ரைஸஸ் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா என்ன சொல்கிறது ரா மெட்டீரியல் ப்ரைஸு ஸ்டீல் ப்ரைஸு எல்லாமே ஷூட் அப் ஆரம்பிச்சு ஏன்னா சப்ளை பண்ணுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எல்லா உலகமே லாக்டவுனு இது ஒரு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை எங்களுக்கு லாபம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு டர்ன் ஓவர் ஆகிட்டு இருந்தது பட் லாபம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு லைக் எல்லாம் இப்போ இன்னைக்கு நூறுரூவாய்க்கு வாங்கிட்டு இருக்கோம் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு நூற்றி எட்டு ரூபாய்க்கு சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்ம கஸ்டமரே பண்ண முடியாது கஸ்ட இதுக்கு நாடுவில் வந்து நிறைய கஸ்டமர் வந்து மூடிட்டாங்க கோவிட் முடிஞ்சு ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு எல்லாம் எடுத்து அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும்போது பேமெண்ட் தரான் தரான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நிறைய கஸ்டமர் மூடிட்டாங்க ஒரு பத்து பெரிய கஸ்டமர் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருந்த பெரிய கஸ்டமர் மூடிட்டாங்க பணம்லாம் லாக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஃபேஸ் வந்தது பயங்கர இருக்கிறதுலே டஃபஸ்டான ஒரு பீரியடுன்னு நான் சொன்னேன்னா டார்க்கான பீரியடு அந்த அந்த ஒரு ஆறு மாதம் பயங்கரமான டிப்ரெஷனு பயங்கரமான எப்படி சொல்றது ஒரு தேடல் ஆரம்பித்த டீப்பாக தேடல் ஆரம்பித்த பீரியடு வந்து அந்த 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 ஒரு எட் அந்த ஒரு ஒன்றரை வருஷமே நான் சொல்லுவேன் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபஸ்ட் லாக்டவுனில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கடைசி வரைக்குமே அந்த அந்த ஒரு டார்க்கான பீரியட் போச்சு ஆனால் நான் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு புக்கு நிறைய படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது சின்ன வயசில் வந்து அப்பா இல்லை கூட யாரும் இல்லை எங்கள் அம்மா வந்து கேபிளை கட் பண்ணி விட்டாங்க கதைதான் <laughs> ஸோ நான் லிட்ரேச்சர் ஆசைச்சு அவங்க ஃபுல் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கல சரி நம்ம சும்மா உட்காந்துருக்கோம் ஏதோ ஒன்று படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பதினஞ்சு வயசுல படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்போ ஒரு இந்த காமிக் புக்கு கதை புக்கு இந்த மாதிரி தான் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா அந்த வயசுல அதுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுல்ல போய் ஃபிலாசபி படி ஆமா ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி படினா நமக்கு தலையும் புரியாது வாழ முடியாது நிறைய படம் பார்ப்பேன் அகைன் ஆஸ் லைஃப் ப்ரோக்ரெஸ்ட் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுலாம் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு வாட்டி டேக்ஸ் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பித்தோம் வேலைக்கு போய் வந்து நமக்கு ஒரு டேக்ஸ் டேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குன்னு அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஏதோ வரும் பட் ஆனால் நம்ம அதெல்லாம் எதுக்கு போய் பார்க்குறோம் நமக்கு வந்து நீ டேக்ஸ் கட்டணும்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது தான் ஃபைனான்ஸில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு பர்சனல் ஃபைனான்ஸ் ஓகே நம்ம வந்து அப்போவே நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு பதிமூணு பதினாலுலேயே வந்து நம்ம வந்து எமர்ஜென்சி ஃபண்டுன்னு ஒன்று வைக்கணும் வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி எமர்ஜென்சிஸ் வரும்னு தெரியாது அது ஒரு நல்ல பழக்கம் ஐ கண்டினியூ டில் டேட்டு நான் ஒரு எமர்ஜென்சி ஃபண்டு வச்சிருந்ததுனால தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபது என்னால் தாண்ட முடிஞ்சது இந்த அந்த டார்க்கான ஃபேஸ் ஆளுகளுக்கெல்லாம் சம்பளம் கொடுக்க முடிஞ்சது வீடு ப்ராஜெக்ட் கட்டிகிட்டு இருந்தோம் அது சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த வீடு ப்ராஜெக்ட் வந்து நின்றுச்சு ஆக்சுவலாக பாதியில் நின்றுச்சு ஒரு வீடு வந்து பாதியில் நிற்கிது அப்படின்னாலே அது ஒரு ஃபேமிலியிலே ஒரு கெட்ட சகுனம் பார்ப்பாங்க அது அது அதெல்லாம் ஒரு ஃபேஸ் இது இது வந்து யார் கையிலுமே கிடையாது இந்த இந்த கோவிட் வரும்னு யாராவது எதிர்பார்த்தோமா இல்லை நல்லா போயிட்டு இருக்கு அப்படியே முன்னேறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசையை வளர்த்திட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்னாப் ஆஃப் த ஃபிங்கர்ல எல்லாமே கம்ஸ் கிராஷிங் டவுன் அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் மீ ஸ்ட்ராங்கர் தான் அந்த டைம்ல வந்து ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஸிங்காக இருந்தாலும் திரும்பி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம போகல அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வந்து மென்டலி ஷேப் ஆயிருந்திருக்கு நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருந்திருக்க மாட்டோம் நான் மேபி ஒரு கம்பெனியில ஒரு வேலையில் இருந்திருப்பேன் ஒரு ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் ஒரு நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு அடி வாங்கி தான் நம்ம கற்றுக்கணும் வாழ்க்கை அடி பட்டு பட்டு தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ தெரியுது இந்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஒன்லி கனெக்ட் த டாட்ஸ் பேக்வேர்ட்ஸ் எஸ் ஃபார்வேர்ட்ஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ இப்போது நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த தொழில் இருக்கு இல்லைங்களா இது ஆரம்பித்து இது இந்த கதைகள் எல்லாம் நம்ம பின்னாடி நம்ம வந்து பேசுவோம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயாக இருந்தீங்க எம்ப்ளாயாக இருந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஏதோ ஒரு லெவல் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நடுவில் ஒரு மாற்றம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா டிரான்ஸிஷன் அந்த ஷிஃப்ட் மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் அந்த மனநிலையில் உங்களுக்குள்ள என்ன மாற்றம் இருந்துச்சு இங்கே இருக்கும்போது என் ஒரு விஷயம் இருந்திருக்கும் அது இந்த பக்கம் வந்ததுக்கு அப்புறம் உடஞ்சிருக்கலாம் அதில் புது
நம்ம அதை நம்ம யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை அவர் எடுத்து கொடுக்கறது மட்டும்தான் பார்க்குறோம் யோசிக்க மாட்டோம் இல்லை டக்குன்னு இது பார்க்க மாட்டோம் பொறுமையா இருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம அவசரப்படுவோம் ஏன்னா நம்ம வேலை விட்டு வந்திருக்கோம் நம்ம டக்குன்னு போடணும் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் பிடிக்கணும் நம்ம ஸ்பீடா க்ரோ ஆயிரணும் நடக்காது அது அப்படி நடக்காது அது வந்து நான் பட்டு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது நான் பண்ணிட்டு இருந்த வேலையை தான் நான் ஆரம்பத்தில் பண்ணினாலும் தொழில ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஒரு பேஷன்ஸ் இல்லாததுனால நிறைய லாஸ் ஆச்சு குட்டி குட்டியா நிறைய லாஸ் ஆச்சு அது அந்த இது லாஸ் ஆக போகுதுன்னு தெரிஞ்சே நான் பொறுமை இல்லைனா எதை சொல்றீங்க லைக் என்ன மாதிரி எப்படின்னா இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஆர்டர் வர்றதுக்கு நமக்கு நேரம் கொடுக்கணும் நம்ம போய் கஸ்டமர் கஸ்டமர் போய் புஷ் பண்றது நமக்கு ஆர்டர் வேணும் அப்படிங்கிறனால நம்மளோட தேவைக்காக இன்னொருத்தர் போய் புஷ் பண்றது இது வந்து வேலையில் இருக்கும்போது ஓகே நமக்கு டார்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம நமக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு பின்னாடி நம்ம வேலையில பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறது ஓகே ஏன்னா என் ஆஃப் தரே நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்காக வேலை பார்க்குறீங்க இன்னொரு கம்பெனியில் போய் உங்களுக்காக நீங்கள் அது பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணினீங்கன்னா பேரை கெடுத்துக்கலாம் பே ஒன்று பேரை கெடுத்துருவோம் அது ஏன் கெடுது அப்படின்னா அந்த அவசரம் நம்ம டக்குன்னு பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்து போயிடலாம்ல அந்த ஒரு அவசரம் அந்த ஒரு பொறுமை ஒன்று நான் கற்றுக்கிட்டேன் வந்து ஒரு மூணு நாலு மாதத்துலேயே கற்றுக்கிட்டேன் அது ஓகே இது இப்படி பண்ணக்கூடாது இது அங்கே ஒர்க் ஆகும் இங்கே இருக்கிறதுல நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு இந்த நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனியில் வந்து அந்த முதலாளி கல்ச்சர் இருக்காது கார்பரேட்லேயுமே அந்த முதலாளி கல்ச்சர் இருக்கும் முதலாளி கல்ச்சர்னா நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா நான் பெரிய ஆள் எனக்கு கீழே நீ வந்து இது இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த அந்த ஹைராக்கி மாதிரி அந்த அந்த ஒரு ஈகோ இல்லை ஈகோன்னு சொல்ல முடியாது அது அங்கிருந்து வந்ததுனால எனக்கு அப்போ இப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே தெரியாது அதனால் அது ஒரு நல்ல விஷயம் நான் சொல்லுவேன் இப்போ தப்புகள் இது இருக்குது இந்த பேஷன்ஸா இருக்கணும்னு சொல்றது வந்து தப்பு நல்ல விஷயங்கள் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ஃபண்டமெண்டல் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணல ஃபண்டமெண்டல் தப்பெல்லாம் பண்ணல நம்ம வந்து ஒரு ஆளை வந்து நீ நான் சொல்றது தான் கேட்கணும் நான் என் என்னோட ஸ்டாஃப் கிட்டயுமே கேட்பேன் நான் ஏதாவது தப்பு பண்றேன்னா சொல்லு இப்போ நீங்க அந்த அந்த கல்ச்சர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க நீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய கம்பெனி கல்ச்சர் ஒன்னு இருக்கும் இல்லைங்களா அது எப்படி நீங்க உங்களுடைய இதுல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓகே ஸ்ட்ரெயிட் அங்கிருந்து அப்படியே நீங்க ஃபாலோ ஒண்ணுமே நான் யோசிக்கல ஏன்னா நல்லது காப்பி அடிக்கிறது தப்பே இல்லை தப்பே இல்லை பிஸ்னஸ்ல நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா ரூல்ஸ் ஒன்னு கிடையாது தெர் ஆர் நோ ரூல்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிறது தான் ரூல்ஸ் என்ன எப்படி எக்ஸாக்டா ஆர்டிகுலேட் பண்றதுன்னு சொல்றேன் ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஜென்ரலாவே ஒரு ப்ராப்ளம் பிஸ்னஸ்னாலே வந்து டே ஒன்ல இருந்தே பிரச்சனை இருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஜென்ரலா ஸ்கூல் சிஸ்டம் என்ன சொல்லி தருது ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டா ஏ பி சி பண்ணு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு தொழில் அந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒரு கன்வர்ஜன் திங்கிங் டைவர்ஜன் திங்கிங் சொல்லுவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கன்வர்ஜன் திங்கிங்னா என்னன்னா தெர் இஸ் ஒன் சொல்யூஷன் to one problem mm. divergent thinking na there are hundreds of different solutions to one problem mm. or vishayatha vande na oru mari approach panuven neenga adhe tholil neenga pandreenga na neenga oru mari approach panuvinga vera yaravathu paakranga appadina avanga oru mari approach panuvanga eduvume thappu kediyadhu neenga approach pandradhu thappu kediyadhu ellarume solve pandradhu dhaan approach pandrom aama eduvume thappu kediyadhu idhu oru mukkiyamaana vishayam na andha shift aanadhula kattukitan okay okay ena anga vande engalukku steps irukum இப்படி பண்ணணும் சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கும் இப்படி பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு இங்க வரும்போது நம்ம அந்த வேலையை மட்டும் பண்ணக்கூடாது அதை சுத்தியில என்னெல்லாம் இருக்கு இப்ப நான் வந்து ஒரு ஆர்டர் சப்ளை பண்றேன்னா பணம் எத்தனை நாள்ல வரும் அந்த பொருளை வந்து நான் எவ்வளவு ஸ்டாக் வைக்கணும் அங்க இருக்கும்போது நான் அதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை சோ இது ஒவ்வொன்றும் ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணணும் எங்க கம்பெனி ஒரு மாதிரி சால்வ் பண்ணிருப்பாங்க அதை நான் அப்படியே காப்பி அடிக்க முடியாது அதான் அவங்க கான்டாக்ட் பண்ணிருக்காங்க நம்மளோட இதுக்கு நம்ம தான் பண்ணணும் இது இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த டைவர்ஜன் திங்கிங்னா பல விதத்துல நீங்க ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் மாதிரியோ பாஸோ ஃபெயிலோ கிடையாது எப்படி இருந்தாலும் பாஸ் ஆயிருவீங்க எப்படி பாஸ் பண்றீங்க எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நீங்க அந்த உணர்ந்து அதை மாத்திரீங்க அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு லேர்னிங் இந்த மாதிரி பல குட்டி குட்டி லேர்னிங்ஸ் நிறைய இருந்ததுங்க இது வந்து எனக்கு வந்து தெரியல நான் நிறைய புக் படிக்கும் போது புக் படிக்கும் போது இந்த பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணும் போது இன்கர்ஜ் இப்போ நம்ம இந்த தப்பு பண்ணியிரு
அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கு நம்ம மண்டையில் நிற்காது ஆனால் நல்லா தாக்கத்தை உருவாக்குன புக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த புக் கண்டிப்பா எல்லாருமே படிக்கணும் சைக்கோ சைபர் அட்டிக்ஸ் ஒரு புக் இருக்கு நீங்க படிச்சிருக்கும் போது அந்த தாக்கம் எப்படி ஸ்ட்ரைட் டு த பாயிண்ட் அதாவது அதுக்கு முன்னாடி பவர் ஆஃப் யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஒரு புக்கு அது படிச்சிருக்கேன் அது ஓகே அது பவர் ஆஃப் யுவர் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஒண்ணு இருக்கு சப்கான்சியஸ் மைண்ட பத்தின ஒரு காமன் மேனுக்கான ஒரு எஜுகேஷன் புக்ஸ் ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல வந்து டாப் டயர் லிஸ்ட்ல முதல்ல வரக்கூடிய புத்தகமா நான் சொல்றதே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இது வந்து இவர் வேற மாதிரி கொண்டு போயிருப்பாரு நார்மல் செல்ஃப் ஹெல்ப் புக் மாதிரி செல்ஃப் ஹெல்ப் புக் மாதிரி இருக்காது ஆனா ஒரு ஒரு காமன் மேனுக்கான எக்ஸாக்ட் எஜுகேஷன் இப்படிதான் உங்க மைண்ட் ஒர்க் ஆகுது அது ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஆள் படிச்சாலும் அது புரியும் ஆமா ரொம்ப சிம்பிளான லாங்குவேஜ்ல தான் எல்லாத்துக்கும் அது ஒரு புக் அதுல அதுல இருந்து என்ன கத்துக்கிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளை நம்ம ஒரு நல்ல லீடராக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளை நம்மளே லீடு பண்ணிக்கணும் முதல்ல நம்மளை நம்மளே லீடு பண்ணல அப்படின்னா நம்ம போய் எப்படி ஒருத்தங்கிட்ட ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறது இல்லை எப்படி ஆள் இல்லை வேலை வாங்குறது நான் இது தொழில் ரீதியாகவே சொல்லலை ஜென்ரல் ஹியூமன் டு ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சரியில்லை செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் எடுத்துக்கல ஏன் நான் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரியல எனக்கே அந்த செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா எப்படி நான் இன்ட்ராக்ட் பண்றவங்க கிட்ட நான் இப்படி பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நடந்துக்க முடியும் முடியாது ஒரு ஹியூமன் இன்ட்ராக்ஷனே வந்து ப்ராப்பரா இருக்காது இது வந்து நான் தப்பு சொல்லல நமக்கு தெரியாது அவ்வளவுதான் அந்த நாலு ஸ்டேஜ் ஆஃப் காம்பிடன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ் இன்காம்பிடன்ஸ் கான்சியஸ் இன்காம்பிடன்ஸ் கான்சியஸ் காம்பிடன்ஸ் அன்கான்சியஸ் காம்பிடன்ஸ் இப்போ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மொத ஸ்டேஜ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு அப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது நமக்கு இந்த விஷயம் தெரியல அப்படிங்கிறதே தெரியாது அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது இதை பற்றி நான் கற்றுக்கணும் அடுத்தது அதை பற்றி கற்றுக்கிறீங்க மூணாவது ஸ்டேஜ் இந்த மூணாவதும் நாலாவதும் ஸ்டேஜ் நீங்கள் போகிறது தான் இருக்கிறதுலே கஷ்டம் அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதுக்கு நிறைய நீங்கள் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணணும் நீங்க கத்துக்கணும் உங்களை பத்தி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்கணும் அப்புறம் உங்களோ உங்களுக்கு உங்களோட தேவைகள் என்ன உங்களோட மோட்டிவேஷன்ஸ் என்ன ஏன் நீங்க இந்த விஷயத்த இன்னைக்கு பண்றீங்க இந்த மாதிரி செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் நிறைய நானே பண்ணுவேன் எனக்குன்னு பர்சனலா அப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் மை லேர்னிங்ஸ் கேம் ஃப்ரம் தேர் படிக்கிறது செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது ஓகே ஒரு எழுதிக்கிறது படிக்கிறது செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது எழுதிக்கிறது என்ன மாதிரி நான் படி படிக்கிறதுமே என்ன மாதிரி நான் ஆரம்பத்தில் ரேண்டமாக படிச்சுட்டு இருப்பேன் கையில் கிடைக்கிறதெல்லாம் எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்புறம் போக போக என்னன்னா இப்ப ஓகே இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து எனக்கு பைனான்ஸை பத்தி படிக்கணும் டாப் டென் புக்ஸ் எடுத்துருவேன் அதுல ஏதாவது இந்த ஆன்லைன்ல சமரிஸ் இருக்கும் சமரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்பேன் அப்புறம் தான் புக்கே வாங்குவேன் செட் ஆகுதா ஓகே இதை போடு ரைட் ரைட் அது முடிச்சிடுறது அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு இப்போ பிஸ்னஸ் பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா பிஸ்னஸ்ல ஒரு டாப் டென் புக்ஸ் எடுத்துக்குவேன் அமேசான் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியே எடுத்துக்கலாம் அது அந்த ஸ்பெசிபிக் டாபிக்ல இப்ப வந்து நான் வந்து மார்க்கெட்டிங் பத்தி படிக்கணும் அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங்ல உலகத்துல ஒரு இவ்வளவு ரிவ்யூ இருக்கிற புக்கு கண்டிப்பா இத்தனை பேர் வந்து மோசம்லாம் சொல்லிருக்க சொல்லிருக்க மாட்டாங்க சிம்பிளா வச்சுப்போமே வாங்கிரு படிச்சிடலாம் பேசிக் அமேசானோட ரிவ்யூ வச்சு அதே போதும் சார்ஜ் பண்ணிட்டு சம்மரிஸ் கூகுள்ல தேடலாம் படிச்சீங்கனாலே தெரியும் ஓகே இது வந்து இன்னைக்கு நம்ம இதுல இந்த விஷயத்துல ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டவே வந்து அதுல இருந்து இது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி படிக்க ஆரம்பிக்க ஒரு சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க கண்டினியூஸா படிச்சுட்டே இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பிலாசபி இதெல்லாம் நெவர் எண்டிங் டாபிக்ஸ் நம்ம தாட் ப்ராசஸ் அப்படி அது வந்து மேன்மைப்படுத்துற டாபிக்ஸ் மோர் ஃபார் யுவர் மென்டல் ஹெல்த் மென்டல் ஹெல்த் மென்டல் மசில் ட்ரெயின் பண்றீங்க இதை பிஸ்னஸ் பத்தி படிக்கணும்னா இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ்ல நான் ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கேன் இங்கிருந்து எனக்கு எப்படி போறதுன்னு தெரியல அப்ப அதுக்கு ரிலேட்டடான புக்ஸ் படிக்கிறது ஒரு ஒரு புக்ல இருந்து ஒன்னு ரெண்டு பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு கடைசியில பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிக்சர் வந்துடும் ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த கொஷின்ஸ் இருக்கு பிகாஸ் ரெண்டு விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் முதல் விஷயம் என்னன்னா சைக்கோ சைபர்னெட்டிக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் எனக்கு ஒரு ரொம்ப இம்பாக்ட் ஆன ஒரு புக் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பவ
யூ டூ திங்ஸ் மேபி மேபி நீங்க பண்ண பண்ண தான் அதுல நீங்க பேஷனட் ஆவீங்க இன்னைக்கு பேஷன் தான் சோறு போடும் நீங்க வெளியில செய்யற ஒரு வேலையே கிடையாது உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் அது வந்து வெளியே இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஃபார்ம் மூலமா வெளியே வர்றதுக்கு நினைக்குது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா இந்த போட்டோகிராஃபி ஒரு பேஷன் சொல்றாங்க படம் எடுக்கிறது பேஷன் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு வேற வார்த்தை இல்லைங்கிறதுனால அதை பேஷன் பேஷன் சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது நிறைய இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கலாம் சோ ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம அக்கிரா குருசவா எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவருடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்டிக்கான ஒரு விஷயம் அவருக்குள்ள இருந்திருக்கு அதை வந்து அவர் படத்துல வந்து அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாரு அந்த ரேங் ஒரு படம் இருக்கும் அதை வந்து ரேங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது அவர் பண்ண கலர் படத்துல ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னாவே நல்லா இருக்கும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து அந்த படத்தை வந்து ஓவியமா தீட்டி இருப்பாரு ஓவியம் வரையிறோம் ஜாப்பனீஸ் ஆர்ட் வந்து நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஈவன் மாடர்ன் ஜாப்பனீஸ் ஆர்ட் கூட இந்த பின்ட்ரெஸ்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வால் பேப்பரை வைக்கலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம பேக்ரவுண்ட் இருக்கு டார்க் செட்டப் நம்ம வந்து ஒயிட் போட்டிருக்கிறோம் பிகாஸ் அதுக்கான ஒரு ஆப்போசிட் கலர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் சேம் கான்செப்டா அந்த படத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு பின்னாடி வந்து ப்ளூவா இருக்கும் இங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த காஸ்டியூம் டிசைன்ல இருந்து பேக்ரவுண்ட் அது எப்படி பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் வந்து எப்படி பண்ணாரு அந்த டைம்ல ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு வந்து பேஷன் அப்படிங்கறது வந்து அவருக்குள்ள இருந்த ஆர்டிஸ்டிக் அப்படிங்கிற அந்த சீடு தான் பேஷன் அதாவது என்னன்னா நான் நினைக்கிறேன் நீங்க அத அவ்வளோ வாட்டி பண்ணிருக்கீங்க இட் கம்ஸ் டு யூ லைக் செகண்ட் நேச்சர் கரெக்டுங்களா ஆனா எனி மாஸ்டர் தட் ஐ மெட் அவங்க அவங்க ஃபீல்டில் தட் ஐ மெட் டிடின் கம் தேர் ஓன்லி பிகாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரைட் இன்ட்ரெஸ்ட்னால மட்டும் அவங்க வரல நிறைய தப்புகள் பண்ணி நிறைய ஏண்டா இதை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பல வாட்டி அவங்க கொஸ்டின் பண்ணதான் அவங்க எங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஃபேஸ் தாண்டி ஒரு லெவலில் நம்ம அதான் நான் அந்த ரிலேட்டிங் பேக் டு மை பிஸ்னஸ் ஸ்டோரி எங்க எம்டி சொன்னாருன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அவங்களோட இருபதாவது வருஷத்தும் உன்னோட மொதல் வருஷத்துக்கு கூட கம்பேர் பண்ணாத அப்படின்னு ரைட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம யாராவது பார்த்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆகிறோம் கரெக்டுங்களா ஒரு நல்ல ஓவியத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு ஓவியன் ஆகலாமே அப்படின்ற ஒரு ஆசை மனசுக்குள்ள வரும் உங்களுக்கு அந்த ஆர்டிஸ்டிக் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா கரெக்டா நல்ல ஒரு பாட்டு கேட்கறோம் நல்ல பாட்டு கேட்கறோம் அப்படிங்கறத நம்ம நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் ஆயிட முடியாது கண்டிப்பா த பாசிபிலிட்டி ஆஃப் தட் ஹேப்பனிங் இஸ் வெரி லெஸ் ஆனா அதையும் தாண்டி உழைப்பு போறதுக்கு நம்ம ரெடி அதுதான் நான் ஃபர்மா பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா வெற்றி பெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு கிடையாது எவ்வளோ தூரம் நம்ம அந்த வழியை தாங்கக்கூடிய நமக்கு ஃபெயிலியர்ஸ் வரும் ரிஜெக்ஷன்ஸ் வரும் இதெல்லாம் யூனிவர்சல் ரூலுங்க இதெல்லாம் தாண்டி போனால் மட்டும்தான் முன்னாடி போக முடியும் தட் இஸ் நோ நான் கண்டுபிடிக்கல ஓகே இது வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சது இல்லை ஹார்டான ஒரு திங்ஸ் நீங்கள் எடுத்து பண்ண பண்ண தான் யூ வில் கெட் மோல்டட் ஓகே ஏன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது ஓகே இந்த இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது ஒரு ஹார்டான ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இவன் பிஸ்னஸ்ஸே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டரை பற்றி உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன லைக் லைக் வாட் இஸ் ரிஸ்கோ அல்லது இந்த இடத்துல ஒரு சில காமன் நோஷன்ஸ் வந்து உடைப்போம் பிஸ்னஸ்னா ரிஸ்க் எடுக்கணும் இது ஒரு காமனான ஃப்ரேஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஆமாம் எனக்கு நான் காலேஜ் படிக்கும்போது ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் சொல்லிட்டு பண்ணேன் லைஃப் சேஞ்சிங் ப்ரோக்ராம் பட் அங்கே எனக்கு கிடைச்ச முதல் விஷயமே என்னன்னா வாழ்க்கை ஆண்டர்பிரனாவே ரிஸ்க் டேக்கரியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தேன் உங்களுக்கு சொல்லாத ஒரு ஸ்னீக் பீக் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய முதலே பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் எல்லாமே வந்து தேர் ரிஸ்க் அவர்ஸ் அப்படின்னா ரிஸ்க் அவர்ஸ் அப்படின்னா ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாங்க நீங்களே <laughs> 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 
முடிஞ்சிருக்கேன்ரா <laughs> 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 அப்போ அஞ்சு பர்சன்ட் தான் ரிஸ்க் என்னோட கேபிட்டல் ரைட் ஓகே கரெக்டா அஞ்சு பர்சன்ட் தான் நான் ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் என்னோட கேபிட்டல் இதே நாலு மாசம் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த நாலு லட்ச ரூபா பண்றதுக்கு இதே வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா போடு இன்னொரு ரெண்டு லட்ச ரூபா அடுத்த ரெண்டு நாள் பண்ணிடலாம் ஆனா இந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா போறக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ரெண்டே நாள்ல உனக்கு ரிட்டர்ன் வந்துடும் நாலு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் என்ன பண்ணுவீங்க அது கிரிக்கத்தனமான ரிஸ்க் இது கிரிக்கத்தனமான ரிஸ்க் ரிஸ்க் எடுன்னு சொல்றது ஜெனரிக் அட்வைஸ் எப்படி இது ரெண்டுல வந்து ஒரு நார்மலா ரிஸ்கே எடுக்காதவங்க கிட்ட போய் ரிஸ்க் எடு அப்படின்னா நேச்சுரலா என்ன சூஸ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு நாள்ல வருதுப்பா ரெண்டே நாள்ல வருது எப்படி போயிரும் அஞ்சு லட்ச ரூபா ரெண்டு நாள் தானே நாப்பத்தி எட்டு மணி நேரம் தாண்டிட்டு நாலு லட்ச ரூபா வருதுல்ல பெரிய ஆளுக அப்படி யோசிக்க மாட்டாங்க நாலு மாசம் அவங்கனால வந்து <laughs> 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 எனக்கு ஒரு ஒரு முதலாளி ஒருத்தர் தெரியும் அவங்க கம்பெனி வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கோடிக்கு மேலே டர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க அவர்கிட்ட போய் என்கிட்ட எனக்கு ஒரு ஒரு கோடி கொடுங்க சார் கொடுத்துருவாங்களா கண்டிப்பாக மாட்டேன் அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடையாது ஆமாம் ஏன் எதுக்கு என்ன பண்ண போகிற அந்த காசு வச்சு நம்ம எவ்வளோதான் க்ளோஸாக இருந்தாலும் எவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாலும் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக என்னன்னு சொல் நீ தப்பு பண்ணாத இந்த இடத்துல இல்லை இப்படி பண்ணாத நான் விளையாட்டு கூட கேட்டிருக்கேன் சும்மா கொடுங்க சார் நல்லா க்ளோஸ் தான் சும்மா கொடுங்க சார் ஒரு ஐம்பது லட்சம் கொடுங்க சார் அப்படின்னு ஏன் பண்ண போகிறேன் அவங்கனால அந்த பணம் ஒரு பெரிய விஷயமா இல்ல அப்படின்னு கருதுனா கூட அதை மாட்டாங்க அவங்களோட உண்மையான இது வெளியே வரும் உண்மையான அந்த உள்ள இருக்கிற பிசினஸ் ரிஸ்க் அவர்ஸ் பாத்தீங்களா அந்த பயம் இது பிசினஸ் மேனா இருக்கிறது இல்ல திஸ் ஜஸ்ட் பீங் ஸ்மார்ட் இது புத்திசாலித்தனமா நம்ம இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம கஷ்டப்பட்டு நஷ்டப்பட்டு ஒரு பணத்தை சேர்த்துறோம் ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு பல கனவுகளோட அந்த பணத்தை நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா கால்குலேஷனும் போட்டு இது வந்து இன்னைக்கு நமக்கு செயல்படுமா உண்மையிலேயே இன்னைக்கு நம்ம இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா எத்தனை நாள் நம்மளால ஒரு லாபம் பார்க்க முடியும் நான் பாக்குற முக்காவாசி பேருக்கு அந்த ஐடியாவே இல்லை தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இது இப்படி பண்ணோம்னா அப்படியே வந்துடும் இல்ல அப்படிலாம் வராது அதெல்லாம் தான் பிளைண்ட் ரிஸ்க் ஓகே அது வந்து இந்த மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் போய் கேட்டுட்டு ரிஸ்க் எடுங்க அப்பதான் வாழ்க்கையில சந்த சம்பாதிக்க முடியும் முன்னாடி போன ஒரு வகையில் அது கரெக்டு எப்படி ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க எப்படி ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க எவ்வளவு <laughs> 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 விளையாடவே தெரியாது குச்சி கொடுத்தோம் பேட்டை கொடுத்தோம்னா நம்ம சிக்ஸ் அடிப்போம் நினைக்கிறது வந்து இஸ் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அதாவது புதுசா பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அட்வைஸ் வந்து ரிஸ்க் எடுன்னு சொல்றது எப்படி ரிஸ்க் எடுன்னு சொல்லி தராம இருக்கு சொல்லி தராம இருக்கிறது ஓகே அதுதான் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் நான் நான் பாக்குறது இன்னைக்கு அத்தனை ஸ்பீக்கர்ஸா அத்தனை பேர் இருக்காங
மொட்டையாக சொல்லிட்டு போகிறாங்க ரிஸ்க் எடுன்னு இப்படி யாராவது சொல்கிறாங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை நான் பார்க்கல ஸோ இதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஓகே பல நீங்கள் ரிஸ்க்கு எடுக்க எடுக்க தான் அதுக்கு ஒரு ஆப்பட்டைட் பில்ட் ஆகும் ரிஸ்க் ஆப்பட்டைட் வேணும்னு என்னொரு சொல்லுவாங்க பாத்திருப்பீங்க உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஆப்பட்டைட் வேணும் உங்களுக்கு ரிஸ்க் ஆப்பட்டைட் இல்லை ரிஸ்க் நீங்க எடுத்திருந்தா தான் வாழ்க்கையில உங்களுக்கு அது பசினா ரிஸ்க் ஆப்பட்டைட் எவ்வளவு உங்களால தாங்க முடியுது அந்த ரிஸ்க் எத்தனை வாட்டி உங்களால கான்ஸ்டன்டா அந்த ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியுது ஒரு கட்டத்துல கம்ஃபர்டபுள் ஆயிருவீங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல பத்து வாட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா இது இப்படிதான் இருக்கும் பாத்துக்கலாம் அது அப்படிதான் இருக்கும் பயமா தான் இருக்கும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆனா அந்த ஆப்பட்டைட் டெவலப் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்க ஒன்று ஒன்று ரெண்டு வாட்டி ரிஸ்க் எடுக்கணும் அந்த ஒன்று ரெண்டு வாட்டி நீங்க ரிஸ்க் எடுக்கும் போது தெரிஞ்சு எடுக்கணும் கேல்குலேட் பண்ணி எடுக்கணும் பெரிய ஆளுகள்லாம் அப்படிதான் பண்றாங்க ஓகே பெரிய டீம்ஸே வச்சு பண்றாங்க ஒரு ஃபைனான்சியல் பிளானர் இருப்பாங்க ஒரு லாயர் இருப்பாங்க ஒரு இது இருப்பாங்க ஒரு லேண்டு வாங்கணும் இல்ல ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அத்தனை பேர் உள்ள வருவாங்க பேக் மேனேஜர் வருவாங்க ஒன்னு பத்து வாட்டி வந்து செக் பண்ணிட்டு போவாங்க எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா பேப்பர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா ஏன் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இருக்கிற காசுக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல சும்மா போட்டு போலாம் இல்ல விலங்க வந்தா என்ன கேஸ் தான் நின்று நின்று அந்த ஆட்டிடியூட்ல இருக்கவே மாட்டாங்க அந்த அலட்சியம் கமிக்க மாட்டாங்க எப்பவுமே அலர்ட்டாவே இருப்பாங்க தேர் ஆல்வேஸ் அலர்ட் அந்த 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 ரிஸ்க்கு நானுமே பை நேச்சர் அப்படிதான் ஒரு பணம் போடுறோம் அப்படின்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு இது ஏன் இந்த ஆட்டிடியூட் வருதுன்னா ஒண்ணுமே இல்லாம தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் கம்மிங் அப் கரெக்டுங்களா ஒண்ணுமே இல்லாதப்போ ஒவ்வொரு பைசாவும் நான் எண்ணிருப்பேன் ஒரு தொழில வளர்த்துறக்கு பெருசா நான் மாறெல்லாம் போறது இல்ல புரிஞ்சுதுங்க நான் சொல்றது பெருசா எனக்கு அதே ஆட்டிடியூட் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஐ நோ த வேல்யூ ஆஃப் மணி இன்னைக்கு நான் இந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் இது ஒர்க் அவுட் ஆகாம போச்சுன்னா என் குடும்பம் நடத்துருக்கு வருமா புரிஞ்சுதுங்களா இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கேள்வி எல்லாம் அவங்க கேட்டுதான் இன்னைக்கு என்ட காசு இருக்கு இது போனாலும் பரவாயில்ல ஆனாலும் நான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த ஆட்டிடியூடு மாறுது இல்ல ஒண்ணுமே இல்லாதப்போ என் குடும்பம் முடிஞ்சிருமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே இருக்கிறப்போ நம்ம அன்னைக்கே அவ்வளவுதான் ரிஸ்க் எடுத்தோம் இன்னைக்கே இதை வச்சுட்டு இவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கணும் தேவையில்ல நமக்கு அந்த பாடம்லாம் எனக்கு இன்னும் மண்டையில் இருக்கு அப்படின்னா நான் எதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் இதுதான் என்னோட வியூ ரிஸ்க்குங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா சேம் கோஸ் டு டெசிஷன் மேக்கிங் ஆல்சோ அதாவது நம்ம வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறோன்னா முடிவு எடுத்து பழகி இருந்தால் தான் முடிவு எடுக்க முடியும் கரெக்ட் சேம் லைக் டெசிஷன்னா ரிஸ்க்னா ரிஸ்க் எடுத்து பழகி இருந்தால் தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்படிங்கிறத கல்டிவேட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும் அதாவது மனநிலையை இல்லை இல்லை ரிஸ்க் எடுக்கும் ஓகே கொஞ்சம் அடு எவ்ரிபடி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு காமன் சென்ஸ் ஆங்கிள் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்கலாம் காமன் சென்ஸ் ஆங்கிள் இல்லனா என்கிட்ட ஒரு லட்ச ரூபா இருக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கூட ஒரு இடத்துல போட வேண்டாம் அதுல பத்தாயிரம் ரூபாய் ஏதாவது பண்ண முடியுமா பாக்கலாமே ஓகே அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேபி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன கேட்டா ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை பத்தி எல்லாமே கத்துக்கணும் முதல்ல கத்துக்கிறதுக்கு கூட செலவு பண்ணலாம் அது ரிஸ்க் கிடையாது நீங்க ஒரு ஒரு விஷயத்த கத்துக்கிறீங்க புதுசா அதை கத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமா இது திஸ் அப்ளைஸ் டு எவ்ரி திங்குங்க நம்ம வந்து ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகணும்னு முடிவு பண்ணுறோம் அதில் இருந்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு குழந்தைய வந்து ஸ்கூலில் சேர்த்துறோம் எந்த ஸ்கூலில் சேர்த்துறது எப்படி சேர்த்துறது இதில் அவங்களுக்கு பர்சனல் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் இருக்குமா ரைட் அப்போ அந்த ஸ்கூலை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கோமா அந்த ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்களா ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது ஆமாம் நம்ம எல்லாமே ஒண்ணுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் எல்லாமே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோமா நீங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுனீங்கனாலே தொண்ணூறு சதவீதமான டைம் வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா நமக்கு அப்படி சொல் நம்ம எப்படி யோசிக்கிறது நமக்கு சொல்லி தந்தது இல்லல்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது ஒன் ஆஃப் ரிஸ்க் டேக்கிங் சொல்லாமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது ரிஸ்க் டேக்கிங் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீங்க வந்து ஒன்ஸ் ஒரு விஷயத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் எப்படி பண்றதுன்னு கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த விஷயத்துல நீங்க சீக்கிரம் ஃபாஸ்டா நீங்க தேர் கம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் ரிஸ்க் டேக்கிங் ஒன்ஸ் நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்க ஓகே இது இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்த இவ்வளவு அனலைஸ் பண்ணி வாங்கிருக்கோம் ஒரு கார் எடுக்கி
மோஸ்ட் ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இந்த இந்த வே ஆஃப் திங்கிங் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு லைஃப்ல வர ஜென்ரலா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது பல சொல்யூஷன் இருக்கு எத்தனை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம் நம்ம அன்னைக்கு இருக்கிற நிலம் மனநிலைக்கு எது சூட் ஆகுது அதை பேஸ் பண்ணி டிசிஷன் எடுக்கிறது பெட்டர் ஓகே ஓகே நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஷார்ட் பிரேக் அதாவது என்ன அப்படின்னா அதை வீடியோ யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க இப்போ வந்து ஒரு ஆட் பிரேக் வரப்போகுது ஸோ இந்த சேனல் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஆடை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கிறோம் ஓகே ப்ரோ இப்போ வந்து உங்களுடைய மைண்ட் செட் ஷிஃப்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மனநிலை மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எகெயின் உங்களுக்குள்ள மனநிலைய மனநிலை மாற்றத்தை தாண்டி ஒரு மாற்றம் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் இல்லைங்களா நீங்கள் எம்ப்ளாயாக இருந்ததுக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர் ஆனதுக்கும் நடுவில் அந்த மாற்றங்கள் அப்படின்னா என்னென்னலாம் சொல்லுவீங்க எப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு நிறைய நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மைண்ட் செட்டு வந்து உடையும் உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் மாற ஆரம்பிக்கும் ஏன் உடையுது எப்போ உடையுதுங்கிறது வந்து சூழ்நிலை தான் முடிவு பண்ணும் நம்ம ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே போகும்போது தான் நம்மளை நம்மளே கண்டுபிடிப்போம் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை நம்மளே கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் எமோஷனல் கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு நம்ம ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது அது வந்து மாற்றம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் என் தொழிலே எடுத்தீங்கன்னா நான் ஆரம்பித்தது ஒன்று இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒன்று உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி பல சீசன்ஸில் போகும்னு நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த சீசன்ஸ் வந்து இப்போ இப்படி இருக்குது நாளைக்கு வேறு சீசன் மாறலாம் இந்த சீசன் மாற மாற நானும் மாறலை அந்த அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் அடாப்ட் ஆகலை அப்படின்னா இவென்ச்சுவலி தொழிலும் ஸ்டக் ஆயிரும் நானும் ஸ்டக் ஆயிடுவேன் இதுக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து சாம்சங் நிறுவனம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு வருது ஃபோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டில் சாம்சங் நிறுவனம் ஒரு மளிகை கடையை ஆரம்பிச்சுது இந்த கதை உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாது இதுதான் உண்மை மாற்றம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணம் நான் சொல்றேன் ஒரு மளிகை கடையா ஆரம்பிச்ச ஒரு கம்பெனி இன்னைக்கு வந்து நம்ம மண்டையில ஸ்மார்ட் போன் அப்படின்னு சொல்லிதான் ஒரு எழுபது வருஷ பீரியட்ல ஸ்மார்ட் போன் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்துருக்கு அந்த டைம்ல அந்த பிசினஸ் ஓனர்ஸ் வந்து எவ்வளவு மாற்றங்களை பார்த்திருப்பாங்க அவங்க வந்து மளிகை கடையா ஆரம்பிச்சு அடுத்தது எலக்ட்ரானிக்ஸ் விற்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சு டிரான்சிஷன் பாருங்க இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆயிருக்காங்க எனக்கே இந்த கதை தெரியும் அப்படின்னா நான் ஒர்க் பண்ண கம்பெனி வந்து சாம்சங் ஆரம்பிச்சு அதே டிஸ்ட்ரிக்ட் கொரியால ஓகே அதனால நான் என் கம்பெனியை பத்தி ரீசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் இதை கண்டுபிடிச்சேன் ஜஸ்ட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அதனால ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஓகே நம்ம பர்சனலா இதுல இருந்து ஒவ்வொரு சீசன்லயும் எப்படி மாறுறோம் நான் எப்படி சொல்றேன்னா நான் சீசன் டிஃபைன் பண்றது என்னன்னு சொல்றேன் எல்லாத்துக்கும் புரியுற மாதிரி நான் சொல்றேன் இளமை பருவம் ஒரு சீசன் ரைட் ஓகே வந்து ஸ்கூல் பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒரு சீசன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த யங் அடல்ட் ஒரு காலேஜ் ஒன்றுமே விவரந்து தெரிஞ்சும் தெரிய வெந்தும் வேகாத வயசு அது ஒரு சீசன் அடுத்த சீசன் வந்து என்னோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் சீசன் நான் வேலையில் இருந்தது நான் பல ஸ்டேட்டு சுற்றுனது பல விஷயங்கள் பார்த்தது கற்றுக்கிட்டது அந்த இடத்துல மாற்றங்கள் நிறைய நடந்தது அங்கிருந்து தான் ஆக்சுவலாக மா மாற்றங்கள்லாம் நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் லைவாக விசிபிளாக ஏன்னா அப்போ கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய வயசு காலேஜ் படிக்கும் போது அந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரியாது ஏதோ நடக்குது போகுது காலேஜ் போகிறோம் வர்றோம் நாலு பக்கம் போகிறோம் வர்றோம் இப்படி தான் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகிறோம் இந்த ஒரு சின்ன ஒரு மைண்ட் செட் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு இவ்வளோதான் நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு இந்த செம்மு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த செம் போயிடுவோம் நாலு வருஷம் அதை முடித்தோன்னா காலேஜ் டிகிரி வாங்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேலைக்கு போனால் முடிஞ்சுது அங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது எல்லாமே வாழ்க்கையே அங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்போது வேலைக்கு நான் போகும்போது அந்த சீசன் அது ஒரு சீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓ அதாவது பெங்களூர் சிட்டி இப்படி இருக்கு நம்ம நாட்டில் இருந்து இத்தனை கல்ச்சர்ஸ் இருக்கு நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளாரையே ஏன் என் கூட வேலை பார்த்தவங்களாம் எல்லா ஸ்டேட்ல இருந்து வந்திருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு ஒரு இதெல்லாம் வந்து நம்ம அந்த டைம்ல கான்சியஸா நான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல டு பி ஆனஸ்ட் நான் அந்த டைம்ல கான்சியஸா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணல ரீவைண்ட் பண்ணி பார்த்தா அது எல்லாமே ஒரு அனுபவம் தான் எல்லாமே ஒரு மாற்றம் தான் நான் அவங்ககிட்ட இருந்து ஏதாவது கத்துருந்துருப்பேன்
காமனாக நடக்கிற விஷயந்தான் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போவோம் அப்புறம் காலேஜுக்கு போவோம் அப்புறம் வந்து ஒரு 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 நார்மலாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி எடுத்துட்டோம் ஒரு வேலைக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பருவம் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி மே அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து அந்த குழந்தை பெருசாகிற வரைக்கும் பெருசாக மாற்றங்கள் இருக்காது ஒரே மாதிரி தான் வந்து போயிட்டுருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து அதாவது இந்த காலம் எழுது இயற்கை சூழல் அல்லது இந்த உலகம் வந்து நமக்கு இயல்பாக தரக்கூடிய ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் வச்சுக்கலாங்களே நீங்கள் சொல்கிற சீசன் அப்படிங்கிறது இந்த சீசனை எனக்கு எனக்கு நடந்துட்டு தான் இருக்குது இப்போ அடுத்தது நடக்க போகுது அதுக்கப்புறம் நடக்க போகுது இது மூணே நடந்துச்சு இதை இந்த சீசன் எனக்குன்னு அடுத்து ஒரு சீசன் வரப்போகுது ஒரு ட்ரான்ஸிஷன் வரப்போகுது ஒரு ஒரு இடத்துலேயும் இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு மாற்றம் வரப்போகுது இந்த சேஞ்ச் எப்படி நான் பெட்டராக பண்ணுறது ஒரு பெட்டர் சீசனை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது எப்படி நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சீசனில் என்ன கற்றுருக்கீங்கிறது பொறுத்து அதாவது என்னென்னா வாழ்க்கை வந்து அதுவே இட் ஹாஸ் அ வே ஆஃப் டீச்சிங் யூ லெசன்ஸ் எஸ் கரெக்டுங்களா ஆனால் டூ யூ ஹாவ் த மெச்சூரிட்டி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தோஸ் லெசன்ஸ் அது அது எங்கே இருந்து வரும் உங்களுடைய பார்வையில் அந்த மெச்சூரிட்டினா நீங்கள் உள்ள எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கீங்கிறது பொறுத்து நீங்கள் உங்களே எத்தனை வாட்டி கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஓகே இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறீங்க அங்கே தான் இந்த பர்சனல் டெவலப்மெண்ட்டு லேர்னிங்கு இதெல்லாமே வரும் ரைட் அதான் நீங்கள் வந்து கான்சியஸாக கண்டினியூஸாக டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க உங்களை வாழ்க்கை தர்ற பாடத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு உங்களை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதை ரிசீவ் பண்ண முடியும் இல்லைனா என்ன ஆகும் அட்லீஸ்ட் எனக்கு எனக்கு அந்த இந்த கான்செப்ட்லாம் எனக்கு புரிகிற வரைக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரே பிரச்சனை பல ரூபத்தில் அப்படியே ரொட்டேட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன்னா ஒரு தப்பு பண்ணுவேன் ஒரு விளைவு வரும் அந்த விளைவு ஏன் வந்தது ஏன் தப்பு பண்ணணும்னு யோசிக்காம அந்த விளைவை நான் பார்த்துருக்க மாட்டேன் நான் அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டேன் இது 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 பண்ணிட்டோம் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்கோம் இதனால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குங்கிறத பார்க்காம அதே தப்பை வேற மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் அகைன் நான் திருப்பி திருப்பி அந்த சென்டர் பண்ணுற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடையாது நீங்கள் பண்ணுற தப்புகளையும் இதே ஆங்கிளில் பாருங்கள் ஒரு ஒரு தப்பு பண்ணிங்கன்னா பல விதத்தில் மாறும் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும் எனக்கு ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் ஆகும் இந்த ரியாக்ட் ஆகும்போது நீங்கள் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறீங்கிறது நீங்கள் டெவலப் ஆயிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் ஓகே புரிஞ்சுக்க முடியும் நீங்க டெவலப் ஆகல அப்படின்னா அடுத்த சீசன்லயும் இதே மாதிரி தப்புகளை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க மெச்சூர் ஆக மாட்டேங்க அது எந்த பாயிண்ட்ல உணரா அதாவது எந்த பாயிண்ட்ல அந்த மனநிலையை நீங்க வளர்த்துக்க ஆரம்பிச்சீங்க அல்லது எது சோர்ஸ் நான் கேட்கல நான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா இது கொஞ்சம் டார்க்கா போகும் பட் பரவாயில்ல சொல்லுவோம் ஏன் வாழ்க்கையில பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து டெத் ஹாஸ் பின் அ வெரி க்ளோஸ் கம்பேனியன் ஆஃப் மைன் என்ன அர்த்தத்தில் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா டெத்துனா சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய சாவு பார்த்துருக்கேன் நிறைய சாவு பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னா என்னடா வாழ்க்கை இது இவ்வளோதானா அப்படின்ற லெவலுக்கு சாவு பார்த்துருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல அப்பா தவறினாரு அதுக்கு முந்தின வருஷம் எங்க அம்மாவோட அண்ணன் அவர் தவறினாரு நான் வேலைக்கு சேர்ந்து பதினஞ்சு நாளில் எங்க சித்தப்பா பையன் ஆக்சிடென்ட்ல தவறாரு பதினஞ்சு நாளில் நான் அங்கே பர்மிஷன் போட்டு வரேன் ஸோ இதெல்லாம் ரிப்பீட்டேட்டிவாக எனக்கு வருஷ வருஷம் யாரும் ஒருத்தர் ஸ்பீட்ஸ் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி க்ளோஸாக ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க தவறுறத பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கும்போது ஒரு தேடல் நம்மளை நம்மளே வந்து நம்ம உண்மையிலேயே நம்மனால தான் இதெல்லாம் நடக்குதோ அந்த சூப்பர் ஸ்டிஷியஸ் பிலீஃபுல்லாக இருக்கும் தெரியுமா நம்மளை சுற்றிலே நம்மளை துரத்திட்டே வருது தொழில் ஆரம்பித்தப்போ பார்க்குறவங்க அம்மா தவறினாங்க நம்மனால தான் இதெல்லாம் நடக்குதோ நம்மனால தான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் ஆகுதோ அப்படின்ற மாதிரிலாம் அந்த அந்த வயசுல ஓடும் அப்போ இல்லை நம்ம வந்து இதுக்கும் நம்ம செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது வாழ்க்கையில் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டு கீப் கண்டினியூஸ்லி லேர்னிங் அண்ட் டு கீப் கண்டினியூஸ்லி இம்ப்ரூவிங் அண்ட் டு பிரேக் அவுட் ஆஃப் த ஈச் சுச்சுவேஷன் நீங்கள் வந்து வாழ்க்கையில் இவ்வளோ சோகம் இருக்கு ஒரு பக்கம் அந்த சோகத்துல மூழ்கி நீங்க எதையுமே உங்களை உங்களை நீங்களே போக்கஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ணாம நீங்க போகலாம் அது ஒரு ஆப்ஷன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் யூ கேன் பிரேக் அவுட் ஆஃப் எவ்ரி திங் உங்களை நீங்களே யூ ஒர்க் ஆன் யுவர் செல்ஃப் ஏன்னா வேற ஆப்ஷனே கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளவு சோகம் வந்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் முன்னாடி போறதை தவிர நமக்கு வேற வழி கிடையாது அந்த லென்ஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் பாக்க ஆரம்பிச்ச
ஓகே வாட் இஸ் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுய முன்னேற்றம் அப்படின்னா என்னது வளர்ச்சி அப்படின்னா என்னது நேற்ற விட இன்றைக்கி நல்லா இருக்குமா ஒரு பர்சன்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குமா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக பண்ணிக்க வேண்டாம் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு புதுசாக நான் என்ன கற்றுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இன்றைக்கி நீங்கள் மைக் செட்டப் பண்ணுறது பார்த்தேன் லேப்டாப் சார் இது கேமரா செட்டப் பண்ணுறது பார்த்தேன் எனக்கு அதெல்லாம் புதுசு புரியுங்க அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக வந்து செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் வந்து கியூரியாசிட்டி இல்லாமல் நடக்காது ஓகே நான் பை நேச்சர் ஐம் வெரி கியூரியஸ் கை எதுனாலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்ப்பேன் ஒரு லைட் எப்படி வேலை செய்யுது ஒரு ஃபேனு எப்படி வேலை செய்யுது ஒரு அது ஒன் அகெயின் வந்து நான் வேலை செஞ்ச பேக்ரவுண்டும் அந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக புதுசாக எதுவும் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் டெய்லியும் அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சுது அதுதான் அந்த டைம்ல எனக்கு அது தெரியல ஐ டின் ரெகக்னைஸ் இட் பட் சிம்பிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ்டியே இல்லாம நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா டெய்லி புதுசா ஏதோ ஒரு ஒரு விஷயம் மென்டலா ஃபிசிக்கலா எமோஷனலா ஏதோ ஒன்று நம்ம உடம்புக்கு நம்ம தீனி போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு 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 பேஜ் வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் புக் படிக்கிறோமா இல்லை ஒரு ஒரு நல்ல கருத்து இன்னைக்கு கேட்குறோமா ஒரு நல்ல ஒரு மெடிடேட் பண்ணுறோமா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பெருசாக நம்ம பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஒன்றும் யோகியோ ஞானியோ ஆகணும்லாம் அவசியம் இல்லை சிம்பிளாக டே பை டே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் குட்டி குட்டி ஆக்ஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு போனோம்னாலே இட் காம்பவுண்ட்ஸ் அந்த காம்பவுண்ட் ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் கிரேசி ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ விஷயம் கற்றுருந்துருப்பீங்க ஓவர் தி இயர்ஸ் இது ஓவர் நைட்ல நடக்கிற இது கிடையாது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து வயசு மட்டும்தான் உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் அனுபவம் உங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கும் சிம்பிள் என்னோட லாஜிக் இவ்வளவுதான் ஓகே இதுக்காக பண்றதுதான் சுய முன்னேற்றம் இப்ப நீங்க அதை வந்து செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க நீங்க சொன்னீங்க உங்களுடைய டார்க் சைட் லைஃப் அப்படின்லாம் வந்து சொன்னீங்க இல்லையா இந்த ஒரு டார்க் சைட அது ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஓகே அந்த டார்க் சைட இந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது டெவலப் பண்ணிச்சா பண்ணிச்சு நீங்க கத்துக்கிட்டதுனால பண்ணிச்சு ஓகே மேபி இது வந்து நீங்க இன்னொரு வார்த்தை சொன்னா நமக்கு வந்து லக் இல்ல அன்லக்கி அல்லது துரதிருஷ்டம் சொல்லலாம் இல்லைங்களா அந்த துரதிருஷ்டத்தை இந்த சுய முன்னேற்றம் மாத்திச்சா துரதிருஷ்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிறதா அப்படிங்கிறது சொல்லி கொடுத்துச்சு அது வந்து சொல்லி கொடுத்துச்சு அவன் இது மன மைண்ட்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இது வந்து மைண்டு தான் இது வந்து நம்ம நம்ம பூதங்களை நம்மளா உருவாக்கிக்கிறது தான் ஸோ எந்த பூதங்களை நீங்க உருவாக்குறீங்க ஓகே எந்த போதங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா நீங்க போராடுறீங்க இது புரியறதுக்கு எனக்கு டைம் எடுத்து கரெக்டுங்களா டார்க் பேஸ் இருந்தது சூப்பர் ஸ்டிஷியஸா ஒரு ஆங்கிள் அதை பார்க்காம லாஜிக்கலா பார்த்தேன் அதுவும் ஒரு மனநிலை இது ஒரு மனநிலை நீங்க அதை செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நம்ம எதிரி நம்ம தாங்க நம்மளும் நம்ம முளையும் தான் நோ படி கேர்ஸ் அபவுட் யூ எஸ் தெர் இஸ் நோ படி கோயிங் டு கம் அண்ட் சேவ் யூ யாரும் வந்து உங்களை காப்பாத்த போறது இல்ல யாரும் நீங்க இருக்கீங்க உங்களை போய் தாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் நினைக்க போறது இல்ல இப்படி எல்லாரும் அவங்க அவங்க இதுல பிஸியா இருக்காங்க அவங்க அவங்க பிரச்சனைகள்ல அவங்க அவங்க லைஃப்ல பிஸியா இருக்காங்க அந்த லென்ஸ்ல பாக்கும்போது அப்ப நம்ம நம்மளோட வாழ்வாதாரத்தை முன் வாழ்வாதாரங்கிறத விட நம்ம மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப அந்த பாதையில வந்து நீங்க பாக்குறது தான் எல்லாமே நீங்க எப்படி ஒரு விஷயத்த என்ன கண்ணோட்டத்துல பாக்குறீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லதுன்னு நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா அது நல்லது தான் கெட்டதுன்னு நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா அது கெட்டது தான் ஆனா பாக்குறது யாரு நீங்க தான் பாக்குறீங்க கரெக்டா வேற யாருமே அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணல உங்களை வந்து புஷ் பண்ணல இப்படி பாரு அப்படி பாருன்னு யாரும் உங்ககிட்ட சொல்லல நம்ம தான் பாக்கணும் அப்போ எந்த விஷயத்த அந்த எந்த விஷயத்த எப்படி பார்க்கணுங்கிற ஸ்கில்லு வந்து நீங்க செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் வரும் போக போக ஆஸ் இயர்ஸ் கோபை செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்னா லைக் அதாவது இந்த 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 சோர்ஸை இப்படி எல்லாம் நான் பயன்படுத்துறேன் அப்படின்னு என்னென்ன சொல்லுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது இப்போ நம்ம யூடியூப் பார்க்குறேன்னா செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு படம் பார்ப்பேன் இட்ஸ் அ கிரேட் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சோர்ஸ் ஃபார் மீ அதுக்கப்புறம் வந்து புத்தகம் படிக்கிறது புத்தகம் படிக்கிறது ஒரு கட்டத்தில் படிக்க ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் செலக்டிவாக இந்த புக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் புத்தகத்தோட கண்ணோட்டமே எனக்கு வந்து மாறிச்சு அதாவது நிறைய புக்கு படிக்கணும்னு நோக்கம் இல்லை நான் நிறையா புக்கு வந்து தே தேட ஆரம்பித்ததுக்கான காரணம் என்னென்னா என் வாழ்க்கையை வழிநடத்துறதுக்கான முக்கியமான ஒரு சில புத்தகங்களை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை மட்டுமே படிக்கணுங்கிற புத்தகத்தை தேடுறதுக்கான ஒரு விஷயம் தான் நிறைய புத்தகங்கள் படிக்க அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய புத்தகம் படிக்கிற மனநிலை வந்து போக்கு வந்து மாற ஆரம்பிச்சுது இப்போ
ஏன்னா அது இப்போ ரீசெண்டாக என்ன புக்கு படிக்கிறீங்க இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக ஹெவி சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போக ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஃபிலாசபி ஆடம் கிராண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி இது படிச்சிருக்கீங்களா என்னது யுவல் நோவா ஹாரிஸ் படிச்சிருக்கீங்களா கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணி பிட்டு அப்புறம் நசீம் நிக்லஸ் டேலப்னு சொல்லி நசீம் தாலப் நசீம் தாலப் கேள்வி நசீம் தாலப்போட ஆன்டி ஃப்ராஜைல் ஒரு ஒரு சீரீஸ் இருக்கு மூணு பார்ட் சீரீஸ் இருக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும் லிட்ரேச்சர் பட் ஆனா அதுல சொல்ற கான்செப்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் குள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ வாழ்க்கையில அட்வான்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன திங்கிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் திங்கிங் ஃபிலாசபி இந்த சைட்ல போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ ரீசெண்டாக அதான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ரொம்ப டீப்பா என்ன சொல்றது லிட்ரரி ஒரு இடடா இறங்கிட்டீங்க ஓகே கரெக்ட் அது அகைன் அதுவும் ஒரு ஃபேஸ் தான் அப்புறம் <laughs> 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 நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அமேசிங் நல்ல சீரிஸ் வச்சிருக்காங்க நல்ல சீரிஸ் வச்சிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாரம் ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு எபிசோடு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பார்ப்பேன் சும்மா ஒரு மூளைக்கு தீனி போடுறதுக்கு ஏதோ ஒன்று பார்ப்பேன் நான் அந்த பாட்டு கேட்குறதோ அந்த பாட்டும் கேட்பேன் பட் அதை விட ஐ ப்ரிஃபர் திஸ் முன்னாடி பண் நிறையா தான் ஓடிட்டு இருக்கோம் இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் இந்த சைடு போக ஆரம்பிச்சேன் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்க்குறது நல்லா இப்போ ஏன்னா நமக்கு வேலை பிஸி இவ் இருக்கிறதுனால டைம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணணும் பண்ணலை அப்படின்னா இத்தனை மேனேஜ் பண்ண முடியாது அந்த கன்ஸ்டைண்ட் இருக்கிறதுனால நான் இப்போ மூவிஸ் பார்க்கறது என்ன டைரக்ஷனில் அது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பார்க்குறேன் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் வெளியிருக்கு <laughs> 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 அடுத்த சோர்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆளுங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்றது இமர்ஷன் இமர்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களை சுத்திலையும் வந்து நல்லா உங்களை விட ஜாஸ்தி யோசிக்கிறவங்க கூட சரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி இடங்களை ஃபர்ஸ்ட் போய் தேடணும் அந்த மாதிரி ஆளுங்க கூட நெட்ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் உடனே நடக்காது இது வந்து டைம் எடுக்கும் நான் ஒரு மூணு நாலு வருஷமா அந்த நெட்ஒர்க் பில்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் பில்டு பண்ணிட்டு இருக்கிறனால இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஏதாவது வாழ்க்கையில் டவுட் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு கைடு பண்ணுறக்கு ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அகைன் இது எல்லாமே ஸ்டெம்ஸ் ஃப்ரம் த நீட் தட் எனக்கு யாருமே இருந்ததில்லை கைடு பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஸோ நம்ம தேடிக்கிட்டால் மட்டும்தான் உண்டு அதை எப்படி தேடுவீங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு நிறைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவான மக்களை உங்களை சரௌண்டிங்காக வச்சுக்கோங்க அது அகைன் அது காமன் அது ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து யாருனாலையுமே மறுக்கவே முடியாது இப்போ நான் இருக்கேன்னா இப்போ இப்போ நான் வந்து இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய அடையாளம் அப்படிங்கிறது இல்லை இப்போ நான் வந்து நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னா போய் நெட்ஒர்க்கிங் குரூப்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறது தான் நான் நெட்ஒர்க்கிங்னு சொல்கிறது இந்த எம்எல்எம் அதெல்லாம் இல்லை நல்ல அது நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் நான் பேசலை ஒரு லைன்ஸ் கிளப்பு கிளப்பு ஒரு ரோட்ரி கிளப்பு ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் அசோசியேஷன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோஷியல் சர்வீஸ் அசோசியேஷனில் வந்து மோஸ்ட்டாக பெரிய அளவுக்கு தான் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க இந்த லைஃப் எல்லாமே அவங்க பார்த்துருப்பாங்க இப்போ சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணலாம் இறங்கியிருப்பாங்க இதெல்லாமே நல்ல நல்ல இதுதான் டோஸ்ட் மாஸ்டர்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் அருமையான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் இதெல்லாம் அந்தந்த ஊர்லேயே இருக்கு நம்ம எங்கேயும் போக வேண்டாம் நெட்ஒர்க்குங்கிறது வந்து என்னன்னாங்க நீங்க வந்து ஒரு பெரிய லெவல்ல எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம் நமக்கு எத்தனை பேர்த்த தெரியும் எத்தனை பேர்த்துக்கு நம்மள தெரியும் இவ்வளவுதான் சமாச்சாரம் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல நம்ம சொல்லணும்னா இவ்வளவுதான் சமாச்சாரம் நான் நான் வந்து அந்த இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு டிஜிபி தெரியும் அவருக்கு ஒன்று தெரியும் தெரியாது அந்த மாதிரி ஆயிரும் அந்த அந்த மாதிரி கொண்டு போக கூடாது நம்ம போறோமா ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட் வே வந்து பே பண்ணி ஜாயின் பண்றது தான் இப்போ ஜேசிஐ போறீங்க ஒரு ஃபீஸ் கேட்பாங்க கொடுத்துருங்க அங்க இருக்கிற ஒரு பத்து பேர்த்து பேசுங்க அங்க இருக்கிற ஒரு பத்து பேர்த்து கூட பேசுனீங்கன்னா அவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் 
ஓகே ஓகே இப்போ அதிலிருந்து எதை நல்லது எடுத்துக்கணும் எதை கெட்டதை எடுத்துக்கணுங்கிறது உங்களுக்கு தான் தெரியணும் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் ஆஸ் இன் எனி நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் நல்லது எடுத்துக்கிறீங்களா இல்ல கெட்டதை எடுத்துக்கிறீங்களா இட் டிட்டர்மின்ஸ் ஹூ யூ ஆர் அந்த மனநிலை வந்து நமக்கு ஸ்டெடியா இருக்கும் நம்ம எதை எடுத்துக்கிறோம் எதை விடுறோங்கிறதுல நம்ம தெளிவா இருக்கணும் அது இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ்ல தான் வரும் ஓகே இன்னைக்கு நான் தூங்கி எந்திரிச்சு நாளைக்கு வந்து நான் ஒரு ஞானி ஆயிட்டேன் வராது வர உங்களுக்கும் தெரியும் அந்த அந்த பர்சனல் டெவலப்மெண்ட் ஜேர்னில யார் உள்ள போனாலும் இது ஒரு லைஃப் லாங் ஜேர்னி தான் நமக்கு எவ்வளவு தெரியும்னு நம்ம நினைச்சாலும் ஒரு டாபிக்கை பத்தி படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா படிக்க படிக்க தான் தெரியும் உங்களுக்கு இன்னும் எவ்வளவு தெரிய வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு இந்த டன்னிங் க்ரூகர் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் ஓகே இது 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 வந்து இப்போ ஓகே நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணுன்னா இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் அதாவது ஒரு காமன் மேன்னால ஒரு நெட்ஒர்க்குள்ள நிறைய இருக்கு எஸ் இருக்கு எங் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸ்கூல் ஸ்கூல் இருக்கு ஜேசிஏ இருக்கு டோஸ்ட் மாஸ்டர் கிளப் இருக்கு நிறைய கிளப்ஸ் இருக்கு சிம்பிளா இந்த மாதிரி தாண்டி நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்னா நீங்க என்ன இருக்கு என்ன பண்றீங்க அல்லது என்ன கோல் பேஸ்டுங்க கோல் பேஸ்ட்னா நான் எப்படி சொல்றேன்னா இன்னைக்கு வந்து நான் தொழில வளர்த்தணும் தொழிலுக்கு வந்து ஜேசிஐ எஸ் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் எஸ் ஒரு டோஸ்ட் மாஸ்டர் அதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு மேல அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கு ஆன்லைன்ல பெய்ட் கம்யூனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு பெய்ட் கம்யூனிட்டிஸே இருக்கு நீங்க தேடணும் சும்மா யாரும் வந்து பிளேட்ல கொடுக்க போறது இல்லை கண்டிப்பா கரெக்டா நீங்க ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸுக்கு போகணும் நீங்க வந்து இன்டர்நெட்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ஓ அப்படியே போக 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 இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு தெரிய வரும் ஓகே அடுத்த ஸ்டேஜ் போக போ அகைன் அந்த அன்கான்சியஸ் இன்காம்பிடன்ஸ்ல இருந்து நீங்க கான்சியஸ் இன்காம்பிடன்ஸுக்கு வாங்க முதல்ல கான்சியஸ் இன்காம்பிடன்ஸ்னா இந்த விஷயம் இல்ல இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாம இப்படி ஒண்ணு இருக்கு இப்ப இதை நான் எப்படி பண்ண போறேன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்குங்கிறத அந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்க போகணும்னா தேடணும் தேடல் இல்லாம வந்து நடக்காது நான் இன்னைக்கு பில்ட் பண்ணிருக்கிற நெட்ஒர்க் எல்லாம் வந்து இயர்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் தான் அது சும்மா அப்படியே போயிட்டு ஹாய் அப்படின்னு சொன்னாலாம் யாரும் அது ஒரு பெரிய ஒரு கேள்வியாவே வந்து கிடையாது நிறைய பேர்த்துக்குள்ள இருக்கும் நெட்ஒர்க்கிங்க்கு மொதல் சீக்ரெட் வந்து என்ன அப்படின்னா யார் ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க போறான் என்ன அர்த்தத்துல சொல்றேன்னா நீங்க ஒருத்தர் கூட போய் பழகணும்னு வைங்க அவங்களுக்கு நீங்க தேவையில்லை கரெக்டா அப்ப அவங்களோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பையோ ரெஸ்பெக்டையோ நீங்க கெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்காக நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஏதாவது இட் குட் பி அ ஸ்மால் திங் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க எங்காவது ஒரு பக்கம் டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இது நான் ஒரு இமேஜினரி சுச்சுவேஷன் சொல்றேன் அவங்க எங்க டிராவல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒரு டிராவல் ஏஜென்ட் தெரியுது டக்குனு கனெக்ட் பண்ணி விடும் ஓகே ஓகே மறக்க மாட்டாங்க எவ்வளவு வாட்டி நீங்க அவங்க மெமரியில் இருக்கீங்க அவங்க ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மைண்ட்ல இருக்கீங்க அப்ப அடுத்த வாட்டி வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யார் மைண்டுக்கு வருவான்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க வருவீங்க கண்டிப்பா வருவீங்க நம்ம பையன் இருக்காப்பா பண்ணு அவன் கூப்பிடு வரட்டும் இந்த மாதிரியா எனக்கு நிறைய நிறைய நண்பர்கள் நண்பர்கள்லாம் என்ன விட அவங்களுக்கெல்லாம் ஐம்பது அறுபது வயசு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆளுகெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்லியா பாப்பா பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் ஆயிருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வயசு கிடையாது ஓகே ஸோ இப்படி இது இதெல்லாம் நம்ம வழிகள் சொல்றோம் ஒரு பெரிய ஆள் கூட நான் நெட்ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி நான் பண்றது நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த ஆள்கிட்ட போனா மதிக்க மாட்டாங்க அகேன் அவங்களுக்கு நீங்க தேவையில்ல அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவங்களை சுத்திலே யாரு இருக்கா எல்லாருமே அந்த பெரிய ஆள் கூட நெட்ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க சுத்தில இருக்கிறவங்க யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க சுத்தில இருக்கிறவங்க கூட நெட்ஒர்க் யாரும் உங்களை தடுக்கிறா ஒன்னு ரெண்டு பேர்த்து கூட நெட்ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா இவங்க உங்களை பத்தி பேச ஆரம்பிப்பாங்க இது ஒரு டிப் ஓகே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன வித்தியாசமா நினைக்கிறீங்க எல்லாருக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே நெட்ஒர்க் இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுது நெட்ஒர்க்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரெண்ட்லியா இருப்பீங்க எல்லாத்துக்கூடியும் நண்பர்களுக்கு <laughs> 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 இவன் வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு ஆபத்து கிடையாது இல்லை நமக்கு ஒரு இம்சை கிடைய
என் கூட பேசும்போது எவ்வளோ கவலை அவங்கள ஃப்ரீயாக வச்சுக்க முடியுமா அது அது வந்து அந்த இயர்ஸ் ஆஃப் அந்த சேல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுனால ட்ரான்ஸ்லேட்டட் இன் டு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து என்னை லைக் பண்ண வைக்க முடியுமா அந்த இது அந்த ஸ்கில்ஸ்ன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐ கேன் மேக் தென் அவங்களுக்கு வேணுங்கிறது என்னால் சீக்கிரம் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது நெட்ஒர்க்கிங் நீங்கள் சொல்கிறத சொல்லும்போது நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறத தக்க வச்சுக்கிறதும் ஒரு கண்டிப்பாக ஒருவாட்டி <laughs> 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 நான் பாட்டுக்கு பக்கி மாதிரி போறேன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஃபார் த லேக் ஆஃப் அ பெட்டர் வேர்டு பக்கி மாதிரி போறேன்னு வச்சுக்கோங்க மதிப்பாங்களா இல்ல சேம் அப்ளைஸ் டு லைக் வென் யூஆர் மீட்டிங் நியூ பீப்புள் ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் மேட்டர் நீங்க வந்து வெல் குரூம்டா இருக்கீங்களா பேச்சில் ஒரு ரிஃபைன்மெண்ட் இருக்கா இது எல்லாமே பார்ப்பாங்க இது எல்லாமே இருக்கு ஆனா அது அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரியரை உடைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க நீங்களா இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நம்ம கான்டாக்ட்ல வரோம் அப்படின்னா யூ வில் ஜட்ஜ் மீ மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் நீங்க நேச்சுரல் தாங்க இது ஹியூமன் டெண்டன்சி தான் இது ஹியூமன் சைக்கலாஜிக்கல் டெண்டன்சி தான் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் வேற அவனுக்கு முடி இப்படி தூக்கிட்டு இருக்கு கண்ணாடி போட்டிருக்கான் நகம் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஓடும் இல்ல நமக்கு சொல்ல மாட்டோம் ஓடும் மைண்ட்ல ஓடும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு என்னன்னா இப்போ நம்ம எப்பவுமே பொலைட்டா இருக்கும் யாரு கூட நம்ம போய் நெட்ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் கான்பிடென்டாவும் இருக்கும் இவங்க கூட நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா இவனுக்கு விஷயம் இருக்கு ஆனா அதை வந்து ரொம்ப ஈகோஸ்டிக்கா காமிக்கல எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அவன் பேசல எனக்கு தெரியும் ஓகே அந்த ஒரு வைப் நீங்க கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கனால திங்ஸ் வில் மூவ் இதெல்லாம் நான் டிப்ஸ் சொல்றேன் இது எதுவுமே வந்து இப்படிதான் பண்ணணும்னு மெத்தட்ஸ் நான் சொல்லல சூழ்நிலை சூழ்நிலை மாறும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும் அதான் ஓகே இப்போ நெட்ஒர்க்கிங் பத்தி இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையோ அல்லது ஜென்ரலாக அப்படின்னு சொல்லணும்னா தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு ஸ்ட்ரெயிட் இம்பேக்டுங்க இது வரைக்குமே அதாவது என்னோட பிஸ்னஸ்லேயும் சரி நான் வேலையில் இருந்தப்பவும் சரி காலேஜ் படிக்கும் போதும் சரி காலேஜ் படிக்கும் போது மிச்ச காலேஜில் நிறைய நண்பர்கள் நான் இந்த செமினாரு சிம்போசியமாக அது இதுன்னு சுற்றிட்டு இருக்கிறப்ப நிறைய காலேஜில் நண்பர்கள் டெவலப் பண்ணாங்க அவங்க கூட எல்லாம் இன்னும் டச்சில் இருக்கேன் எனக்குன்னு வச்சிருக்கிற ஒரு ஹேபிட் என்ன அப்படின்னா ஐ நெவர் பேர்ன் பிரிட்ஜஸ் அதாவது ஐ நெவர் பேர்ன் பிரிட்ஜஸ்னா யாரு கூடயுமே பகச்சுக்க மாட்டேன் பகச்சுக்க மாட்டேனா அப்படியே மூஞ்சி திருப்பிட்டு போறது இவன் என் வாழ்க்கையில இனிமே வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் இல்ல நீ இன்னைக்கு ஒரு எனக்கு பிடிக்காத மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிற அது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அதுக்காக நீ மோசம் நான் மோசம் அப்படின்னு நான் சொல்லல நீ இரு நான் இருக்கேன் Let us be friends. புடிக்கலாங்க <laughs> 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 அந்த சைடு வேலை பார்த்தப்போ ஒரு நண்பர் இருந்தார் அவர் வந்து என்னையே கேட்காம ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சக்கணக்கில் பொருள் அனுப்பிச்சுட்டாரு எனக்கு நீ கொடுத்துருவேன்னு தெரியும் நீ பண்ணு நானும் இந்த மாதிரி கஷ்டம்லாம் பட்டிருக்கேன் நீ பண்ணு பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு கொடு ஒன்று நான் கொடுத்துருவேன் கொடுத்துருவேன்னு தெரியும் அந்த நம்பிக்கை வந்து என்னைக்கும் நான் டெவலப் பண்ணது அந்த நெட்ஒர்க் பண்ணும்போது நான் டெவலப் பண்ணது அந்த நம்பிக்கையில் கொடுத்தாங்க அந்த நம்பிக்கை நான் உடைக்கல கரெக்டாக அவங்க என்ன தேதி சொன்னாங்களோ அதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்துட்டேன் அவங்க ஆனா அந்த ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில அந்த ஆள் இல்ல அப்படின்னா மேபி வேற மாதிரி போயிருந்திருக்கலாம் அது ஒண்ணு நிறைய ஒரு ஒருத்தர் தெரிஞ்சதுனால இப்போ நெட்ஒர்க் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு நான் சொல்றேன் எனக்கு வந்து குமார தெரியும் குமாருக்கு ஒரு பத்து பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா டே ஒன்ல குமார் என்ன அந்த பத்து பேருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படி சைக்கலாஜிக்கலா வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் நீங்க வந்து ஒருத்தர இன்னொருத்தருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன புடிச்சிருந்திருக்கும் ஆமா நான் பேசுறதெல்லாம் வந்து நீங்க இன்னொருத்தருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சா அவங்களுக்கும் யூஸா இருக்கும் இவனை தெரியறதுக்கு அப்படின்னு இருந்தா மட்டும் தான் நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவீங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கான்டாக்ட்லயே நான் யூஸா இல்ல அப்படின்னா நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அங்கதான் நான் சொன்னேன் முதல்ல யாரு குடுக்கறாங்களோ தே ஹவ் ஹோல்டு அப்பர் ஹேண்ட் குடுக்கறதுனா ஒரு வேல்யூ நம்மளால என்ன முடியுமோ ஆமா எதிர்பார்ப்பு இல்லாம கொடுங்க கணக்கு போட்டு மெனிப்புலேட் பண்றதுக்காக கொடுக்கூடாது 
ஓகே ஸோ இட்ஸ் இஸ் இஸ் இது வந்து லைக் ஜெனியூன் புக்கு கூட இருக்குல்ல கோ கிவர் சம்திங் கோ கிவர் கோ கிட்டர் கோ கிவர் பட் நான் நான் வந்து அது அது தியரட்டிக்கல் கான்செப்டை நான் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துருங்க உங்களால் உங்கள் சக்திக்கு என்ன முடியுதோ சின்ன விஷயமா கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அதான் அந்த ட்ராவல் புக்கிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லைங்களா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டிராவல் ஏஜென்ட் தெரியும் அவங்க ஒரு டிராவலுக்கு பார்த்து இருக்காங்கன்னு தோணுச்சுன்னா எனக்கு இந்த டிராவல் ஏஜென்ட் தெரியும் வேணுமா நீங்கள் அதை பண்ணணும்னு இல்லை அவங்களும் அதை கேட்கணும்னு இல்லை அட்லீஸ்ட் பையன் கேட்டான் ஏதோ கூப்பிட்டு வேணுமான்னு அந்த ஒரு தாட் இருக்கும் கேட்டான் பரவாயில்ல நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னது என்னைக்கோ இவங்ககிட்ட பேச்சில் சொன்னோம் இவன் வந்து நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட பார்த்தான் அட்லீஸ்ட்டு அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஒர்க் அவுட் ஆகல அதெல்லாம் இல்லை இட் இஸ் த தாட் தட் கவுண்ட்ஸ் நீங்கள் அந்த ஒரு அந்த நேரத்தில் அந்த ஒரு செயல் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்க சின்ன விஷயம்தான் ஒன்றும் நம்ம தங்கத்தையெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சின்ன ஸ்மால் விஷய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நீங்க இந்த ஃபேவர் பேங்க்குன்னு ஒரு ஒரு ஆர்டிகிள் ஒன்று படித்தேன் ஃபேவர் பேங்க்குன்னு என்ன அப்படின்னா எத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட வந்து நீங்க இந்த ஃபேவர்ஸை சேர்த்து வச்சிருக்கீங்க ஓகே ஃபேவர்ஸ் நீங்க வாங்கவே வேண்டாம் சேர்த்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு கட்டத்தில் அதுவா திரும்பி வரும் அதுவா திரும்பி நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு கட்டத்தில் அதுவா திரும்பி பி ஜெனரஸ் கொடுக்கறதுல ஜெனரஸா இருக்கிறது வந்து ஆல்வேஸ் பெட்டர் இன்டர் நான் பியூரா நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்ல இருந்து சொல்றேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு நீங்க தேவை இல்லை ஒரு பெரிய ஆள் கூட நீங்கள் நெட்ஒர்க் பண்ணுவோம்னா நீங்கள் தேவையில்லை உங்களுக்கு தான் அவங்க தேவை அப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்களோ ஹோல்ஸ் தி அப்பர் ஹேண்டு அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லாப நோக்கம் இருக்குங்கிறதையே நினைக்காம இருந்தால் தான் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ண முடியும் அது நெட்ஒர்க்கிங் கிடையாது இல்லை அது சுயநலம் ஓகே கரெக்டுங்களா அது நெட்ஒர்க்கிங் கிடையாது இல்லை அந்த மாதிரி பண்ணால் அது நெட்ஒர்க்கிங் கிடையாது பேர் சுயநலம் இல்லை இப்போ எங்களுடைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அந்த ஒரு இதில் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மெக்கானிசத்தை அதாவது சக்ஸஸ் வந்து வெற்றிகள் வந்து தடையத்தை விட்டுட்டு போவாங்க சக்ஸஸ்லி ஸ்கூல் இவர் டோனி ராபின் சொல்லுவார் தடையத்தை எடுத்து ஃபாலோ பண்ணினா ஜெயிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேக் மாதிரி இந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ல உலாவிட்டு இருக்கிற பொதுவான கருத்துக்கள்ல இதுவும் ஒன்று இந்த நெட்ஒர்க்கு நல்லவங்களோட அந்த பழக்கத்தை வச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது அப்போ பெரும்பாலானவங்களுடைய மனநிலை வந்து என்னென்னா நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது அந்த பெனிஃபிட்டு அந்த பெனிஃபிட் வந்து ஒன்றே நான் வளர்ச்சி அடைகிறதா இருக்கலாம் அல்லது எனக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் கான்டாக்ட் கிடைக்கிறா இருக்கலாம் ஒரு லாபமாக இருக்கலாம் அது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நிறைய பேர் நெட்ஒர்க்கை வந்து ஓகே அணுகணும் அப்படின்னு நினைக்கும் ஓகே அந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்கிறத நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு நம்ம அந்த நல்ல ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு அவுட்கம் சொல்லலாங்களா இத பண்ணுனா இது கிடைக்கும் இத பண்ணுனா இது கிடைக்கும் அப்படின்ற ஆங்கில நம்ம பார்க்காம நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம் ஒண்ணு வரும் ஓகே அவ்வளவு எண்ட் ஆஃப் த டே அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாத ஒரு ஒரு குணத்தை நம்ம உருவாக்கிக்கணும் எல்லாமே கிடைச்சிடும் இது வந்து நெட்ஒர்க்கிங்ன்ட்டு இல்ல ரைட் இட் இஸ் எ குட் ஆட்டிடியூட் பொதுவாகவே நம்ம அப்படி இருக்கிறது நல்லது நம்மளோட மென்டல் ஹெல்த்துக்கு நல்லது யாருகிட்டயுமே எந்த எதிர்பார்ப்புமே வைக்காம இருந்தோம் வைங்களா நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம் நான் வந்து உன் உங்ககிட்ட எதிர்பார்த்து நான் பண்றேன் அப்படின்னா இட் இஸ் நானே வந்து நீங்க அதை பண்ணாம போனீங்க அப்படின்னா ஏமாற்றேன் யாருக்கு உங்களுக்கு கிடையாது எனக்கு தான் அப்ப ஏன் எதிர்பார்க்கணும் இது நெட்ஒர்க்கிங் இல்ல பொதுவாவே ஜென்ரல் லைஃப் கான்செப்ட் பொதுவா இந்த ஆட்டிடியூட்லயே நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா பை நேச்சர் உங்களுக்கு அது வர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்த கிவ் அண்ட் டேக் கொடுக்காம மாற்றங்கள் <laughs> 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 சந்திச்சிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எங் மாற்றம்னா நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க ஒரு எம்ப்ளாயாக இருந்தீங்க அதான் எம்ப்ளாயியாக இருந்தேன் எம்ப்ளாயியாக இருந்ததுல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே நான் கற்றுக்கிட்டதெல்லாம் வந்து எப்படி எப்படி வேலை செய்யணும் எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்கணும் எப்படி வந்து ஒரு டீம் கூட ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி அது எல்லாம் இது எதுவுமே வந்து காலேஜ்லேரு
பேசிக்கா விஷயங்களை மேனேஜ் பண்றது இதெல்லாமே வந்துருச்சு ஸோ காலேஜில் இருந்து தொழில் அப்படின்ற ஒரு மாற்றம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னை என எனக்கே அடையாளம் தெரியாது அந்த இந்த இடைப்பட்ட கேப்ல குட்டி குட்டியா ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒன்று ஒன்று மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு பாஷை கற்றுக்கிட்டேன் புரியுதுங்களா நிறைய எக்ஸ்போஷர் அதாவது இத்தனை ஸ்டேட்டு சுற்றுனேன் இத்தனை ரகமான மக்களை பார்த்தேன் இதுவும் மாற்றம் தான் இட் சேஞ்சஸ் மாற்றம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நைட்டில் இப்படி நடக்காது குட்டி குட்டியா நீங்க அந்த ஒரு ரோலர் கோஸ்டர்ல போற மாதிரி தான் மேல போவீங்க கீழே வருவீங்க மேல போவீங்க கீழே வருவீங்க ஆனா மாறிட்டே இருப்பீங்க ஒவ்வொரு சைக்கிள்லயும் யூ கீப் சேஞ்சிங் உங்களுக்கு அது கான்சிய அண்டில் அண்ட் அண்ட்ஸ் யூ ஒர்க் ஆன் யுவர் செல்ஃப் நம்ம எப்படி மாறி இருக்கோம் நமக்கே தெரியாது அது எனக்கு ஒர்க் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது வாம நம்ம உண்மையிலேயே இப்படி எல்லாம் மாறி இருக்கோம் நம்ம இதெல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு இப்போ அந்த வேலையில இருந்து தொழிலுக்கு வரோம் இல்லைங்களா தொழிலுக்கு வரும்போது அடுத்தது வந்து இது வரைக்கும் நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் சம்பளம் கொடுத்து அவங்களோட விஷயத்த நம்ம மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நமக்குன்னு வரும்போது நம்ம இப்படி இருக்கோம் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பர்சனலா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அஹ் அது பொறுமை சொன்ன இல்லைங்களா நம்ம வந்து ரொம்ப கம்பெனியில இருக்கும்போது நீங்க புஷ் பண்ணலாம் ஏன்னா பணம் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு அது அவங்க பணம் கிடையாது அது இங்கே அமெரிக்கால யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்து இருக்கிறதோட பணம் நீ ரிஸ்க் எடுக்கலாம் ஸ்ட்ராங்கா இதே நமக்குன்னு வரும்போது நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் கேல்குலேட்டடா தான் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அந்த ரிஸ்க் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் ரொம்ப கேல்குலேட்டடா தான் எத்தனை நாள் நான் என்ன சர்வைவ் ஆக போறேன் மொத ரூல் வந்து நான் வச்சுக்கிட்டது சர்வைவல் எப்படி தாக்கு தாக்க தாங்க போறோம் இந்த காசே ஒரு ரூபா வரலனாலும் எப்படி வந்து அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தை ஓட்ட போறோம் இந்த லென்ஸ்ல பார்க்கும்போது ரீசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ் ரீசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னா எப்படின்னா இருக்கிறத எப்படி மேக்ஸ் எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்றது ஒவ்வொரு விஷயமும் எப்படி எஃபிஷியண்டா நம்ம பிழியணும் பிழிஞ்சா மட்டும்தான் வா வாழ்க்கை ஓடும் வேற வழியே இல்லை ஸோ அந்த அந்த இதுல வந்து நம்ம அங்க இருந்த ஃப்ரீடம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு இங்க இல்லை அப்ப இதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் ஆகணும்ல கண்டிப்பா இதுவும் ஒரு மாற்றம் தான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குங்க அப்ப நம்ம படிப்படியா வந்து இந்த செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சதும் நம்ம பண்ணின தப்புகள் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் ரொம்ப கோபம் வரும் கோபம் வரும்னா என் என் மேல நானே கோவப்பட்டுக்குவேன் மிச்சவங்களை காமிக்க மாட்டேன் அது ஒரு டாக்ஸிக்கான ஒரு விஷயம் ரொம்ப கோவப்பட்டுக்குவேன் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டேன்னா மென்டலா பனிஷ் பண்ணிட்டு இருப்பேன் தப்பாயிருச்சே தப்பாயிருச்சு தப்பாயிருச்சு அப்படின்னு பட் ஆஸ் ஐ இம்ப்ரூவ்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆக்சுவலா நம்ம தப்பு பண்ணல அது இப்படிதான் இருக்கு அதுக்கு நம்ம இப்படி ரியாக்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம் ஏன் இன்னும் நான் எமோஷனலா மெச்சூர் ஆகல அந்த அந்த டைம்ல அந்த ஆரம்பிச்ச ஒரு டூ இயர்ஸ்ல அப்புறம் போக போக அதுவும் அந்த மென்மை படுறதுன்னு சொல்றோம்ல போக போக அதுவும் அந்த ஒரு சாஃப்ட் டச் ஒன்று கொண்டு வந்து ஃபைனல் ரியலைசேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்றோம் நம்ம எப்படி வந்து ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன் சேலஞ்ச் வரும்போதும் எத்தனை வாட்டி விழறோங்கிறது கணக்கு இல்ல ஓகே எத்தனை வாட்டி எந்திரிச்சு நிக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாட்டி எந்திரிச்சு நிக்கும் போது நமக்குள்ள என்ன மாதிரி இருக்கு எப்படி எந்திரிச்சு நின்று இருக்கும் ஒரே மாதிரி அதே தப்பா அடுத்த வாட்டி நான் பண்ண போறேன்னா இல்ல தப்ப உணர்ந்துட்டுனா மறுபடிய <laughs> மறுபடியும் நீங்க ஃபெயில் ஆகலாம் எத்தனை வாட்டி எந்திரிக்க போறீங்க அதெல்லாம் தான் அந்த என்ன ஆனாலும் சரி வந்து எனக்கு ஒரு மாற்றத்தோட மோட்டிவேஷன் என்னன்னு சொல்றேன் மாறிட்டே இருக்கணுங்கிற அந்த கான்ஸ்டன்டா சாகிற வரைக்கும் மாறிட்டே இருக்குன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் மென்டலா அதனுடைய மோட்டிவேஷன் என்ன அப்படின்னா அகன் இட் கோஸ் பேக் டு மை சைல்டுட் இதெல்லாம் கம்ஸ் ஆஃப்டர் டீப் ரிஃப்ளக்ஷன் உட்காந்து மெடிடேட் பண்ணி நிறைய செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்தது ஒவ்வொரு தலைமுறைக்கும் வந்து யாரோ ஒருத்தர் அந்த தலைமுறையோட கேர்ஸ் உடைக்கணும் கேர்ஸ் உடைக்கணும் அப்படின்னா எப்படி சொல்றேன்னா நம்ம மிடில் கிளாஸ்ல இருக்கோம் இங்கேயே இருக்க போறோமா இந்த ட்ராப் நம்ம உடைக்க போறோமா ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் த டே இட் இஸ் ட்ராப் தான் நம்ம வந்து போதுமான இன்டர்வியூஸ்ல கவர் பண்ணிருப்பாங்க எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து மாத்தணும் பைனான்சியல் சிஸ்டம் ஒரு ஸ்கேமு அதெல்லாம் உண்மைதான் எல்லாத்துக்குமே இந்நேரம் நம்ம அத்தனை வாட்டி சொல்லியிருப்போம் விச் இஸ் ட்ரூ இட் இஸ் ட்ரூ கரெக்டா இப்ப இந்த ட்ராப் எல்லாம் உடைக்கணும் அப்படின்னா நம்மளால மட்டும்தான் முடியும் 
நம்ம ஏதாவது நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கணும் ஏதாவது இருந்து ஓடிட்டு இருக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஏதாவது நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கணும்னா ஒரு கோல்ஸ் வச்சிருப்போம் நம்ம இந்த வயசுக்குள்ளார இது பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் தொழில்லாம் இப்படி வளர்த்தணும் இல்லை பர்சனலாக வந்து நம்ம ஃபேமிலி எல்லாம் இப்படி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதை நோக்கி ஓடணும் ஏதாவது இருந்து ஓடிட்டு இருக்கணும் நான் ஏதாவது இருந்து ஓடிட்டு இருக்கிறது வந்து ஃபெயில் ஆயிடக்கூடாது இந்த கரிசை நம்ம உடச்சே ஆகணும் நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் அந்த ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் தட் என்னோட ஃபேமிலி சர்க்கிளில் நம்ம கிட்ட மட்டும்தான் இந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஏன்னா கரெக்டான வயசுல தொழில் ஆரம்பிச்சு அடி வாங்கியிருக்க இத்தனையும் பார்த்துருக்க உனக்கு மட்டும்தான் மெச்சூரிட்டி இருக்கு இதை பண்றதுக்கு உன்னை சுத்திலே யாரும் தொழில் பண்ணல உன்னை சுத்திலே யாரும் இது பண்ணல அப்படின்னா நீ மாறிட்டே இருந்தா மட்டும்தான் அந்த சக்சஸ் நோக்கி போக முடியும் ஓகே ஓகே கரெக்டுங்களா ஸோ திஸ் இஸ் மை டெஃபினேஷன் ஆஃப் சேஞ்ச் அண்ட் சக்சஸ் ஓகே ஸோ பூனை துரத்துது எலி ஓடுது வேற வழி இல்லை இல்லை அப்படின்னா ஓகே நம்ம பூனை துரத்துதுன்னா ஒரு ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்கும் ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இன்னைக்கு எந்த ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் ஆலையும் கேளுங்க தே ஹாவ் அ டீப் சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி ஏன்னா தொழில் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப அன்பிரடிக்டபிள் கோவிட் வரும்னு யாராவது கண்டமா இல்லை ரெண்டாவது லாக்டவுன் வரும்னு யாராவது கண்டமா இல்லை இதுல முடிஞ்சு போன நிறைய பிஸ்னஸஸ் இருக்கு நாங்கள் முடிஞ்சு போற நிலைமையில் இருந்தோம் அந்த அந்த பீரியட்ல டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பீரியட்ல எல்லாத்துக்குமே அந்த டீப் சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி என்னன்னா திஸ் கேன் பி டேக்கன் அவே எனி டைம் இது எப்ப வேணா நம்ம காலில் இருந்து எடுக்கப்படும் ஸ்னாப்ல எல்லாமே காணாம போறக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு தொழில பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ ஒரு பத்து கஸ்டமருக்கு நான் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன் பத்து கஸ்டமர் நாளைக்கு இழுத்து முடிட்டாங்கன்னா பதினொன்னாவது நான் தான் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டி இப்பவுமே எனக்கு இருக்கு அந்த ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்கு இதெல்லாம் ஆனா சரி இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம ஓடணும் அப்படின்னா நான் சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கணும் எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் த வே ஐ ஹாவ் டு கீப் சேஞ்சிங் பண்ற தப்ப அதே மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தேன்ல ஐம் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன் அர்த்தம் முன்னாடி போகல ஸோ அது ஒரு சிம்பிள் பிலாசபி நான் ஃபாலோ பண்றது இதெல்லாம் தான் நான் I hold uh, close to my heart. Mm. Okay. So again, let's have a break. Or a little break. Um, so again, if you want to play an ad, if you are watching YouTube, then so the channel ninga support pannu appdi nenachina and the ad vandu ninga skip pannama paakalam okay so so let's move on to education abdingra or topic la varu na idhukku idhukku munadi vandha nama vandu pesnom and the conventional thinking ஸோ இது இது வந்து ஒரு ஹார்ட் டாப்பிக்காக இருக்குது அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிறைய பேர்லாம் வச்சு சொல்கிறாங்க ஒரு ரேட் ரைஸ் இதுக்குள்ள வந்து நம்ம மாட்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருமே அது காமனாக வந்து ஒரு பிளேம் பண்ணுற ஒரு விஷயம் நீங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க இல்லைங்களா ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இப்போது என்ன எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு கட்டத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்கன்வென்ஷனாக தான் திங்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இது சாத்தியம் இப்படி தான் இது வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நான் என்னென்னா நான் அந்த வழிகளை வந்து எனக்கு எடுக்கிறதுக்கு பிடிக்கல வேறு ஒரு வழி இருக்கிறதாக யோசிக்கிறேன் இப்போவும் நான் அப்படி தான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு காரணம் என்னென்னா ரெண்டு ரீசனாக நான் சொல்லுவேன் முதலாவது ரீசன் என்ன அப்படின்னா என்னை வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு 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 விஷயம் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்குள்ளே நான் ட்ரெயின் ஆகலை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு என்னை அனுமதிக்கல நான் அந்த ரெண்டு விஷயத்தை அனுபவ அனுமதிக்கல அனுமதிக்கலன்னா இப்போ நான் நிறைய ட்ராப் அவுட் ஆனேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நான் வந்து இது ஒன்றாவதுலேயே ட்ராப் அவுட் ஆக்சுவலி எனக்கு என்னென்னா ஒரு எனக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ வந்து எஜுகேஷனாக எனக்கு இப்படி இருக்கணும்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு எப்படி அதை பிக்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ வந்து ஒரு கதை சொல்லும் போது அந்த கதையை வந்து நான் ரசிச்சு கேட்டேன் அதே கதையை நீ வந்து அதில் இருக்கிற மாதிரி எழுதுனாதான் நீ பாஸ் ஆவே அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை என்னால் பண்ண முடியாம போகும்போது இது எனக்கு வரலன்னு நான் விடல நான் எதுக்கு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு ரிபல்லியஸா எதிர்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அந்த எதிர்ப்பு வந்து நான் பாலிடெக்னிக் படிக்கும் போதும் டென்த்தில் ஃபெயில் ஆன அப்போ அப்பவும் பாலிடெக்னிக் படிக்கும் போது ஒன்றரை வருஷத்தில் ட்ராப் அவுட் ஆகிறேன் அப்போ இதாகுது இந்த ஒரு விஷயம் அந்த எதிர்ப்பு வந்து எனக்கு காலேஜ் படிக்கும் போது இல்லை நான் பி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லை இங்கிலீஷ் ஆமாம் அப்போ வந்து எனக்கு அது இல்லை அதனால என்னால் அதை பாஸ் பண்ண முடிஞ்சது ஒரு வேளை அங்கே இருந்துருந்தால் நான் அங்கேருந்து வெளியே வந்திருப்பேன் நான் ஸோ அப்போ எனக்குள்ள இந்த என்ன ஒரு
இதுலேருந்து நான் எப்படி வெளியே வர்றது அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆர் ஸோ கால்டு இந்த ரேஸ் சிஸ்டம் வாட்ட வர்றது எத்தனையோ பேர் பேர்கள் இருக்கலாம் அதுக்கு இது வந்து ஆரம்பிக்கிறது எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா அதை வந்து அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து அனுமதிக்க கூடாது அந்த புகுத்தில் வந்து எனக்குள்ள வந்து இது பண்ண இது பண்ணாமல் டேக்கிள் பண்ணி போகிறதுல தான் இங்கே விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்னது ஸோ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் என்னன்னு ஓகே இப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து இத எல்லாருமே பிளேம் பண்றோம் இன்னைக்கு கரெக்டா அது வந்து நான் வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னு வந்து திருப்பியும் உடஞ்சு போன ரெக்கார்ட் மாதிரி மோசம்னு சொல்றது வந்து ஓகே மோசம்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியுங்கிறது நம்ம லேட்டஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர் நம்ம இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மோசம் ஏன் மோசம்னு எத்தனை பேர் அனலைஸ் பண்றோம் நிறைய பேர் பேசுறாங்க இது மோசம் இதை விட்டு நீங்க வெளியே வரணும் இதை நீங்க உடச்சு வெளியே வரலன்னா மோட்டிவேஷனுக்கு ஓகே கரெக்டா ஏன் மோசம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு மோசங்கிறது இண்டிவிஜுவலா இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணிருக்கோமா நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாங்கிற டைம்ல வந்து நமக்கு மெச்சூரிட்டி பத்தாது அப்ப நம்மள இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது நம்ம என்வரான்மெண்ட் தான் கரெக்டா கன்வென்ஷன்ல நம்ம வீட்டுல என்ன சொல்றோம் டிகிரி வேணும் வேலை வேணும் ஏன்னா ஸ்கூல் சிஸ்டம் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் வந்து ஒரு காமனா தான் நம்ம பிளேம் பண்றது ஒரு பக்கம் நாடு ஃபுல்லா நீங்க எஜுகேஷன் கொடுக்கணும்னா என்ன வேற வழி என்ன வாட் இஸ் த சொல்யூஷன் சொல்லுறது புரியுதுங்களா காமனா ஒரு எஜுகேஷன் பேசிக்கா என்னங்க இப்ப வந்து நாலு வருஷம் நீங்க காலேஜ் போறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்க என்னென்னலாம் வந்து ஒரு பொட்டன்சியல் எம்ப்ளாயருக்கு காமிக்கிறீங்க உங்களால நாலு வருஷம் ஒரு சீட்ல உட்கார முடியுது ஒரு எக்ஸாம படிச்சு பாஸ் பண்ண முடியுது டு சம் லெவல் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு சிஸ்டம் உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியுது இதெல்லாம் தான் ஒரு எம்ப்ளாயருக்கு காமிக்கிறீங்க ஒரு டிகிரி அந்த சர்டிபிகேட்டோட வேல்யூ அதுதான் பேசிக்கா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆனா இது இது வந்து கன்வென்ஷனல் ஜாப் போற ஒரு மென்டாலிட்டிக்கு எல்லாருத்தினாலையும் பிசினஸ் பண்ணிட முடியாது அதுதான் புரூட்டல் உண்மைதான் எல்லாருத்தையும் வந்து இந்த இந்த எல்லாரும் எப்படி எடுத்துக்குவாங்கிறது இருக்கு இந்த இந்த நேரட்டிவ் நான் சொல்றேன் ஆல்தோ பெரும்பாலும் ஐ அக்ரி வித் தட் நெரட்டிவ் அதை எப்படி பிரதிபலிக்குது எத்தனை பேர்த்துக்கு அது அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் புரியுது சரிடா நம்ம பார்த்துட்டேன் நான் மோட்டிவேஷன் வந்துருச்சு நான் இப்போ வந்து வாழ்க்கையில ரேட்ரேஸ் உடச்சு மேட்ரிக்ஸ் உடச்சு நான் வெளியே வரேன் எப்படி வர போற உனக்கு என்ன தெரியும் என்ன எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பிளேம் பண்றேன் வந்து பிளாங்காவே இருக்கு ஆ எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நீ பிளேம் பண்ற கரெக்ட் இது வந்து மோசம்னு தெரியுது ஐ அக்ரி வித் யூ ஐ அக்ரி வித் தட் பாயிண்ட் மோசம்தான் அதாவது கடந்த எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துல இனோவேஷனே இல்லாத ஒரு ஃபீல்டு எஜுகேஷன்ங்கிறது பாத்தீங்க அப்படின்னா இது இது இப்படி இருக்கு கரெக்டா அப்போ அந்த நெரட்டிவுக்கு பின்னாடி சொல்றவங்க அப்சர்வ் பண்ணும் அவங்களோட மோட்டிவ் என்ன மோஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட மோட்டிவ் வந்து தே ஹாவ் சம்திங் டு பிஹைண்ட் டு செல் யூ ஜென்ரலா அந்த நெரட்டிவ் இங்க இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்குது எல்லாத்துக்குமே இந்த ரேட் ரேஸ்ங்கிற நெரட்டிவ் வந்து செட் ஆகாது ஒரு சில பேர் பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி கோயிங் டு ஜாப் இல்ல இருக்காங்க சில பேர் வந்து கரெக்ட் பண்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து யாரோட பர்ஸ்பெக்டிவுமே இங்க பிளேம் பண்ண கூடாது ஆனா நம்ம இதுல இருந்து எப்படி உடச்சு வெளியே வரணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு சிஸ்டம்ல அது ஒரு பிளாக் ஹோல் தான் அதுக்கு வந்து பதில் எல்லாம் கிடையாது உடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கையில மட்டும் தான் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நீங்க காலேஜ் போய் தான் இன்னைக்கு நாலேஜ் இன்னைக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல மேபி வந்து வென் வி வர் கம்மிங் அப் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இல்ல இன்னைக்கு வந்து ஒரு யூடியூப்ல நீங்க ஒரு சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அதுல இருந்து ஒரு ஒரு கெரியர் ஆக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து மேபி ஒரு எயிட் இயர்ஸ் முன்னாடி கூட இல்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வெளியே போனும் 
ஸ்டில் அண்டர் தி இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி நீங்க அப்படி எல்லாம் விட்டு இது பண்ணிட முடியாது என்ன பண்ணுவீங்க சரி எல்லாமே வந்து மோட்டிவேட் ஆயிட்டீங்க சிஸ்டம் உடைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க சிஸ்டம் உடைச்சா தான் முன்னாடி போக முடியும் அது அது உண்மைதான் பட் ஆனா எப்படி பண்ண போறீங்க அப்ப அந்த நேச்சுரல் டெண்டன்சி எங்க போகுது யார் அதை சொல்றான்னு பாப்பீங்க அவங்க என்ன விற்கிறாங்க எவ்ரிபடி செல்லிங் சம்திங் தட் இஸ் த ட்ரூத் கரெக்டா அது உண்மையிலேயே உங்களோட பெனிஃபிட்டுக்கு இருக்கா அவங்களோட பெனிஃபிட்டுக்கு இருக்கா நான் உடைக்க சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா அங்கிருந்து அந்த நெரட்டிவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது உடைக்க சொல்லி தர்றது தான் அவங்களோட எஸ்கேப்பா ஓகே உனக்கு சொல்ற உடைக்கிறதுக்கு சொல்லி தரேன் எழுதி <laughs> டிகிரி வாங்கி வேலைக்கு போய் இந்த சைக்கிளை நான் எப்படி உடைக்க போறேன் எத்தனை பேர் யோசிக்கிறாங்க அதை பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணாம நான் எத்தனை விஷயம் ட்ரை பண்றேன் நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்லை பிளைண்டா ஒரு ஒரு டைரக்ஷன்ல போயிடுறாங்க ஒரு ஒரு பத் அஞ்சு மென்டர் கிட்ட போறாங்க கரெக்டா படிக்கிறாங்க அஞ்சு பேர் அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுப்பாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம் திருப்பி எங்க போவோம் வேலைக்கு தான் போவோம் அதான் உண்மை எஸ் கரெக்டா திருப்பி சுத்தி சுத்தி அப்ப ஏன் ரேட்ரேஸ் ஆகுதுன்னு பேசுறோம் நமக்கு நம்ம இன்னும் அவ்வளோ லேர்ன் பண்ணிக்கல அவ்வளோ கேப்பபிள் இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அதை வளர்த்திக்கிறது மட்டும் தான் நம்மளோட ஃபோக்கஸாக இருக்கும் அடுத்தவங்கள நம்பி அதை நான் வளர்த்திக்குவேன் டைம் எடுக்கும் இன்னொன்று எல்லாத்துக்கும் அவசரம் நான் இன்னைக்கு அதான் நான் சொன்னேன்ல இன்னைக்கு நான் இப்போ இறங்குவேன் இதை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இந்த ஃபிலாசபியை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் மேட்ரிக்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எல்லாமே தப்பு கரெக்ட் எல்லாமே தப்பு நமக்கு அது ஆக்சுவலாக வந்து நீ காலேஜில் படித்ததோ ஸ்கூலில் படித்ததோ யாருமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை முக்காவாசி டிகிரி படித்தவங்க அவங்க படித்தது ஒரு டிகிரி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறது ஏதோ ஒன்று வேலையில் இருக்கிறவங்களுமே சொல்கிறேன் தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்களும் ஏதோ படிச்சுருப்பாங்க ஏதோ ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுதான் உண்மை ஆனால் நம்ம இண்டிவிஜுவல் பர்ஸ்பெக்டிவில் நமக்கு எது செட் ஆகும் இந்த நெரட்டிவ் செட் ஆகுமா உண்மையிலே நம்ம நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆசை இருக்கா இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணால் நீ வெளியே வந்துடுவ அப்படின்னு சொல்லி குதிக்கிறியா ஏன்னா பிஸ்னஸ் பண்றது வேற இல்ல ஒரு ஃபைனான்சியலி ஃப்ரீயா இருக்கணும் மோஸ்டா எல்லாரும் பிஸ்னஸ் பண்றது வந்து ஃபைனான்சியலி ஃப்ரீ ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஃபைனான்சியலி ஃப்ரீயா இருக்கிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணணும் இல்லை அஃப்கோர்ஸ் பிஸ்னஸ்ல வந்து எக்ஸ்பனன்சியல் அட்வான்டேஜ் இருக்கு நீங்க நீங்க எவ்வளவு வேலை பாக்குறீங்களோ நீங்க எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகுறீங்களோ அதுக்கேத்த இதுதான் இருக்கு ஆனால் இட் ஆல் கம்ஸ் ஃப்ரம் நாலேஜ் நாலேஜ் டசன்ட் கம் ஜஸ்ட் லைக் தட் எங்காவது நீங்க ஒரு பக்கம் வேலை போய் பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஒரு சிஸ்டம்குள்ள நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா மட்டும் தான் அந்த சிஸ்டம் எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வேலை செய்யுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஆகட்டும் ஃபைனான்சியல் சிஸ்டம் ஆகட்டும் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ஆகட்டும் எல்லாமே ஸ்கேம் தான் அன்டினையபிளி ஸ்கேம் தான் எவ்ரி திங் இஸ் எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு அகென்ஸ்டா தான் எவ்ரி திங் இஸ் டிசைன் எவ்ரி திங் இஸ் டிசைன் ஃபார் ப்ராஃபிட் நாட் ஃபார் யுவர் வெல் பீயிங் இதுதான் உண்மை இந்த நேரட்டிவ்ஸ் ரியல் ஆனா இந்த நேரட்டிவ்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி நம்ம கான்டெக்சுவலைஸ் பண்றோம் நமக்கு நம்ம தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி நம்ம கான்டெக்சுவலைஸ் பண்றோம்ங்கிறது பியூர்லி நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்து தான் வரும் என்ன மோட்டிவேஷன்ல நம்ம ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் இல்ல இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யோசிக்கிறோங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் இது எல்லாமே இருக்கு சிஸ்டம்ஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சிஸ்டம் உடஞ்சிருக்குங்கிறது எல்லாரும் தான் பேசுறாங்க எப்படி உடஞ்சிருக்கு எவ்வளவு தூரம் உடஞ்சிருக்கு அது வந்து உன்னோட வாழ்க்கை எப்படி பாதிச்சிட்டு இருக்கு அனலைஸ் பண்ணுமா பிஸ்னஸ் வந்து எஸ்கேப் கிடையாது பிஸ்னஸ் ஜென்ரலாக வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் உடஞ்சிருக்கு நீங்கள் வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு பத்து விஷயம் சொல்லித்தரேன் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் சொல்லித்தரேன் இது சொல்லித்தரேன் அது சொல்லித்தரேன் நிறைய இருக்கு நிறைய பா பார்ப்பீங்க அதுலேருந்து அவங்களுக்கு யூடியூப் ரவன்யூ தான் வருது கரெக்டுங்களா சிலேட் கமிஷன்ஸ் தான் வருது அது புரியுதா அப்போ அதுவுமே ஒரு சிஸ்டம் தானே எஸ் ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்து இன்னொரு சிஸ்டம்குள்ளே தான் நீங்கள் எழுகிறீங்க அது இது தப்பு இல்லையா இது கரெக்டா பிஃபோர் வி கோ பிளேமிங் தி எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் நம்ம எப்படி இருக்கும் இதுல இருந்து இதுக்குள்ள டெஸ்பிரேஷன் தாங்க நம்ம மக்களை தப்பு சொல்ல மாட்டேன் எல்லாம் டெஸ்பிரேஷன் தான் ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் ரீசன் பாருங்க என்
டு பி ஆனஸ்ட் ஆனா நான் நாலு வருஷம் ஒரு பக்கம் வேலை பார்த்தேன் பல்ல கடிச்சிட்டு அப்போ கத்துக்கிட்டேன் ஸ்பெசிபிக்கா நான் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றேன் ஸ்பெசிபிக்கா கத்துக்கிட்டேன் நீங்க அந்த சிஸ்டம் விட்டு வெளியே வரணும்னா அந்த சிஸ்டமோட எல்லா வீக் பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியணும்ல நிச்சயமா இல்லைன்னா எப்படி வெளியே வருவீங்க வெளியே வரதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒரே ப்ராப்ளம்ல வேற எங்க போய் மாட்டுவீங்க திருப்பியும் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் வரும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இதெல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க டார்க் சைட் ஆஃப் எஸ்கேப்பிங் த மெட்ரிக்ஸ் யாரும் சொல்றான் அதுக்கும் டார்க் சைடு இருக்கு கரெக்டா அந்த அந்த டார்க் சைடுக்குள்ள போனீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிரேவியாட இருக்கு ஃபெயிலியர்ஸ் அதை யாருமே பேசுறது இல்லை நீங்க வந்து ஃபார் பெட்டர் ஆஃப் சிஸ்டம்குள்ள இருந்திருப்பீங்க நல்லா செழிப்பாவே இருந்திருப்பீங்க சிஸ்டம்குள்ள இருந்திருந்தாவ ஆனா எமோஷனலா ட்ரிகர் ஆயிடுறாங்க அந்த அந்த நெரட்டிவ் கேட்கும் போது எமோஷனலா ட்ரிகர் ஆயிடுறாங்கன்னா பாஸ் வந்து என்ன திட்டுறான் என்னால கை கட்டி வேலை பார்க்க முடியாது இது வந்து ஒரு கூட்ட மக்களுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு இல்ல ஒரு கூட்டம் மக்களை பார்த்து அட்ரஸ் பண்றதுனால அந்த எமோஷனல் ட்ரிகர் எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து கவர்மெண்ட் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் எனி டைப் ஆஃப் ஃபார்மல் சிஸ்டம் இஸ் நாட் மென் டு ஹெல்ப் யூ ஐ எம் நாட் டினைங் தட் ஐ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அக்ரி வித் தட் நெரட்டிவ் ஓகே வாட் ஐ டோன்ட் அக்ரி ஆர் யூ பெட்டர் ஆஃப் ஜம்பிங் டு தி அதர் சைடு ஓகே உண்மையிலேயே அந்த நான் ஆடியன்ஸ் மனசுல வச்சுட்டு பேசுறேன் உண்மையிலேயே உங்களை நீங்களே கேட்டுக்கோங்க இது இப்படி இருக்கு இதனுடைய ஆல்டர்னேட்டிவ் எவ்வளவு தூரம் இருக்கு இதுல நமக்கு டைரக்ஷன் ஆகுது இருக்கு சிஸ்டம் இப்படி எல்லாம் தப்பு இருக்குன்னு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் இதுல என்னெல்லாம் தப்பு இருக்குன்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அந்த விஷயம் என்னது கண்டிப்பா அது இருட்டரை தான் இருட்டரை தான் தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தப்பிச்சிடலாம் கரெக்ட் தான் இல்ல என்ன சொல்ல அதுக்கு எத்தனை வருஷம் எடுக்கும் நீங்க என்னென்ன கத்துக்கணும் நீங்க எப்படி எல்லாம் மாறணும் எவ்வளோ எனக்கு வந்து ஒரு எனக்கு வேலை பிடிக்கல இந்த இந்த ஆங்கிள் இருந்து நீங்க வரீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா சொல்றேன் தொழில் பிடிக்காது ஏன்னா பிஸ்னஸ் இஸ் வெரி ஹார்டு யூ ஹாவ் டு பி வில்லிங் டு கெட் பஞ்ச்டு அட்டி பயங்கரமா அட்டி வாங்குற அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் உங்களால இதையே ஃபேஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா எப்படி இதுல வர்ற இதுல வரப்போற ஃபெயிலியர்ஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க நீங்க பிளான் பண்ணி ப்ரெடிக்ட் பண்ணினாலே ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் ஃபெயில் அதுதான் உண்மை நானுமே நிறைய அந்த விளும்புல போய் நின்றுட்டு எல்லாம் வந்திருக்கேன் அந்த இருட்ட பாத்துட்டு வந்திருக்கேன் பல வாட்டி ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி இல்ல பல வாட்டி மூணு நாலு வாட்டி பாத்திருக்கேன் அதனால சொல்றேன் இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கிற நாலேஜ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் இருந்த கார்பரேட் ஜாப்ல நான் இருந்த அந்த ஐ வாஸ் இன் அ வெரி வெல் பெய்ட் ஜாப் எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே கிடையாது அதெல்லாம் நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் கண்டினியூ பண்ணிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னேரம் நான் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருந்திருப்பேன் ஐட் மேட் வெரி குட் மணி இவ்வளவு நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்க தேவையில்லை இதை விட ஜாஸ்தி சம்பாரிச்சு நான் சம்பாரிச்சிருப்பேனா இந்த அனுபவம் எல்லாம் கிடைச்சிருக்குமா அப்படிங்கிறது கிடையாது நான் குதிச்சதோட பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து எனக்கு வயசு இருந்தது ரிஸ்க் கால்குலேட் பண்ணோம் ஓகே அடி வாங்கினாலும் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சுக்குள்ள உருட்டி பரட்டி ஒரு ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஆங்கில குதிச்சேன் ஐ நியூ த ரிஸ்க் எனக்கு என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இறங்குறேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒரு இந்த நேரட்டிவே கண்டினியூ பண்ணும்போது அடுத்த நேச்சுரல் ப்ரோக்ரஷன் வந்து ஒரு பிஸ்னஸோ ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணலாம் இல்ல ஏதாவது அந்த டைரக்ஷன்ல தான் போகும் அந்த நைன் டு ஃபைவ் வேண்டாம் சிஸ்டம் ப்ரோக்கன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைரக்ஷன்ல தான் போகும் அந்த டைரக்ஷன்ல போகும்போது சரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் என்ன பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு டீ கடை போடலாம் ஒரு ஹோட்டல் போடலாம் ஒரு துணி கடை போடலாம் இதுவுமே நேரட்டிவ்ஸ் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியற பிஸ்னஸ் இது ஓகே நம்ம போய் ஒரு டீ சாப்பிட்றோம் பரவாயில்ல இன்னைக்கு ஒரு நூறு டீ வித்துட்டோம்னா ஒரு இப்படி இப்படிதான் போடுவோம் ஒரு நூறு டீ விற்கிறோம் ஒரு இருபது ரூபா ஐம்பது ரூபா வருது ஒரு டீக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வந்துடாது ஒரு இதுக்கு நடுவில் யூடியூப்ல வீடியோஸ் வேற பானிபுரி கடைக்காரங்க போய் ஆனா நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறீங்க இருக்கிறது பத்தாதுன்னு இது வேற ஆமா கரெக்டா ஆனா ஆக்சுவலா வந்து ஒரு நீங்க ஸ்ட்ராங்கா ஒரு ஃபவுண்டேஷன் லெவல்ல எனக்கே இது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் புரியல மூணு மூன்றரை வருஷம் வரைக்கும் எனக்கு புரியல ஃபவுண்டேஷன்ல நீங்க ஒரு பிசினஸ் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரா மார்க்கெட் நீங்க ஸ்டடி பண்ணி இருந்திருக்கணும் அந்த மார்க்கெட் வந்து குரோ ஆகிற பொட்டன்ஷியல் இருக்கா நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்லையா பெரிய பிசினஸ் ஆளுகள்லாம் வந்து பயங்கரமா கால்குலேட் பண்ணி தான் ரி
இல்லை நான் வந்து அந்த டீ கடையில் வேலை செய்கிறேன் நானும் வந்து முதலாளி 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 ஆகிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஒரே சொன்னீங்கன்னா கண்ணால் பார்க்குற விஷயத்த பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்ட் அப்போது கண்ணால் பார்க்க முடியாத ஏதோ ஒரு பெட்டரான ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா நீங்கள் சொன்ன அந்த போஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்குது நான் அதுதான் அதுதான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆங்கிள்னு நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா இந்த நேரட்டிவ் இருக்குது சிஸ்டம் மோசம்தான் ஐ அக்ரி நான் இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டேன் எல்லாமே மோசம்தான் அப்போ நம்ம இந்த சைடு திரும்பும் போது எல்லா அசஸ்மெண்ட்டும் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இறங்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் நாலேஜை கெயின் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணுங்கிறேன் அதுக்கு டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஓகே ஒரு பொறுமை வேணுங்கிறேன் அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு பண்ணுனா அதை பண்ணினாலும் நீங்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி வாய்ப்பு ஃபெயிலியரோட சான்ஸை கம்மி பண்ணுவீங்க ஓகே அதாவது இது லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு இது எடுத்து டிப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பொறுமையாக எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி உண்மையிலேயே இது நம்மளோட கேரக்டருக்கு சூட் ஆகுமா ஏன்னா ஒரு எனி பிஸ்னஸ் நீங்கள் ஒரு சின்ன கடையிலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு நிர்வாகிக்கும் திறன் வந்து நமக்கு யாரும் சொல்லி தர்றதில்ல அந்த நேரட்டிவ்ல சிஸ்டம் இஸ் ப்ரோக்கன் தான் எஸ் உடஞ்சுதான் இருக்கு அதெல்லாம் சொல்லி தர்றதில்ல அப்போ பேசிக்கா என்னென்ன நமக்கு வேணும் எப்படி கணக்கு வழக்கு பாக்குறதுன்னு தெரியணும் அட்ரு பேசிக்லயே சொல்றேன் மார்க்கெட் ரீசர்ச் பெரிய ஹைஃபை எம்பி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண விரும்பல ஒரு நம்ம என்ன தொழில் பண்ண போறோம் அதுக்கு எவ்வளவு காசு தேவைப்படும் எப்படி ஆளுகளை எல்லா இதுவும் வந்து ஒத்தையால நடத்த முடியாது எப்படி ஆளுகளை நான் மேனேஜ் பண்ண போறேன் எங்கிருந்து ஆளுகளை நான் எடுக்க போறேன் இது எல்லாம் இது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் காமன் சென்ஸ் விஷயங்க ஒரு கடையோட டீ கடை போடணும் டீ கடை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க டீ கடை போடணும்னு லொக்கேஷன் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டா நீங்க என்ன மெனு போறீங்கிறது முக்கியம் அந்த மெனுலயே பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து லோ காஸ்ட்ல வைக்க போறீங்க என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து ஹை காஸ்ட்ல வைக்க போறீங்க எதை ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்து கஸ்டமர் இன்னொன்னு வாங்க வைக்க போறீங்க இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி நுணுக்கங்கள் நமக்கு தெரியலன்னா அங்கதான் நான் சொன்னேன் நெட்ஒர்க் பண்ணுங்க ஒரு பத்து பேர்த்து கிட்ட பேசுங்க பேசுறதுல என்ன காசா பண்ணுமா எந்த நெரட்டிவ்ஸ் பின்னாடி போகாதீங்க பத்து பேர்த்து கிட்ட பேசுங்க ப்ராக்டிக்கலா ஒரு டீ கடையில் போய் நின்று அந்த ஓனர்கிட்ட ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுத்துருப்பாங்க அந்த ஓனர்கிட்ட கேளுங்க ஆனால் உண்மையிலே உங்களுக்கு எவ்வளோ லாப் வருது தாராளமாக சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் வெரி ஆனஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் ஷேர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களும் அந்த ஜேர்னி போயிட்டு தான் வந்திருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து நான் டீ கடை போகலான்னு இருக்கேன் எனக்கு சொல்லுங்கன்னா சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹை லெவல் பிஸ்னஸ் பீப்புள் நான் எனக்கு வந்திருக்கிற நாலேஜ் நான் கற்றுக்கிட்டது எல்லாமே பே பண்ணி கற்றுக்கிட்டதை விட இந்த மாதிரி ஆளுகிட்ட கேட்டு கற்றுக்கிட்டது தான் நிறையா அவங்க யதார்த்தமா பத்து வருஷம் நாலேஜ் ஒரு ஒரு லைன்ல சொல்லிட்டு போயிருவாங்க அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம சூழ்நிலையில நம்மள இமர்ஸ் பண்றோமா இன்னொன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓவராவும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது எல்லாமே டிக் ஆகுதா இறங்கிருங்க ஃபெயில் ஆகுங்க தப்பு இல்ல ஓகே இப்போ அந்த அந்த அசஸ்மெண்ட்னு ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா பிஸ்னஸ் அசஸ்மெண்ட் பிஸ்னஸ் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் லைக் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் லீட் பண்றதுக்கு எடுத்துக்கலாமா இல்ல பிஸ்னஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகாம கொண்டுட்டு போறதுக்கு வெளிநடத்தும் <laughs> 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 மார்க்கெட் பண்ண தெரியணும் விற்க தெரியணும் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு விற்க தெரியணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு நான் விற்கிறேன் மார்க்கெட் பண்ணணும்னா நான் பிராண்டிங் பண்றது நிறைய பேர்த்துக்கு பரப்புறது இந்த ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்கு இந்த ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இருக்கு அண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கலாம் அது மார்க்கெட்டிங் ஆங்கிள் வரும் விற்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கஸ்டமர் உங்ககிட்ட வராங்க இல்ல நீங்க ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட போய் டைரக்டா அந்த ஒரு பொருளை விற்கிறீங்க இந்த மூணு திறன் கண்டிப்பா வேணும் இது மூணும் இருந்தது நல்ல ப்ராஃபிட் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னாலே நீங்க யூ ஸ்டாண்ட் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் சக்சஸ் இவ்வளவுதான் இந்த மூணே மூணு விஷயம் தான் இப்ப இது வந்து நம்ம ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோரா கூட இருக்கலாம் இப்ப ஒரு பெரிய ரீட்டைல் ஸ்டோர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா விளம்பரம் போடுவாங்க விளம்பரத்துக்கு போடுறாங்க மார்க்கெட் பண்றது மார்க்கெட
ஒரு உள்ள போனா கடைக்குள்ள போனா சேல்ஸ் ஆளுக்கு இருப்பாங்க உங்களுக்கு துணி எடுத்து காமிக்கிறது பிடிக்கிறது இது எல்லாமே கிளியரா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு துணி சாரியோ டீ ஷர்ட்டோ ஏதோ ஒன்று கிளியரா ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க அந்த லொகேஷன் அவங்க இருக்கிற இடம் இருக்கு இந்த மூணு ஃபண்டமெண்டல் இருக்கு டிக் ஆயிருச்சு சக்சஸ் ஃபெயிலியருங்கிறது அடுத்த லேயர் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி கஸ்டமரை ட்ரீட் பண்றாங்க அந்த கஸ்டமர் எப்படி இன்னொரு கஸ்டமர் கூட்டிட்டு வராங்க கடை சூப்பரா இருக்குப்பா இங்க போய் இது இந்த லென்ஸ்ல இந்த இந்த ஆங்கிள்ல எல்லா தொழிலையும் நீங்க பாருங்க எனி எனி பிசினஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இருக்கணும் சர்வீஸ் பிசினஸா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பொருள் பிசிக்கல் ப்ராடக்ட் நீங்க விற்கலாம் துணியோ வாட் எவர் பிசிக்கல் ப்ராடக்ட் நீங்க விற்கலாம் இதை விற்கிறதுக்கான மெத்தடாலஜிஸ் என்ன மார்க்கெட் பண்றதுக்கான மெத்தடாலஜிஸ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் விற்கிறதுக்கான மெத்தடாலஜி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ராடக்டும் சர்வீஸையும் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இது பண்ணும் நாலாவது வந்து பைனான்சஸ் வரும் பட் ஆனா இது ரெண்டும் இல்ல அப்படின்னா பிசினஸே இல்ல கண்டிப்பா தொழிலே இல்ல கஸ்டமர் உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு வழி இருக்கணும் சேல்ஸ்ல வரும் அது லீடு உள்ள நிறைய பேர்த்து உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கு வழி இருக்கணும் அதுக்கு மார்க்கெட்டிங் உதவும் இந்த மூணை மட்டும் பிகர் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தொழில் சக்சீட் ஆகுங்கிற கேரண்டி இல்ல நிறைய பேர் தப்பு பண்றதை நீங்க இங்கேயே அவாய்ட் பண்ணிடுவீங்க இந்த மூணு பாயிண்ட்லயே அவாய்ட் ஆயிரும் எனி ஃபண்டமெண்டல் எந்த பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறதுனால இந்த மூணு பீஸ் வேணும் கப்பல்சரி இதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கேஷ் ஃபுளோ வரும் மணி மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க வந்து உங்க பர்சனல் லைஃப்ல ஊதாரித்தனமா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு கண்ட்ரோலே இல்ல எப்படி வந்து இந்த டெட் வேலை செய்து பைனான்சியல் சிஸ்டமோட நான் அதான் சொல்றேன்ல சிஸ்டமோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும் சிஸ்டமோட வீக்னஸ் நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி சும்மா பிளைண்டா வந்து நெரட்டிவ் ஃபாலோ பண்றதை விட்டுட்டு சிஸ்டம்ல உண்மையிலேயே எங்க தப்பு இருக்கு அந்த அதே சிஸ்டம்ல தான் பிசினஸும் நடக்குது வெற்றி பெற்ற பிசினஸும் இருக்குல்ல இதே சிஸ்டம்ல தான் அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கரெக்டா எப்படி பண்றாங்க ஏன் ஒருத்தரால பண்ண முடியுது ஏன் இன்னொருத்தனால இன்னொருத்தனால ஏன் பண்ண முடியலங்கிறது நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் ட்ரை பண்றதுக்கே பயந்துக்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேப் தாங்க நமக்கு நாலேஜ் இல்ல அவ்வளவுதான் அந்த நாலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு அந்த 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 நாலேஜ் கேப் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா யூ வில் ஸ்டார்ட் ஏர்னிங் மணி ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் யுவர் கோல்ஸ் எல்லா எல்லா பிசினஸுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரன்ஸ் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் கேப் தான் இன்ஃபர்மேஷன் கேப் நான் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா நீங்க ஒரு துணி கடைக்கு போய் துணி எடுக்கிறீங்க அவங்கிட்ட ஐநூறு ரூபா கொடுத்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அவன் எங்கேயோ ஒரு பக்கம் நானூறு ரூபாயோ முன்னூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் அவனுக்கு வாங்குற திறமை இருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்ககிட்ட இருக்கு இது நான் எல்லாமே இப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல்ஸ் விக்க தெரியணும் ஒரு ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இருக்கணும் மார்க்கெட் பண்ண தெரியணும் லீடு உள்ள கொண்டு வர தெரியணும் கரெக்டா இப்ப இந்த ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ வந்து எக்ஸலன்ட் குவாலிட்டியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க விற்கவே தேவையில்ல கஸ்டமரே உங்களை இன்னொரு கஸ்டமர் கூப்பிட்டு வருவாங்க அப்ப நீங்க இந்த எக்ஸலன்ட் குவாலிட்டி கொண்டு போகணும் அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் மேம்படுத்தணும் எப்படி மேம்படுத்துவீங்க சும்மா மேம்படு அப்படின்னா எதுவுமே நம்ம அதுல பிசிக்கலா ஒர்க் பண்ணணும் அதுல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு எப்படி எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அடுத்தது கேஷ் ஃபுளோ வரும் எப்படி பணம் சர்க்குலேட் ஆகுது உண்மையிலேயே நம்ம லாபத்துல இருக்கோமா பேசிக் கணக்கு வழக்கு நான் இதெல்லாமே பேசிக்கா சொல்றேன் இதெல்லாம் சின்ன பேசிக்ஸ் இதுக்குள்ள ஒவ்வொன்றுக்குள்ளயும் டெப்த் இருக்கு நம்ம போக வேண்டியது இதெல்லாமே எனக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு கத்துக்கிறதுக்கே ஏன்னா நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ஆனா நான் ஸ்பெசிபிக்கா தேடினேன் அப்ப நானும் இந்த நெரட்டிவ்ஸ் எல்லாம் நிறைய உள்ள போனேன் நான் ஏன் இந்த நெரட்டிவ்ஸ் வந்து இப்படி போகாதீங்க பிளைண்டா அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த நெரட்டிவ்ஸ் குள்ள எல்லாம் நானும் போயிட்டு வந்தேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் வேற வேற டேர்ம்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு ஆமா ஆனா இந்த தீம் இதே தான் ஒண்ணுதான் சப்ஜெக்ட் ஒண்ணுதான் இட் இஸ் டார்கெட்டட் அட் பீப்புள் ஹூ ஆர் என்ன சொல்றது ஒரு ஏக்கத்துல இருக்காங்க அந்த ஏக்கத்தை தூண்டி விட்டு உங்களை உள்ள கொண்டு வர்றது தான் ஓகே இது 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 ஓகே அண்ட் நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த நாலேஜ் கேப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் தெரியல இப்ப நானே வந்து ஒரு 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 பாட்காஸ்ட் பண்றேன் அல்லது ஏதோ ஒரு ஒரு கடை வச்சிருக்கேன் சம்திங் நான் ஒரு விஷயம் பண்றேன்னா எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தெரியல அதை நான் வந்து பண் அது தெரிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து அதோட எக்ஸலண்டான ஒரு ஒரு பூஸ்டப் நான் பண்ணிடுவேன் வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு தெரியாத விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறது எப்படி அண்ட் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்
இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு படிக்காதீங்க கோர்சஸ் எடுக்காதீங்க மென்டர்ஸ் பின்னாடி போகாதீங்க அதுவும் பண்ணணும் அது எடுத்தோன்னு பண்ணாதீங்க பேசிக்கா சரி இன்னைக்கு வந்து நான் இமீடியட்டா ஒரு விஷயத்த பத்தி நான் இருக்கிற தொழில நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஸ்டெப் மேல இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க கிட்ட நான் போய் ஏதோ ஒரு ரெண்டு ஐடியாவை கேட்பேன் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் வெளியே வரும் அங்க இருந்து நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க நாங்க வந்து பிசினஸ்ல வந்து இப்படி இன்வென்ட்ரி வைக்கிறோம் இப்படி ஸ்டாக் வைக்கிறோம் இப்படி மேனேஜ் பண்றோம் ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க நீங்க அதை பண்ணிருக்கவே மாட்டீங்க அதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் மா மாற்றம் அப்படிங்கிற அந்த சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணுங்கிற பழக்கத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் வரணும் அப்புறம் நம்ம படிக்கிறத பத்தி போவோம் ஓகே ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் கோ ஆஃப்டர் மென்டர்ஸ் நிறைய பேர் ஏமாத்துவாங்க அது 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 அக்ரி தட் இட் வில் ஹேப்பன் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் நாலு பேர் ஏமாத்துவாங்க நாலு பேர் ப்ராப்பரா சொல்லித்தர மாட்டாங்க ஆனா பத்து பேரை பிடிக்கிறீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆள் தான் உங்களுக்கு கரெக்டா சொல்லித்தரணும் அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாருங்க பத்து வாட்டி ஃபெயில் ஆனாலும் நான் ஒரே ஒரு வாட்டி கரெக்ட் ஆயிட்டா எனக்கு வேணுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடும் அந்த ஒரு ஆளை சரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஒன்பது பேர் வந்து எதுவுமே ஒரு ஸ்கில் ஸ்கில் ஓகே கண்டுபிடிக்கிறதுமே ஸ்கில் அது வந்து நீங்க ஒரு பத்து வாட்டி ஏமாந்தாதான் கண்டுபிடிக்க வழி இல்லைங்க வேற ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல வேற எப்படி பண்ணுவீங்க அட்லீஸ்ட் நான் அப்படிதான் பண்ணுவேன் எனக்கு ஒர்க் ஆனது நான் சொல்றேன் ஏதாவது ஒரு ஒரு மேஜிக்கல் இது இருக்கு நான் ஒரு ஸ்னாப் அடிச்சேன்னா எனக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு மென்டர் வந்துருவாங்க அவங்க கிட்ட நான் ஒரு காசு கொடுத்தேன்னா எனக்கு எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னா அது இன்னைக்கு இத்தனை பேர் மார்க்கெட்ல இருக்க மாட்டாங்க அது ஒரு விஷயம் பட் தட் இஸ் த ட்ரூத் கான்ஸ்டண்டா இன்னைக்கு எம்பிஏவோ அதெல்லாம் படிக்கிறது வந்து பெஸ்டா பிசினஸ் பண்றது எம்பிஏ ப்ரொஃபஸர் எத்தனை பேர் வந்து பிசினஸ் பண்ணிருக்காங்க தட் இஸ் வேர் திஸ்டம் இஸ் ப்ரோக்கன் அங்க சிஸ்டம் உடஞ்சிருக்கு கரெக்டா இன்ஜினியரிங் படிக்கிற எத்தனை ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து இன்ஜினியரிங் வேலைக்கு போயிருக்காங்க ஒரு ஹார்ட் இன்ஜினியரிங் ஒர்க் போயிருக்காங்க நான் என் 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 ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ப்ரொஃபஸரா இருக்காங்க கிண்டல் அடிப்பேன் நான் கோர் கம்பெனியில வேலை பார்த்தேன் நான் கிண்டல் அடிப்பேன் ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உனக்கு மெஷர் பண்ண தெரியுமாடா விளையாட்டுக்கு சும்மா ஒரு டீஸ் பண்றக்காக அது ஒரு ஜோக்கா இருந்தாலும் தட் இஸ் சேட் ரியாலிட்டி ஆஃப் சிஸ்டம் டியர் ஒன் டியர் டூ சிட்டிஸ் கூட பரவாயில்லங்க டு சம் எக்ஸ்டென்ட் வந்து நமக்கெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லாவே இன்டர்நெட் பெனிட்ரேஷன் இருக்கு உங்களுக்கு பசி இருந்ததுன்னா நீங்க கத்துக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இங்க நிறைய பெரிய கம் நிறுவனங்கள் இருக்கு ஏதோ ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் போகலாம் ஏதோ ஒன்னு பண்ணலாம் உருட்டலாம் ஏதோ ஒன்னு போட்டு உருட்டலாம் நம்ம சிட்டிஸ்ல மெயின் சிட்டிஸ்ல ஆனா தமிழ்நாடு ஒண்ணு கண்ட்ரி அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மேஜர் பாப்புலேஷன் ரூரல்ல தான் இருக்கு ரூரலோட நிலைமை நினைச்சாதான் பயமா இருக்கு நான் இது பர்சனலா நான் நான் யோசிக்கிறது எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இன்னைக்கு பிளேம் பண்றோம் சிட்டிக்குள்ள இருக்கிறவனுக்கே இதுதான் நிலைமை டியர் த்ரீல இருக்கிறவங்க எப்படி என்ன ஒரு சுத்தமா இங்க இருக்கிறவங்களுக்கே கைடன்ஸ் இல்ல எப்படி ஒரு டியர் த்ரீ சிட்டி போய் ஒரு கைடன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் டைம் பேக் டு மை பாயிண்ட் என்விரான்மெண்ட்டை மாத்துங்க அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்காங்க அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டை மாத்தியே ஆகணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேற வழியே இல்லை அதுக்கான அந்த எக்ஸ்போஷரை நம்ம தேடி போகல அப்படின்னா எப்படி மாற முடியும் சிட்டிலேயே சான்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறேன் நான் மெயின் சிட்டிஸ்லேயே சான்ஸ் இல்லை அப்போ சுத்தமாக வாய்ப்பே இல்லாத ஒரு ரீஜனில் நம்ம உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி அந்த எக்ஸ்போஷர் கொண்டு வர்றது கான்ஸ்டண்ட்டாக எவ்வளோ கவ்வளோ நீங்கள் யூ நெட்ஒர்க் கீப் நெட்ஒர்க்கிங் வித் பீப்புள் கீப் புட்டிங் யுவர் செல்ஃப் இன் அன்கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்று சொல்லி கொடுக்கும் அந்த மொத விஷயத்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் பயம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி நம்ம பண்ணுனா என்ன ஆயிரும் நம்ம ஃபெயிலியர் ஆயிருவோமோ ஆவீங்க ஒத்துக்கோங்க ஆவீங்கன்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆவீங்கன்னு வச்சுக்கலாமே நான் இது நெகட்டிவா எல்லாம் சொல்லல அவ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கா தான் சொல்லுது தொண்ணூறு பர்சன்ட் பிசினஸ் ஃபெயில் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க சரி நான் ஃபெயிலியரே ஆக போறேன் ஒரு வருஷம் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ஏன் சக்திக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட நான் போய் பேசுவேன் எல்லாமே பண்ணுவேன் எனி சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் யூசி டுடே ஃபெயில்டு ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் அண்ட் டிடன் ஸ்டாப் அவங்க நிக்கல நிறுத்தல இது பிஸ்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றேன் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு வேலையில இருக்கிறவங்க அப்படின்னாலுமே வேலையிலையுமே அவங்க நிறைய இன்னல்கள் துன்பங்களை சந்திச்சிருப்பாங்க ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஒரு கம்பெனியில ஒரு கெரியர் போடுறாங்க அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனையும் பார்த்துருப்பாங்க க
உங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் வர்றது வந்து நீங்க நான் ஆயிட்டேன் நீ எப்படி ஆகாம வரும்ல கண்டிப்பா வரும் கரெக்டா ஸோ அதான் அந்த நான் சொல்ல இஃப் ஐ வாண்ட் டு லீவ் திஸ் வித் பாயிண்ட் நேரட்டிவ்ஸ் பின்னாடி போறதுக்கு முன்னாடி உண்மையிலேயே நமக்கு இது செட் ஆகுமா மெனி பீப்புள் ஆர் ஹாப்பி இன் ஜாப்ஸ் வேலைக்கு போறது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் வேலையில இருந்ததுனால தான் எனக்கு அவ்வளவு கத்துக்கிட்டேன் என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி நல்ல வேலை கிடைக்காது அதுவும் இருக்கு அப்ப நல்ல வேலை கிடைக்கல அப்படின்னா இட் இஸ் யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஓன்லி யூ நீங்க மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் உங்களோட செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு யாரும் யாருமே வர போறது இல்லை காப்பாத்துக்கும் <laughs> ஒண்ணும்ப <laughs> 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 At the end, ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு நமக்கு ஒரு எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு ஆக போ ஆகுது அப்படின்னா திரும்பி பார்க்கும் போது நீங்க இந்த சிஸ்டம் உடைக்கிறத பத்தி நம்ம பேசுறோம் எவ்வளவு அனுபவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இருந்திருக்கு உங்களுக்கு வேலை இன்னைக்கு பிடிக்கல ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த எத்தனை அனுபவங்கள் அதை எனக்கு கொடுக்க போகுதுங்கிற ஆங்கிள் பாக்குறது பாக்குறது பெட்ரு இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கலன்னு நான் ரிசைன் பண்றதை விட அகைன் நான் வந்து இந்த ஃபாலோ இயர் பேஷனுங்கிற அட்வைஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஃபாலோ இயர் பேஷன் வந்து சோறு போடாது Initial, at least. Mm-hmm. Period. You, you find your passion. Correct. And the third period, if you look at the third period, if you look at the third period, if you look at the third period, correct. That's what you have in your mind. If you look at the third period, I'm going to tell you a little bit about finance. If you look at the third period, I live a minimalistic life. I'm not fancy. I don't know what benefit is. I don't know. இப்ப வந்து ஆடம்பரமா இருக்கிறதுல தப்பு இல்ல இன்னைக்கு வந்து நீங்க சப்போஸ் ஒரு சந்தோஷமான ஒரு இவெண்ட் நடக்குது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்குதுன்னே வச்சுக்கலாம் கரெக்டா குழந்தை பிறந்த இவெண்ட் தான் உங்களுக்கு ஐம்பது வருஷம் கழிச்சு ஞாபகம் இருக்கும் குழந்தை பிறந்தப்ப நான் வந்து காஸ்ட்லியா பிரேஸ்லெட் போட்டிருந்தனா செயின் போட்டிருந்தேன்னா துணி போட்டிருந்தேனாங்கிறது ஞாபகம் இருக்காது இங்க இருக்காது கண்டிப்பா சோ யூ ஆஸ் மெனி அந்த எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம ஸ்டாக் பண்றோம் அந்த மாதிரி குழந்தை பிறக்குறதுன்னு சொல்லல எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஸ்டாக் பண்றோம் ஒரு பத்து இடத்துக்கு டிராவல் பண்றோமா இன்னொன்னு இன்னொன்னு சொல்லுவேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன சொல்றதுன்னா நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கை தான் கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஒரு அனாதாசம் போங்க ஒரு முதியோர் இல்லம் போங்க வித்தின் த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு அந்த கிராட்டிடியூட் தெரியுமா வந்துடும் நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்னு அதுதான் உண்மை கரெக்டுங்களா அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு வேலை சாப்பாடு நீங்க போடுறீங்க அப்படின்னா நம்ம இங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட எல்லாமே இருக்கும் ஒரு வாழ் ஒரு ஒரு டீசெண்டான வாழ்க்கை அவ்வளவு அன்பார்ச்சுனேட்டா நீங்க போகாம ஒரு டீசெண்டான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கான எல்லா இதுவும் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆல்ரெடி ஆனா நம்ம வந்து ஆஸ் ஹியூமன்ஸ் வந்து நம்ம எப்பவுமே இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா பரவாயில்ல இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா பரவாயில்ல இன்னும் மேல போனா எப்படி இது நிக்கவே நிக்காது அக்செப்ட் தீஸ் டெபிஷன்சிஸ் இது இருக்கதான் போகுது நம்ம மைண்ட்ல கான்ஸ்டன்டா மைண்ட் வந்து மங்கி தான் கான்ஸ்டன்டா அது ஓடிட்டேதான் இருக்கும் இங்க வந்துட்டோம்னா இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் போனா நல்லா இருக்கும்ல ஓடும்ல நேச்சுரல் தான் அது அது வந்து மாற்றவே முடியாது ஸோ சிம்பிளாக வாழை கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா திங்ஸ் பிகம் வெரி வெரி ஈஸி டிசிஷன்ஸ் கம்மியாக தானே எடுப்பீங்க ஆமாம் நான் வந்து இன்னைக்கு என் வார்டரோப்பில் பத்து டிஃப்ரெண்ட்டு சாரியோ ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் மாடர்ன் ஷர்ட் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஷர்ட் நோ படி கேர்ஸ் கரெக்டாக நோ படி கேர்ஸ் ஈவன் யூ வில் நாட் கேர் நீங்களுமே கவலைப்பட மாட்டீங்கன்னு ஒரு ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் போச்சுன்னா டெய்லி நீங்கள் இன்னைக்கு போய் ஒரு துணி எடுத்துகிட்டு வரீங்க உள்ளே வைக்கிறீங்க அடுத்த நாள் வருது பெரிய பஞ்சாயத்து வருது ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது நே துணி எடுத்தாங்கிறது ஞாபகப்படுத்தி சந்தோஷப்படுவீங்களா வர மாட்டீங்க வாய்ப்பே இல்லை அதனால வருஷ வருஷம் எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நம்ம ஸ்டாக் பண்றோம் எக்ஸ்பீரியன்சஸ்க்கு செலவு பண்ணலாம் நான் பர்சனலா வந்து எக்ஸ்பீரியன்சஸ்க்கு நிறைய செலவு பண்ணுவேன் ஏதாவது அட்வென்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் போறது டிராவல் பண்றது ஏதாவது ஒரு நல்ல படம் 
நல்லா தாட் ப்ரோவோக்கிங் மூவி இந்த கிறிஸ்டபர் நோலனோட படம் எல்லாம் வருது பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வருது அப்படின்னு தேட்டர்ல போய் பாக்குறது அதெல்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தா தான் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டாக் பண்ணுங்க அதெல்லாம் மறக்க மாட்டோம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா போறோம் அப்படின்னா போலாம் பட் அது எந்த அளவுக்கு எனக்கு திருப்தி கொடுக்கல எந்த அளவுக்கு திருப்தி கொடுக்குங்கிறது எனக்கு தெரியல அந்த இன்னொரு நேரட்டிவும் இருக்கு ஐ கிரை இன் மை ஃபெரி அப்படின்னு கிடையாது <laughs> முடிவுல <laughs> 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 ஆரம்பிக்கும் போதே நான் வந்து இப்படி ஆகணும் அப்படிங்கறத விட எனக்கான வாய்ப்புகள் வரும்போது அந்த வாய்ப்புகளை பார்க்கும் போது இதை இதை எடுத்து இப்படி ஆகலாம் எல்லாமே வந்து அதான் நான் வந்து நம்ம இதை வந்து சாகர வரைக்கும் நான் விளையாட போறேன் இந்த கேம் எல்லாமே ஒரு கேம் மாதிரி பார்ப்போம் இந்த கேம் நான் சாகர வரைக்கும் விளையாட போறேன் அப்ப நான் பொறுமையா நிறுத்தி நிதானமா ஒரு விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போறது ஃபண்டமெண்டலா என்ன ஒரு நல்ல பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் ஆக்குமா அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை போக்கஸ் பண்ணிட்டு இந்த அவசரப்படுறது இந்த ஸ்பீடை நம்ம முடிக்கணும்னு நினைக்கிறது எப்பவுமே அந்த மேக்ரோ ஸ்லோ மேக்ரோ ஸ்லோனா ஜூம் அவுட் பண்ணி உங்க வாழ்க்கையை பாக்குறீங்க தொண்ணூறு வயசு இந்த தொண்ணூறு வயசுல ஒரு சார்ட் மாதிரி போடுறீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு வயசுல நீங்க பொறுமையா வளர்ந்துருக்கீங்க இப்படி போகாது க்ரோத் கரெக்டா இப்படிதான் இருக்கும் மேலே கீழே மேலே இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் சார்ட் எல்லாம் பாத்துருந்தீங்கன்னா இப்படி மேலே கீழே மேலே கீழே இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் க்ரோத் ஆனா கரெக்டான டைரக்ஷன்ல இந்த சின்ன லெவல் இப்ப இந்த வருஷ டார்கெட் இந்த வருஷ டார்கெட் நான் முடிக்கணும் அவ்வளவுதான் தொண்ணூறு வயசுல நான் இங்க போகும்போது நான் அங்க இருப்பேன் எனக்கு போக போக படிப்படியா நான் ஒரு ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுல போகும்போது நான் அங்க அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் நகர்ந்துட்டு இருப்பேன் ஆனா இந்த இடைப்பட்ட கேப்ல வந்து எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நான் சேர்த்துறேன் யூஆர் பிளேயிங் டில் நைன்டி ஆர் எயிட்டி ஆர் செவன்டி whatever time period you are fixing for yourself avlo time irukum bodu seekiram uttane naalike aganum paakama na enna na lessons stack pandran evlo evlo fast ah and lessons kattukra adhula fast ah irunga kattukra and knowledge gap ah close pandrala evlo fast ah irukanum adhuk selavu pannuma selavu pannu spend on yourself learn be fast there ipa vande nama nalla nice palakangala inculcate pannano nalla palakangala nama kondu varanum appdi na solradhu vande நான் பார்த்த பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் பீப்புள் எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு ஒரு செட் செக்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் வந்து அவ்வளோ பேர்ன் அவுட்டாக இருக்காங்க பா போதுண்டா சாமி முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் கஷ்டப்பட்டாச்சு நான் போய் பேசாமல் ஒரு தோப்பை வாங்கிட்டு செட்டில் ஆயிடலாம் இது ஒரு குரூப்பு இன்னொரு குரூப் பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்துட்டேன் நான் அதாவது உலகத்தின் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சக்சஸ்ஃபுல் எங் எங்கிட்ட ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க குழந்தைகளை செட்டில் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ஒரு நல்ல திரைவிங் பிஸ்னஸ் நல்ல தொழில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு நிறைய ஆளுக வேலை பார்க்குறாங்க இவங்க என்ன மோ மோட்ல போயிடுறாங்க அப்படின்னா தேடல் மோட்ல தான் இருக்காங்க நம்ம எப்படி இன்னொரு நூறு பேர்த்துக்கு வேலை கொடுக்கலாம் இன்னைக்கு அம்பானி அதானி எல்லாம் வாட் டிரைவ்ஸ் அவங்க தொழில் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது இன்னைக்கு உட்கார்ந்து அவங்க சில் பண்ணலாம் கரெக்டா ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க தொழில் பண்ணா சில் பண்ணலாம் அப்படின்ற இருக்குல்ல கண்டிப்பா அந்த 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 எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இந்த ரேட்ரேஸ் நேரட்டிவுக்கு பின்னாடி என்ன விற்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சில் பண்ணலாங்கிறத தான் விற்கப்படுது இப்போது இங்கே வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் பார்க்குறேன் அதாவது என்னென்னா இந்த நெரேட்டிவ்ஸ் வந்து நெரேட்டிவ்ஸை டார்கெட் பண்ணப்படுற மக்களுடைய மனநிலை ஒன்றா இருக்குது ஸோ அது எது எது கூட பொருத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஹைரார்கி ஆஃப் நீட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு மனுஷனுடைய அடிப்படை தேவைகளில் ஒருத்தன் வந்து ஆரம்பமே அங்கே தான் ஆரம்பிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக மேலே போக 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 செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகுது இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அதாவது ஓகே இவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து சில் பண்ணலாம் அவங்க பண்ண முடியும் 
மேபி அவங்க வந்து அதை பண்ணாமல் இருக்கிறாங்க பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து அதை ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு விஷயத்த வந்து ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பொ பொதுவான மக்களுடைய பார்வை வந்து என்னவாக இருக்குன்னா அது ஆசை அப்படிங்களா பேராசை அப்படிங்களா இல்லை வாட் எவர் நம்ம என்ன பேர் வேணால் வச்சுக்கலாம் பட் அந்த அந்த இடத்துல ஒரு மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் வந்து ஆயிருக்கும் இல்லைங்களா அந்த கீழே இருந்து அந்த ஹையரக்ரி ஆஃப் நீடு இருக்கு இல்லைங்களா அது மேலே போயிருக்கும் இல்லையா மேபி அந்த செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் இருந்து அவங்க ஆக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா அவங்களால அதை பண்ண முடியும் ஓகே அதை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க எல்லாமே பண்ணியாச்சு அது கீழே இருக்கிற எல்லா நீடுமே ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு நீங்கள் இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பிஸ்னஸ் பீப்புள் நீங்கள் சொன்ன அந்த அதில் இருந்து லீடு சொல்லலாம் அதுலேருந்து சொல்லலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செல்ஃப் அதுக்கு பண்ண முடியாது அது பண்ண முடியாது அப்போ வந்து உங்களுக்கு எதை காமிச்சாலும் ஒரு ஆப்பர் இந்த ஷைனி ஆப்ஜெக்ட் சின்ரோம் சின்ரோம் எதை காமிச்சாலும் வந்து ஒரு பிரமாதமான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் நானும் இதுக்குள்ள எல்லாம் போயிருக்கேன் நான் போனதுனாலதான் சொல்றேன் போனதுனாலதான் என்னால இதை பத்தி பேச முடியுது எல்லா ஷைனி ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே மோசம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சிலது வந்து வாய்ப்புகளும் இருக்கு அதுல கரெக்டா நம்ம அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணணும்னா சம் பீப்புள் ஆர் லக்கி ஃபர்ஸ்ட் கோலே அவங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிரும் அந்த பீப்புள் தான் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கூடாது ஆனா அவங்க தான் எக்ஸாம்பிளா நம்ம காமிக்கப்படுறாங்க ஆமா கரெக்டா சம் பீப்புள் எவ்ரிபடி ரன்ஸ் அண்ட் தேர் ஓன் டைம் லைனுங்க இப்ப நீங்க ஒரு டைம் லைன் இருப்பீங்க நான் ஒரு டைம் லைன்ல இருப்பேன் ப்ரோ ஒரு டைம் லைன்ல இருப்பாரு இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டைம் லைன்ல ஓடிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா உங்களுக்கு பத்து வாட்டி நூறு வாட்டி நடக்குது ஆ அந்த ஸ்டோசிசம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் Uh, there is something called negative visualization. Mm. Nama positive visualization பத்தி பேசுறோம் எல்லாமே பாசிட்டிவா நடக்கும் எல்லாமே வெற்றி தான் பிராக்டிக்கலா பார்த்தா அது கிடையாது ரியலிஸ்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா அப்படி அப்படி நடக்காது மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வெரி ஃபியூ பீப்புள் கெட் தட் லக்கி ஃபேக்டர் தட் ஒரு ஷார்ட்ல அடிச்சு தூக்குறது பெரும்பாலும் என்ன மாதிரி மேபி உங்களை மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் மாதிரி நம்ம ஒரு ஆயிரம் வாட்டி நான் ஒரு விஷயத்துல ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நான் ரெடி ஆயிரம் வாட்டி நான் ட்ரை பண்றதுக்கு நான் ரெடி ஆயிரம் வாட்டி நான் ஃபெயில் ஆகத்தான் போறேன் அந்த ஆயிரம் ஆயிராவது வாட்டி தௌசண்ட் டைம் என்னோட மனநிலை எப்படி இருக்கும் வெறுத்திருப்பேன் கரெக்டா அதை ஃபர்ஸ்டே கொண்டு வந்துருங்க ஆயிரம் வாட்டி நான் ஃபெயில் ஆக போறேன் நான் ஆனா ஆயிரம் வாட்டி நான் ட்ரை பண்ண போறேன் ஆயிரம் விஷயம் நான் ட்ரை பண்ண போறேன் என்ன ஆனாலும் சரி தப்போ ரைட்டோ எய்தர் ஐ வில் ட்ரை ஐ வில் நெவர் கிவ் அப் புரிய <laughs> 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 <laughs>
இதுதானே அந்த பீப்புள் ஆர் நாட் வில்லிங் டு புட் இன் தட் ஒர்க் அந்த அந்த இனிஷியல் ஒர்க்கை யாரும் சக்சஸ் பாக்குறோம் இந்த ஜேர்னி யாரும் இது பண்றது இல்லை ஓகே ஸோ ஓகே ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் இந்த ரேட்ரேஸோ மேட்ரிக்ஸோ வாட் எவர் அதெல்லாம் வந்து பேசிட்டு நெரேட்டிவ்ஸ் ஸோ உங்கள் உங்கள் டேம்ல நெரேட்டிவ்ஸ் இப்போ இது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து சொன்னீங்க எல்லாருமே வந்து அதை ஓகே பிஸ்னஸ் பண்ணால் தான் அதை உடைக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வச்சுருக்காங்கன்னா எல்லாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியும் ஜாப்புக்குள்ளே போகிறவங்க அதில் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகும் சில பேர் கவர்மெண்ட் ஜாப் வேணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்க வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்த யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னா அதை ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் வாட் எவர் ஸோ ஒரு நெரேட்டிவ் இருக்கு ஸோ பிஸ்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம வந்து விட்டுடலாம் ஸோ ஸோ ஒரு காமன் மேனா ஒரு காமன் மேனுக்கு அதாவது ஒரு செல்ஃப் எம்ப்ளாயோ ஒரு ஃப்ரீலான்சரோ ஒரு ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்ப்ளாயோ இவங்களுடைய அந்த ஒரு சைக்கிளை வந்து உடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறீங்க ஃபைனான்சியலா நான் சொல்றது உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜுமே இல்லை அங்கிருந்து ஆரம்பிப்போம் ஜீரோ நாலேஜ் அப்படின்னா நான் எப்படி பணத்தை சேர்த்த போறேன் பர்ஃபெக்ட் ஓகே ஓகே இங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் இதுலயே லெவல்ஸ் இருக்கு இது நான் கத்துக்கிட்டது நான் பர்சனலா எனக்குன்னு நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டது இது வந்து நான் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினா பதினாலுல இருந்து கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லாருமே வந்து இந்த புக்ஸ்ல ஃபைனான்சியல் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சீங்க அப்படின்னா ரூல்ஸ் சொல்லுவாங்க தேர்ட்டி டுவெண்டி டென் ரூல் ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி டென் ரூல் அந்த மாதிரி நிறைய ஒவ்வொன்றும் படிச்சீங்கன்னா கன்ஃபியூஸே ஆயிரும் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் விட்டுருவோம் அதெல்லாமே நம்ம மறந்துடுவோம் எவ்வளோ சேர்த்த முடியுமோ அந்த போர்ஷனை சேர்த்திருங்க இப்போ வந்து இன்னைக்கு சராசரி வந்து சேலரி ரேஞ்ச் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் ஏதோ ஒரு ஒரு கன்சல்டிங் ஃபேர்மோட ஒரு ஸ்டடியில் படித்தேன் ஒரு ஆர்டிக்கல்ல படிச்சேன் செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் லெஸ் தான் சேலரிடு அவ்வளவுதான் ஆவரேஜ் சேலரி நாட்டோட சேலரி யோசிச்சு பாருங்க நாட்டுல மூணு சதவீதம் தான் டாக்ஸே கட்டுறாங்க டாக்ஸ் வந்து எப்படி அப்படின்னா நீங்க அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல சம்பாரிச்சிங்கன்னா நீங்க டாக்ஸுக்கு எலிஜிபிள் ஆவீங்க டாக்ஸ் பே பண்றதுக்கே நீங்க எலிஜிபிள் ஆவீங்க அப்ப அந்த மூணு பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து டாக்ஸ் கட்டுறாங்க மீதி வந்து பிசினஸ் கட்டுறாங்க மீதி டாக்ஸேஷன் வந்து ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் பிஸ்னஸஸ் இவங்க கிட்ட இருந்தா வருது இந்த ஸ்டார்ட் அப் அவங்கெல்லாம் வந்து தே ஹவ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் இட் இன் சச் அவே தட் இங்க சம்பாதிக்கிற லாபமோ என்னமோ எல்லாமே வெளிநாட்டுக்கு தான் போகுது மோஸ்ட் ஆஃப் தோஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் ஓன்ட் பை ஃபாரின் என்டிட்டிஸ் இந்த இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்ப்போம் இப்ப இன்னைக்கு உங்களோட மேஜர் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்ஸ் உங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸ் கிடையாது ஒரு கார் நீங்க வாங்குறீங்க சரிங்களா பத்து லட்சம் ரூபா ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இது எல்லாமே ஒரு அப்படியே அப்பட்டமா எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் பத்து லட்ச ரூபா ஒரு கார் வாங்குறீங்க இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் அந்த பத்து லட்ச ரூபால அஞ்சு லட்ச ரூபா தான் காரோட விலை இன்னொரு இருபத்தெட்டு முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஜிஎஸ்டி லேட் ஆகுது ஆறு லட்ச ரூபா வருதுன்னு வைங்க இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் டாக்ஸ் அதுக்கு மேல ரோட் டாக்ஸ் அதுக்கு மேல இன்சூரன்ஸ் காரு அந்த காரோட விலை நீங்க எவ்வளவு குடுக்குறீங்களோ ஈக்குவல் அமௌண்ட் நீங்க டாக்ஸா கட்டுறீங்க பெட்ரோல் அடிக்கிறீங்கன்னா பெட்ரோலோட ஆக்சுவல் விலை நாற்பது ஐம்பது ரூபா தான் நீங்க எவ்வளவு பெட்ரோல் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நூறு ரூபா நூறு ரூபா ஐம்பது ரூபா சர்க்காருக்கு தான் போகுது சர்க்காருக்கு வந்து நம்ம நாட்டுல அந்த டைரக்ட் டாக்ஸேஷன் வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறவங்க கிட்ட போடுறாங்க டெக்னிக்கலா பார்த்தா நீங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் கட்டீங்கன்னா நீங்க இன்டெரக்டா நிறைய டாக்ஸ் கட்டிட்டு இருக்கீங்க இந்த சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இதெல்லாம் தான் சிஸ்டம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இந்த ரியாலிட்டி மாற போறது இல்ல ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு நான் அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் முப்பதாயிரம் பிராக்கெட்ல இருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட வருமானத்தை ஏத்துறது வருமானத்தை ஏத்தாம பைனான்சியல் பிளானிங் பண்றது இஸ் பேஸ்லெஸ் அர்த்தமே இல்லாத ஒரு விஷயம் தான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இன்னைக்கு சம்பளம் அப்படின்னா பாதி வந்து உங்களோட லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு போயிரும் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அந்த அந்த இதுல அந்த ஃபேக்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம்னே வைங்க ஓகே இதை நான் உடைக்கணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் வருமானத்தை ஏத்தியே ஆகணும் வருமானத்தை ஏத்துறதுக்கு இந்த வேலையில வேலையில இருந்துட்டே பண்ணலாம் இது வேலையில இருந்துட்டே பண்ணலாம் நீங்க தொழில் ஆரம்பிக்கணும் பண்ணணும் இல்ல சைட்ல ஏதாவது பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் கண்டிப்ப
ஸ்கில்ல ஸ்டாக் பண்றது என்ன டைரக்ஷன்ல ஸ்டாக் பண்றோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்யூனிகேஷன் எனக்கு சுத்தமா தெரியாது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது இங்கிலீஷ் எனக்கு ப்ராப்பரா வராது அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் என்கிட்ட என்ன இல்லையோ அல்லது எனக்கு ரெண்டுமே சுத்தி சுத்தி சொல்ற எல்லாமே வந்து என்னதுமே ஒரு நெரட்டிவ் தான் நாலேஜ் கேப்பை க்ளோஸ் பண்றது அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் அந்த நாலேஜ் கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு ஓகே ஓகே சிம்பிள் அஸ் தட் அந்த நாலேஜ் கேப்பை எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நம்ம க்ளோஸ் பண்ண முடியுது அதுக்கு செலவாகும் கண்டிப்பா செலவாகும் நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ இங்க உலகத்துல எதுவுமே ஃப்ரீ லஞ்ச் கிடையாது சோசியல் மீடியாவே இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம தான் ப்ராடக்ட் ஆமா கரெக்டா எதுவும் ஃப்ரீ எல்லாம் கிடையாது ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ஸ்கில் அக்விசிஷன் நம்ம ஃபாஸ்டாக பண்ண முடியுது ஒரு சின்ன அமௌண்ட் மட்டும் இன்வெஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் பற்றி நிறைய ஓடிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பண்ணலாம் ட்ரேடிங் பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அகென் ஒன்னா சொல்லி தர்றவங்க தே ஹாவ் ஆல்ரெடி நாலேஜ் அவங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியும் தெரிஞ்சதை தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கரெக்டா அப்ப அவங்களும் ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்து வந்தவங்க தான் ஒண்ணும் தெரியாம யாரோ எங்கேயோ ஆரம்பிச்சு ஏதோ ஒண்ணு கத்துக்கிட்டு தான் அவங்களும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்களால பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்களாலையும் பண்ண முடியும் அந்த நாலேஜ் கேப்ப க்ளோஸ் பண்ணணும் அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த அந்த ஸ்கில்ல அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அப்ப அதை எவ்வளவு ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் பண்ண முடியுது எவ்வளவு விஷயங்கள் ட்ரை பண்ண முடியுது நீங்க கத்துக்கிறது வந்து நாளைக்கு ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்பதான் உங்களை நீங்களே விற்க முடியும் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் டு செல் யுவர் செல்ஃப் செல் யுவர் செல்ஃப்னா உங்களோட ஸ்கில்ஸ் உங்களை விற்கிறது கிடையாது லிட்டரலா உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எனக்கு இப்ப வந்து ஒரு டியர் டூ டியர் த்ரீ சிட்டில இருந்து வரேன் டியர் த்ரீ வச்சுக்கலாம் என்னோட என்னோட மெயின் நான் நிறைய யோசிக்கிறது வந்து டியர் த்ரீ சிட்டி பசங்க பொண்ணுங்க அவங்கலாம் தான் என்ன எப்படி இது பண்ண போறாங்க சிஸ்டம் இவ்வளோ உடஞ்சிருக்கு இவங்கெல்லாம் எப்படி பண்ண போறாங்கன்னு டியர் த்ரீ சிட்டில இருந்து வரீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னா உலகம் போயிட்டு இருக்கிற டைரக்ஷனுக்கு ஏன்னா என்ன வேணா வந்து ஹிந்தி மோசம் இங்கிலீஷ் மோசம் நான் வந்து என் தாய் மொழி தான் பெருசு கரெக்டுப்பா நான் ஒத்துக்கிறேன் தாய் மொழி பெருசு தான் இல்லைன்னு சொல்லல வேலைக்கு ஆகுமா அப்ப அங்கிருந்து ஸ்கில் ஆரம்பிக்குது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னி நமக்கு ஆரம்பிக்குது ஸ்கில் ஸ்டாக் கம்யூனிகேஷன் நான் தெரிஞ்சுக்கணும் கம்யூனிகேஷன் வந்து ரிட்டன் கம்யூனிகேஷன் இருக்கா இந்த கம்யூனிகேஷன் இருக்கா அது என்னது வர்பல் கம்யூனிகேஷன் இருக்கா இது ஒரு ஸ்கில் அடுத்தது நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஹார்ட் ஸ்கில் கத்துக்கிறேன் ஹார்ட் ஸ்கில் கத்துக்கிறேன்னா ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி ஒரு கிராஃபிக் டிசைனிங் இன்னைக்கு வந்து இத்தனை யூடியூபர்ஸ் வந்துட்டாங்க கரெக்டா ஒரு எனக்கு தெரியும் ஒரு பையன் அவனுக்கு வந்து பதினேழு பதினெட்டு வயசு தான் ஆகுது அவர் மூணு யூடியூபருக்கு வந்து ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கான் ஓகே மூணு மாசம் கோர்ஸ் போனான் எடிட்டிங் கோர்ஸ் மூணு மாசம் படிச்சுட்டு இருக்கான் இன்னும் டிகிரி டிகிரி விடல வேலை விடல இந்த படிப்பு விடல டிகிரி படிச்சுட்டு இருக்கான் சைட்ல இது பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூடியூபர் கிட்ட ஒரு வீடியோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு அவன் ஆயிரத்தி நூறுவா இருக்கான் அவன் குடும்பத்தோட அவன் ஜாஸ்தி சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கான் அவங்க அப்பா வந்து ஏதோ சாதாரண ஒரு இதுல ஆபீஸ்ல ஏதோ கிளர்க்காவோ ஏதோ போயிட்டு இருக்காரு அது சொன்னா பேசினப்போ இதுதான் நான் சொல்றேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்மளை தேடி எல்லாம் வராது நம்ம இந்த மாதிரி உருவாக்கிக்கணும் உருவாக்கி சைட்ல ஏதாவது நம்ம நம்மளால பண்ண முடியுமா இன்னைக்கு இருக்கிறதுல பண்ணலாம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேபி இந்த அட்வைஸ் வந்து ரொம்ப வேகா இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு வந்து வேகுன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு நம்ம தேடணும் அவ்வளவுதான் ஹார்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட் ட்ரேடிங் அது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுலாம் அது ஒரு ஃபேமஸ் கிரிப்டோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் நான் இது எதையுமே தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் நானுமே ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அந்த அந்த இது நீங்கள் பண்ணுறதுனால உங்களால் உலகத்தில் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் வளருது அந்த அந்த இது நீங்கள் பண்ணுறதுனால நீங்கள் ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு உபயோகமாக இருக்கீங்களா கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி தட்டுறதுனால வந்து பர்சனலாக நீங்கள் எதுவும் டெவலப் ஆகுறது இல்லை ஒரு ஒரு நாலு பேர்த்து கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு இமெயில் எழுத தெரியாது ஒரு ரெசியூம் எழுத தெரியாது இதெல்லாம் பேசிக் ஸ்கில்ஸ் என்ன சொல்ல வரது புரியுது இங்கிருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு இதுக்கு அடுத்த லெவல் என்ன ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறதுக்கு எல்லாமே நம்ம செலவு பண்ணிட்டோம் நம்ம கத்துக்கிட்டோம் அடுத்தது வந்து நம்ம ஒரு நாலு பக்கம் ட்ரை பண்ணுவோம் ஆல்ரெடி வேலையில் இருக்கோம் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் சைட்ல ஏதா
மார்க்கெட் ரிட்டர்ன்ஸ் எனக்கு நான் இது சொல்ற பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு அதுலயுமே அடுத்த அந்த நாலேஜ் கேப் க்ளோஸ் பண்றது என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வாரம் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் பாக்கலாம் அது ஸ்கில் அதுக்கு அதுக்கு டைம் எடுக்கும் இந்த ஸ்கில் அக்வயர் பண்ண நீங்க எவ்வளவு நாள் வந்து அந்த ஸ்கில் அக்வயர் பண்ணாம தள்ளி போடுறீங்களோ அவ்வளவு காஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எழுபதாயிரம் ரூபாய் கேப் இருக்கு உங்களுக்கு மாசம் மாசம் அந்த அந்த கேப்பை நான் க்ளோஸ் பண்ற வரை அந்த கேப் எப்படி க்ளோஸ் ஆகும் நாலேஜ் இல்லாமையோ ஸ்கில் இல்லாமையோ க்ளோஸ் ஆகாது வாய்ப்பே இல்ல அதான் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஆச்சே எஜுகேஷன் சிஸ்டம் உடஞ்சிருக்கு என்ன நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும் செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் திருப்பி பாய்ஸ் கம்ஸ் பேக் டு தேர் இந்த நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு சேஃபான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது இது வந்து நான் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைசராக இருக்கணும்னே கிடையாது நான் எதா இருக்கணும் கிடையாது இது கேரண்டிட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருபது வருஷம் விட்டுறணும் போட்டு மறந்தோம் அந்த காசு இல்லை மீதி எல்லா பணமும் உங்க லிவிங் எக்ஸ்பென்ஸுக்கும் உங்களை இன்னும் மேம்படுத்திக்கிறதுன்னு தான் போகணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த இந்த ஜேர்னி போனாலே பை தி எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் வந்து ஃபைனான்ஸை பற்றி படிக்கிறீங்க தீவிரமாக இதுக்குள்ளே இறங்குறீங்க ஃபைனான்ஸை பற்றி படிக்கிறீங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங்னா என்ன தொழில் எப்படிலாம் நடக்குது ஹெவியாக நெட்ஒர்க் பண்ணுறீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணுனீங்களா நீங்களே மாறிடுவீங்க இந்த மாதிரி உட்காந்து பாட்காஸ்ட்லாம் கேட்கணும்னு அவசியமே இல்லை அதுதான் உண்மை உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நிறைய அந்த செல்ஃப் டெவ ஜேர்னியில் போகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே அட் ஒன் பாயிண்ட் தி ரியலைஸ் இது வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னால நம்ம இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரே எல்லா புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே விஷயத்த தான் வேற வேற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நீங்க ஒரு பிப்டி புக்ஸ் தாண்டிட்டீங்கனால திங்ஸ் பிகம் லைக் எஸ் எஸ் அந்த தேர் இஸ் அ திங் கால்ட் இது பாயிண்ட் ஆஃப் டிக்ரிமெண்டல் நாலேஜ் டிக்ரிமெண்டல் நாலேஜ்னா படிக்கிறீங்க ஒரு விஷயத்த பத்தி உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல ஃபர்ஸ்ட் அந்த நாலேஜ்க்கு வந்து இப்படி போகும் ஜீரோல இருந்து இப்படி போயிடும் உங்களுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு பிளாட்டோ ஆகும் கொஞ்ச நாள் அதே டாபிக் வந்து மறுபடி மறுபடி வேற வேற ஆங்கிள் நீங்க பாப்பீங்க ஒரு ஒரு ஐம்பதாவது ஐட்ரேஷன்ல ஐம்பதாவது வாட்டி அதை பத்தி படிக்கும் போது நாலேஜ் வந்து இப்படி போக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு மேல அதுல ஒண்ணு இருக்காது படிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்கில்லுக்கும் இந்த இந்த நான் இப்ப சொன்னது அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு டைரக்ஷன் கிடையாது எப்படி பண்ணணும் நமக்கு தெரியாது ஆரம்பிப்போம் பத்து விஷயம் படிப்போம் இருபது விஷயம் படிப்போம் எதையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் பயந்துகிட்டே இருப்போம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் கரெக்டா ஆனா ஏதோ ஒரு ஸ்கில்ல பிக் பண்ணி அந்த அந்த சைக்கிள்குள்ள போகணும் ஓவர் திங்க் பண்ணுங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணாம உட்காருங்க ப்ரொகேஷனேட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு டெஃபிஷியன்சி எல்லாம் நம்ம வருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கில் எல்லாம் நம்ம தெரியணும்ல ரியலைஸ் ஆகணும் அந்த ரியலைசேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்கில் கத்துக்கிறதுக்கோ ஃபாஸ்டா இருக்கும் இதெல்லாம் வரும் கரெக்ட் இதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஒரு நாலு புக்கு படிக்கிறேன் இமீடியட்டா இல்ல நாலு கோர்ஸ் எடுக்கிறேன் இமீடியா நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன் இப்படிதான் இந்த ரியலைசேஷன் வர்றதுக்கே ஒரு ஒன் இயர் ஆகுங்க கண்டினியூஸா அந்த ப்ராசஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா இதை பண்ணல இப்பவே ஆரம்பிக்கல பெட்டர் எல்லாத்துலயுமே இன்வெஸ்டிங் வந்து சீக்கிரம் சின்ன வயசுல நம்ம பண்ணணுங்கிறாங்க தொழில ஆரம்பிக்கணும்னா ஐடியல் ஏஜ் வந்து ஒரு இருபத்தி மூணு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் அஞ்சு வருஷம் ஃபெயில் ஆவீங்க ஸ்டில் யூ வில் பி இன் யோர் டுவெண்டிஸ் ஆமா ஒன்னு <laughs> 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 டாப் ஒன் பர்சன்ட் குள்ள நீ போகணும் அப்படின்னா நான் டாப் ஒன் பர்சன்ட் குள்ள போயிடணும் அப்படிங்கிறாங்க டாப் ஒன் பர்சன்ட் வந்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்ட் விட டிஃபரெண்டா ஏதோ ஒன்று பண்ணதுனாலதான் அவங்க டாப் ஒன் இருக்காங்க ஆமா கரெக்டா தே தே டின் கெட் தேர் பை பீங் நார்மல் ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இது ஒரு நினைக்கிறீங்களா ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கிறது தான் எல்லாமே ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நம்ம வச்சுக்கோமே வாழ்க்கை முறைகள் நமக்குன்னு நம்ம என்ன ரூல்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் அதுக்கு நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டா தான் அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சூழ்நிலையே இப்படி தான் இருக்க போகுது சாகர வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த இந்த நேரட்டிவ் பற்றி ஒரு ர
இன்னொரு லைஃப் டைமே நீங்க வாழ போறீங்க கரெக்டா கரெக்ட் சீக்கிரம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா யூர் இன் டு டெட் ட்ராப் டெட் ட்ராப் அப்படின்னா கடன் கடோட சூழலுக்குள்ள நீங்க போய் விழுகிறீங்க கடன் வந்து யூஸ் பண்ண தெரியணும் பேசிக் பைனான்சியல் லிட்ரஸி அகைன் இது வந்து நம்ம படிக்க படிக்க உள்ள போக போக தான் புரியும் கடன்ல வந்து நம்ம இந்த ரிச் டாட் போர் டேடு இந்த மாதிரி புக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குட் டெட்னு ஒண்ணு இருக்கு தெரியும் <laughs> 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 அமேசான்ல ஆஃபர் தரான் கரெக்டா இங்க ஃபிளைட் டிக்கெட்ல அஞ்சு பர்சன்ட் ஆஃபர் தரான் ஒரு வாட்டி மாட்டினீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சிங்க செதைச்சிருவானுங்க போட்டு ஹவுசிங் லோன் ட்ராப் ஹவுசிங் லோன் ட்ராப் வந்து டாக்ஸ் கோடு படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டரை லட்ச ரூபா தான் ரெண்டரையோ மூணு லட்ச ரூபாயோ சம்திங் கரெக்டா எனக்கு தெரியல மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் தான் இன்ட்ரெஸ்டும் இது பிரின்சிபலும் உங்களால கிளைம் பண்ண முடியும் எவ்வளவு வருமானம் நீங்க வச்சிருந்தீங்கனாலும் சரியா அப்படிதான் செட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அந்த மூணு லட்சம் ரூபா இப்ப ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்கன்னா மூணு லட்சம் மூணு லட்சம் ஆறு லட்சம் அறுபதாயிரம் இஎம்ஐ குள்ளதான் காமன் சென்ஸ் அகேன் அறுபதாயிரம் இஎம்ஐ குள்ளதான் நம்ம ஒரு வீடு பிளான் பண்ணுனா சேஃப் அந்த அளவுக்கு வருமானம் நமக்கு வருதுன்னா அந்த அறுபதாயிரம் வீடு வர்றதுக்குள்ள பிளான் பண்ணா சேஃப் எத்தனை பேர் அது பண்றாங்க கரெக்டா எத்தனை பேர் அந்த ஒரு பேசிக்கான அந்த ஒரு சின்ன இது இது ஒரு ஒரு சிஏ கிட்ட போய் உட்கார்ந்தோம்னா அஞ்சு நிமிஷத்துல சொல்லிடுவாங்க பாரு <laughs> ஸ்கில் கத்துக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மணி பணம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு டூலா பார்க்கணும் அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா பணம் எதுக்கு இருக்கு நம்மள சர்வ் பண்றதுக்கு தான் இருக்கு நம்ம அதுக்கு சர்வ் பண்றோம் அப்படிங்கிற இது வந்து மேக்ஸ் நோ ஃபைனான்சியல் சென்ஸ் அகைன் காமன் சென்ஸ் தான் அது கரெக்டா சுத்தி சுத்தி பாருங்க இந்த காமன் சென்ஸ் ஆங்கிள் ஃபண்டமெண்டலா நம்ம நாலேஜ் கேப்ப க்ளோஸ் பண்ணணும் நம்ம தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ப்ரோக்கன் ஒத்துக்கிட்டோம் எஸ் மோசமான <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பிசினஸ்க்காக இந்த டெட் வந்து எனக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது எங்க இருந்து காத்துல இருந்து சிஸ்டம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோமா இல்ல நம்மள சிஸ்டம் யூஸ் பண்ண விட்டுட்டு இருக்கோமா நம்மள சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் விடல நமக்கு அறியாம அவ்வளவுதான் சிஸ்டம்லாம் நம்மள யூஸ் பண்ணல அதே சிஸ்டம்ல தான் பல கோடி பிசினஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு கண்டிப்பா கரெக்டா அதனால இந்த காமன் நேரட்டிவ் காமன் பிலீஃப் எல்லாத்தையும் கொஸ்டின் பண்ணுவோம் அந்த டாப் ஒன் பர்சன்ட்ல போறது வந்து யூ ஹாவ் டு பி அன்பேலன்ஸ்ட் எல்லாரும் யோசிக்கிறது நம்ம அதே மாதிரி யோசிச்சோம் எல்லாரும் பண்றது அதே டைரக்ஷன்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் எப்படி போக முடியும் காமன் சென்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் அதே வேலையை பண்ணினாங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் பர்சன்ட்டுக்கு தான் போய் எல்லாமே சேரும் ஏன்னா அந்த ஒன் பர்சன்ட் சூஸ் டு பி டிஃபரெண்ட் வித்தியாசமா எல்லாம் அந்த நாலேஜ் கேப்ப அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபாஸ்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒன்னா அவங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்ல தேவ் சரௌண்ட் தேம் செல்ஸ் வித் பீப்புள் who have expertise okay okay or auditor vechirukanga or lawyer vechirukanga or or circle vechirukanga circle mm. of people that they can consult specialists mm. sutilu 
அந்த மாதிரி பண்ண முடியலையா நெட்ஒர்க் பண்ணுங்க அதுதானே சொல்றேன் போய் அந்த மாதிரி இடங்களை தேடுங்க அந்த மாதிரி பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் பல தரப்பட்ட ஆளுகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சாதான் நம்ம மைண்டுமே மாறும் தட் இஸ் த ட்ரூ எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் ரைட் நாட் தி கன்வென்ஷனல் டிகிரி சிஸ்டம் டிகிரி இஸ் மென்ட் ஃபார் அ ஜாப் நீங்க டிசிப்ளின்டா இருந்திருக்கீங்க அந்த ஒரு ஜாப் ஒருத்தன் வந்து நீங்க டிகிரி வாங்குற அளவுக்கு நாலு வருஷம் ஒரு இடத்துல பொறுமையா இருந்திருக்கீங்க அப்ப வேலைக்கு வந்தாலும் நீங்க பொறுமையா இருப்பீங்கிற அசம்ஷன் தான் டிகிரி வேற எதுவுமே கிடையாது இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில டிகிரி எல்லாம் அவசியமே கிடையாது அதுவும் உண்மைதான் சோ தட் இஸ் மை ஒபீனியன் ஜேர்னி இஸ் த இது ரிவார்டு ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிக்க வேண்டாம் பாஸ்ட்ல நடந்தது நடந்துருச்சு இன்னைக்கு என்ன பண்ண முடியும் இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட டெபிஷன்சிஸ் இதெல்லாம் இருக்கு நான் பண்ணினது தான் நான் சொல்ல முடியும் நான் யாருக்கும் அட்வைஸா சொல்லல நான் இதெல்லாம் பண்ணினேன் என்னோட டெஃபிஷியன்சிஸ் இருந்தது எனக்கு ஃபைனான்ஸை பற்றி தெரியாது எனக்கு பிஸ்னஸை பற்றி தெரியாது எனக்கு வந்து ஒரு டீம் மேனேஜ்மெண்ட்டு இல்லை ஒரு ஜென்ரல் செட்டிங் ஒரு ஒரு சோஷியல் செட்டிங்கில் எப்படி வந்து ஒரு போய் நெட்ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி மக்கள் கூட பேசுறது அதெல்லாமே தெரியாது ஒன்று ஐ வாஸ் ஐ ஹேட் அ லக்கி பிரேக் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல வேலை அமைஞ்சது நான் அந்த வேலையை பிளேம் பண்ணல அந்த வேலையில் எனக்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது எல்லாமே நான் கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு தொழிலும் ஆரம்பிச்சு ரொம்ப வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஐ ஃபெயில்டு பெரிய சக்சஸ் இல்ல அதுவுமே ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபெயிலியர் தான் அதனால ஃபெயிலியரை கண்டு பயப்படுறத விட ஃபெயிலியர் நான் சொல்ல மாட்டேன் மிஸ்டேக்ஸ் பண்றத கண்டு நம்ம பயப்படுறத விட மிஸ்டேக்ஸ் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பண்றோமோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா வாழ்க்கையில முன்னாடி போவோம் யூ ஆர் த ஃபாஸ்டர் யூ கேன் ஃபெயில் ஃபாஸ்டர் யூ கேன் மேக் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்டர் யூ கேன் கெட் ஹெட் இன் லைஃப் நான் ஃபாஸ்ட்னு சொல்றது ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ இல்ல அடுத்த பத்து வருஷம்னு வச்சுக்கலாமே என்ன ஆயிரம் போகுது முப்பத்தஞ்சு நாற்பதுல செட்டில் ஆனால் என்ன போ ஏதாவது தப்பு இருக்கா நம்ம எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ போறோம் எழுபது வயசு வரைக்கும் வாழ போறோம் அப்படின்னா இன்னொரு லைஃப் டைமே நமக்கு வாழ வேண்டியது இருக்கு சக்சஸ் ஒரு ப்ரெஷரோட வரக்கூடாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க கத்துக்க வேண்டியதெல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா சக்சஸ் உங்களை தேடி வரும் நம்ம சக்சஸ் தேடி எல்லாம் தேடி போறது வந்து நாலேஜ் தேடி போகலாம் தப்பு இல்ல இந்த கிங் சாலமன் ஒரு கதை இருக்கு கிங் சாலமனோட கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து கிங் சாலமன் கிட்ட வராரு உனக்கு வந்து என்ன வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு அன்லிமிடெட் ஞானம் அன்லிமிடெட் பணமா அன்லிமிடெட் ஞானமா எனக்கு அன்லிமிடெட் ஞானம் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சாலமன் வாங்குறாரு சாலமன் வாஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் தி மோஸ்ட் ரிச்சஸ்ட் கிங்ஸ் இன் ஹிஸ்டரி ஒரு ராஜாவே அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல யோசிக்கும் போது நாலேஜ் தான் முக்கியம் அப்படின்னு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணும் போது லேர்னிங் நாலேஜ்னா அது பல ஃபார்ம்ஸ் இருக்கலாம் நாலேஜ் லேர்னிங் செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே படிப்படியாக தான் நடக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து நம்ம ஒரு ஜம்ப் படிச்சு அப்படியே நாளைக்கு ஞானி ஆயிர முடியாது யாருமே ஞானியும் கிடையாது எவ்வளோ படித்தாலும் அவ்வளோ படிக்க படிக்க எவ்வளோ தெரியாதுன்னு தான் நமக்கு தெரியுமே ஒழிய நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சுன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அவங்கள நம்பாதீங்க அதுதான் உண்மை நாலேஜ் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கெயின் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் எல்லா ஆஸ்பெக்ட்லேயுமே நான் நாலேஜ்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது ஒரு ஆளுகிட்ட எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது எப்படி வந்து என்னோட பர்சனல் ஃபைனான்ஸை நான் மேனேஜ் பண்ணுறேன் எப்படி வந்து நான் ஃபேமிலியை டேக் கேர் பண்ணுறேன் எப்படி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நடந்துக்கிறேன் ஒரு சோஷியல் செட்டிங்கில் வந்து எப்படி நான் எல்லாத்துக்கு கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் என்ன எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறத விட நம்ம பிடிக்கிற மாதிரி எல்லா குவாலிட்டிஸும் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டோமா இது எல்லாமே மக்களுக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருக்கும் வி ஹாவ் டு பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் நம்ம ஆனாலே இட் வில் கம் நம்ம ஒன்றும் அதை பற்றி அதை அதுக்கு பின்னாடி நம்ம போய் அலையணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் எல்லாம் எதுவும் இல்லை தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டெக் இன்னும் பலது இருக்குது இன்னும் பல மணி நேரம் போகும் பட்டு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியே சொல்ல முடியும் ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரத்தில் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வியூ நினைக்கிறேன் அதனால் எனக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் தட் தேங்க்யூ ப்ரோ தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுடைய டைமுக்கு ஆமாம் ஸோ இந்த ஹார்ட் ட்ரூத்தை எடுத்துக்கிற இதான் ரெட் பில் கொஞ்சம் வயசானதுக்கு அப்புறம் அந்த பிசினஸ் எல்லாம் ஆகி கொஞ்சம் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தேன் அப்பதான் புரிஞ்சுது ஓ இதான் சொல்லிருக்காங்க Yes. And the padam da v
அப்படிங்கறது தெரிஞ்சு ஓகே அப்படின்னு ஏத்துக்கிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த படத்துல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன்பிளக் பண்ணுவாங்க நன்றி